Simulizi yetu inaanzia saa kumi za jioni nikiwa niko maeneo ya Kimandoro. Nikielekea usariva katika bahari iliyotulia ya Rostadam Garden mahali ambako kunafanyika vikao vya harusi yangu. Wanakamati ya maandalizi walikuwa wamechagua mara hapa kutoka na utulivu wake kwani kuna bustani nzuri na hata huduma zake ni nzuri sana. Nikiwa niko maeneo ya, ya Kimandoro gari ikiwa ni taratibu sana kutoka na magari mengi uka pembeni ya barabara kwa muda mrefu kwa kupisha misafara viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki waliokuwa na kikao chao hapa Arusha. Siku zote kunapokuwa na mikutano na mna hii jira Arusha basi wage kuna kuwa kuna adha kubwa kwa watumiaji barabara ya moshi ya Arusha kwa sababu ndio barabara ya kuu inayotumiwa na viongozi hawa wakiwa wanatokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ya Nikia. Mara simu yangu ikaita nikatazama na kukuta alikuwa ni Mr. Cheleo mmoja kati ya wanakamati. Halo kaka, nikasema. Halo, uko wapi? Si tumeshafika hapa tunakusubiria wewe tu. Niko njia nikaka si unajua leo njia ilikuwa imefungwa na viongozi walikuwa naondoka. Ndani ya dakika kumi tu nitakuwa nimeshafika hapo saliva. Okay kaka tunakusubiri. Hiki kilikuwa ni moja hapo ya kikao cha maandalizi ya harusi yangu inayotarajiwa kufanyika muda wa kama mwezi mmoja hivi ujao. Harusi ambayo kila mmoja wa marafiki zangu alikuwa akisubiri kwa hamu sana. Nimekuwa mchangiaji mzuri wa harusi za marafiki zangu na kuhakikisha kwamba zinafaana. Safari hii walikuwa wamepania sana kuweza kufanya sherehe harusi yangu kwa ya kihistoria. Tulipofika maeneo ya madukani gari zikao zimeanza kwenda kasi na dakika tano baadaye nikawasili usaliva katika bahari livu ya Rotterdam. Nikapaki gari na kuelekea bustanini. Nikawasalimia na kamati na kuomba radhi kwa kuchelewa. Kisha kao kaendelea. Kilikuwa ni kikao kirefu sana. Wakati kao kiendelea, nikachukua simu yangu na kumtumia mpenzi wangu Emi ujumbe mfupi. Kwa siku tatu nilikuwa na shughuli nyingi sana na sikupata hata muda kuweza kurana naye. Kwa sasa Emi anasoma degree ya sheria katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira. Kila jioni waga anadistudia kuweza kupita kwangu na hata kama sipo kwa kuwa alikuwa na ufungua nyumbani kwangu. Waga nilisubiria mpaka nikirudi tunakaa wote kisha amrudisha kwake. Hello sunshine. Nipo kwenye kikao hapa, Lotadam. Baada ya kutoka hapa, nitapita kwako. Missing you so much. Huo ndio ujumbe mfupi ambao nilikuwa nimemtumia Emi kipenzi cha moyo wangu. Baada kama ya robo sasa hivi tangu nimtumie ule ujumbe mfupi wa maandishi kwa mpenzi wangu Emi, simu yangu inaita kuangalia zilikuwa ni namba za Emi. Nikaenuka na kwenda mbali kidogo ili niweze kuongea naye. Hello darling. Nikasema kimaaba. Kwa nini ndivyo tulivyokuwa tumezoea wakati kwa tunaongea simuoni. Nusura moyo ni pasuke msikilizaji kwa mshtuko pale nilipokuwa nimesikia sauti nzito ya mwana haramu wewe. Mpenda wake za watu. Huna haya unamuita nani darling? Kumbe ndio mchezo wako huo wa kudandia dandia wanawake wa watu. Leo nimekupata. Nilibaki nimedua kwa sekunde kadhaa nisijue nini cha kusema. Sikuelewa yule jamaa alikuwa akimaanisha nini. Huku nikitabasamu nikauliza. Mbona sikuelewi wewe? Unasemaje? Samani kama simu zitakuwa zimeingiliana. Simu hazijaingiliana wewe juha. Wewe si ndo waini. Waini mkotela. Ya yeah, ndo mimi. Nikajibu huku mapigo ya moyo wangu kinenda kwa kasi sana msikilizaji. Baada yule jamaa kulitamkia mpaka jina langu mwenyewe. Wewe si ndo ambaye umemtumia Sarafina ujumbe wa maandishi sasa hivi ukisema kwamba unakuja kumuona wakati kwenye kikao. Ah, uh, mimi nimemtumia ujumbe Emi na sio Sarafina. Sasa sikiliza mjenga. Niliamaki baada ya kuitwa vile lakini nikavumilia tu nimsikia alichokuwa anataka kusema. Iwe ni huyo Sara au Emi kama unavyokuwa nasema lakini nakwambia hivi, huyu ni mke wa mtu na mimi ndo bwana wake. Unasemaje wewe? Nikauliza kwa amaki. Hebu mpe Emi simu yake haraka sana pumpuzi mkubwa wewe. Nikasema tena kwa hasira, mpumbavu wewe. Hivi nikwambie mara ngapi? Hakuna Emi hapa. Huyu anaitwa Sarafina. Kama alikwambia anaitwa Emi alikudanganya. Huyu ni Sarafina na mimi ndo mumewe. Mimi ndo ambaye nalipia nyumba na ishi na ni mimi ndo ambaye nimtafutia kazi pale AICC na baadaye nikamtafutia nafasi ya masomo pale Makomila. Mimi ndiye ambaye nalipia ada na kila kitu. Mimi ndiye ambaye namweka mjini. Nilikuwa niko nje nchi nilikuwa napata taarifa kwamba kuna mtu alikuwa anatembea na mke wangu. Nikajua kwamba ni utani. Leo ndo nimegundua kwamba ni kweli. Akasema yule jamaa. Mjinga mkubwa wewe. Huna haya mimi ndiye ambaye namlipia ada zote emi za masomo na hata nyumba anayokaa mimi ndiye ambaye ndiye nilipia. Na kwa taarifa yako mpumbavu wewe. 
Sasa hivi tupo katika maandalizi ya harusi yetu na kesho Jumapili kanisani wanasoma tangazo la kwanza la ndoa yetu. Hivyo na kuomba usijalibu kwa namna yoyote ile kuleta upumbavu wako. Tari ya sira nilikuwa nimekusha kunipanda. Nikatamka maneno yale kwa sira sana msikilizaji. Msikilizaji wa mjenga. Yaani pamoja na kukueleza kote uko bado hunielewi sasa. Emi huyu hapa hebu ongea naye. Nikasikia akimpa mtu simu na kumlazimisha kuongea. Hebu ongea na huyu mbwa mwenzako hapa muelezee ukweli mimi ni nani. Na mkanya ya kome kuanzia leo kukufuatafuata la sivyo nitamfanyia kitu kibaya sana. Hadijui mimi ni nani mjinga huyu. Maneno haya nilikuwa nasikia kwa mbali msikilizaji. Maana nilikuwa nimesikia kitu ambacho sikutegemea kabisa ukisikia maisha ni mwangu. Niliomba ridhi ipasuke niingie ndani. Nilitamani nijimalize pale pale. Sikuona thamani tena ya kuweza kuendelea kuishi katika dunia hii. Nilisikia sauti ile tamu na nyororo iliyozoea kuniburudisha kila siku na kunifanya nione kama niko peponi. Sauti ambayo niliamini ni sauti nzuri kuliko zote duniani. Sauti ya mpenzi wangu, bibi harusi mtarajiwa Emi. Huku akilia kwa kwikwi akatamka maneno ambayo alinifanya mpaka nichukie dunia na watu wake wote hasa wanawake. Wine, I'm sorry, mimi ni mke wa mtu. Na naomba usinile tena kumtukana mume wangu. Nilikuwa ni kama niko ndotoni hivi nikazumba kwa kama sekunde hivi kadhaa kisha nikajikaza kiume na kuuliza tena Emi is that you Nikimaanisha kwamba ni wewe Yes why please leave me alone Usinipigie tena simu Mimi nina bwana wangu Macho yalinitoka msikilizaji sikuamini kabisa kile ambacho nilikuwa nakisikia Please Emi tell me it is not true Nikana maisha kwamba Emi niambie kwamba leo niambie sio kweli Nikasema tena huko machozi yakinitoka msikilizaji My name is not Emi. Akimaanisha kwamba jina langu sio Emi, akashindwa kuendelea alikuwa analia. Yule jamaa akamechukua tena simu. Sasa umeamini wewe kijana? Tafadhali usiendelee kumfuata fuata Sarafina. Kitakacho kupata usije kabisa kumlaumu mtu. Akamalizia kwa tusi zito sana na kukata simu. Nikaisi miguu kinesha nguvu nikakaa chini. Christopher rafiki yangu mkubwa alikuwa na hisi lazima nitakuwa na tatizo tambolo akamenifuata pale. Akashtuka baada ya kunikuta nikawa nimekaa chini. Wine, akaita nikamwangalia tu sikuwa na nguvu za kujibu. Wine, unatizo gani? Akaita wanakamati wote wakawa wamekuja mbio mbio na kuanza kunipepea. Nikaletoa maji nikanywa. Dakika kama tano hivi baadaye nikaweza kuongea. Take me home. Nikamwambia Chris kwamba nipeleke nyumbani. Wine, unatizo gani? Twende hospitali. Akasema Chris, no. Take me home. Nikasema kwamba nipeleke tu nyumbani huko nikijaribu kuinuka. Wakanisaidia kutembea hadi garini kisha Chris akawa washa gari na kuondoka kunipeleka nyumbani. Picha mbalimbali zikawa zinakuja na kupotea. Nilikuwa na kama vile niko ndo toni msikilizaji. Chris alikuwa anaendesha gari kwa kasi bila kunisemesha. Nilipofika maeneo ya Sanawali nilikuwa nimefungua mdomo wangu na kumwambia Chris nipeleke kwa Emi. Chris alikuwa akipafahamu anapoishi Emi hivyo. Tulipokuwa tumefika maeneo ya Ribol alikata kushoto na moja kwa moja kama elekea nyumbani kwa Emi. Alisomesha gari nje ya nyumba ya Emi. Sikuongea kitu nikaa nimefungua mlango nikashuka garini. Mlinzi wa kimasai wa nyumba ya Emi alikuwa ananifahamu. Hivi aliponiona akanisalimia nikaa nimepita zangu hadi ndani. Chris na alikuwa ananifuata kwa nyuma. Nikasema mlango na kusikia watu wakiwa wanongona kwa ndani. Nilikuwa nafungua mlango nikaa nimefungua bila kugonga na kuingia ndani. Sebleni nikamshuhudia Emi akiwa kifuani mwa baba mmoja hivi mnene. Wakiwa hapo katika mababu mazito sana. Nikaanguka chini na kupoteza fahamu. <sighs> Nilikuja kuzinduka na kujikuta niko mahali nisipofahamu. Nilikuwa katika chumba chenye aruka ya dawa. Na chumba hiki kulikuwa kuna watu kadhaa. Mtu wa kwanza kumtambua alikuwa ni Chris. Pole sana wine. Akasema kwa kananishika kichwa. Tafadhali usinuke. Endelea kupumzika. Muda wake amekuja daktari akawa ameongozana na uguzi wa wili nikajua kabisa hapa ni hospitali daktari akanipima isha akasema kwa sasa hivi unaendelea vizuri tu itabidi ulale hapa leo ili tuende kuangalia zaidi sikuwa na ubishi ingawa sikuwa nimehisi kuumwa sehemu yoyote ile zaidi ya kichwa tu kwa kizito mno daktari akatoa maelekezo kadha wa kadha kwa wale wa uguzi akameandika pia katika kijikadi hivi kisha kama ametoka Pale mlangoni nilisikia akiongea kama vile kuna kundi la watu hivi na dakika moja hiyo watu zaidi ya 20 wakaingia mlendani. 
katika kile chumba. Walikuwa na kamati wa maandalizi ya harusi yangu pamoja na baadhi ya marafiki zangu pia. Walinipa pole na mimi nikaa nimewahakikishia kwamba niko salama. Akanitakia usiku mwema akaondoka. Baada ya hospitali nikabaki na Chris. Chris, nini kilitokea mpaka nikaletwa hapa? Chris akanitizama kisha kajibu. Waine. Ulongo kupoteza fahamu. Ikabidi nikuletee hapa katika hospitali. Usijali kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Daktari anasema kwamba kesho asubuhi ataturuhusu. Niliposikia kuanguka na kupoteza fahamu ndipo nikaa nimekumbuka tukio zima lolikuwa limetokea. Ghafla fahamu zikanipotea tena. <laughs> Nilijua na fahamu baadaye sikujua ni saa ngapi ilikuwa. Ukiacha yule daktari mmoja ambaye alikuepo mida ile sasa walikuepo watatu. Halili niogopesha sana. Nikaogopa pengine hali yangu sio nzuri. Daktari mmoja mzee mwenye miwani akanisugulia na kuniuliza. Wine. Unajisikiaje sasa hivi? Najisikia safi ila kichwa ni kizito sana. Naisi kama kizunguzungu kwa mbali. Okay sawa. Hali yako inaendelea vizuri, uh, vipimo vyote vinaonyesha kwamba uko sawa ila unachotakiwa kwa sasa hivi ni kujaribu kutoa kuwaza kitu chochote kile kinachoweza kusababisha ukapoteza fahamu tena. Kwa mara nyingine, jaribu kuweza kupata mapumziko ya kutosha na jitahidi sana kutokuwaza. Nikamtazama yule daktari siku na jibu la kumpa. Nafikiria kujua kitu gani ambacho kilikuwa kimenipata mimi. Akuelewa kabisa maumivu ambayo alikuwa ndani ya moyo wangu mimi. Okay doctor Tanjitaili. Nilisema huko machozi yakana nilenga lenga. Madaktari na wauguzi wakawa wametoka na kuniacha chumbani mimi na Chris. Hawakutaka Chris niache peke yangu kwa kuwa alikuwa anaogopa pengine ningeweza kujidhuru kabisa. Nikainuka na ukaa kitandani Chris akamnisaidia nikakaa sawa. Chris I hate the world. Nikasema kwa sauti ndogo Chris akanitazama akasema ni baada mimi kumwambia kwamba na uchukia ulimwengu. Why ni jitahidi upumzike. Usiwaze lolote ile kwa sasa everything will be okay. No Chris. Nothing is okay. Emil lied to me. Nikana maanisha kwamba hapana Chris, hakuna kilicho sawa hapa. Mimi kanidanganya mimi. Nikasema kwa machozi akinitoka msikilizaji. Don't cry but be strong. Akasema kwamba usilie mshikaji. Kwa na nguvu. Akasema Chris kwa kana nipige piga mgongoni. I loved her. I loved her Chris more than I love myself. Nilimpenda, nilimpenda kwa kunavyo jipenda mwenye Chris, lakini ona kitu ambacho tulichonifanyia. Nitaweka wapi uso wangu mimi? Uso wote nikuwa jamaa chozi, ilikuwa na niuma kupita kiasi msikilizaji. Wine, lala kwanza. Tutaongea asubuhi. Akanisisiza Chris. No Chris, siwezi kulala kabisa wakati mwanamke niliyempenda Ben Salit. Why me? Why this pain? Okay brother, let it out. Let it out. Akasema Chris akana maisha kwamba niambie, niambie nini nicho. Kitoe. Amy, amenidanganya muda wote kumbe ni mke wa mtu. What? Alihamaki Chris. Yeah, ana bwana wake. Ndio kile ukuta amelala naye kule kwenye sofa pale sebleni kwa kwake. Kwa mdomo wake mwenyewe ameniambia kwamba nisimsumbue ni ana mume wake. Chris akawa ameenuka na kuanza kuzunguka mle chumbani huko akiwa ameshika kichwa. Is this it true brother? Akauliza kwamba kaka unaongea kweli? Yeah, kwa mdomo wake amenitamkia mimi maneno haya. It hurt Chris. It hurt so much. Nikimaanisha kwamba inauma. Inauma sana. Mwana haramu huyu. Akasema Chris kwa asila kweli kweli. Kesho ndio yetu inatangazwa kanisani kwa mara ya kwanza. Nikashindwa kuendelea. Nikashindwa kujizuia nikaangusha machozi. Why ni? It's gonna be okay. Jitahidi ulale kesho tutaongea tu mambo haya. Usiwazi sana kilichotokea. Hii ni mitihani yetu ya maisha. Chris akamjaribu kwa kila njia kuweza kulibembeleza ili niweze kuwa katika hali yangu ya kawaida lakini kwa hali halisi jinsi ambavyo ilivyokuwa ni ngumu sana. Ni Jumatano ya wiki hii tumetoka kuandikisha ndoa kanisani na kesho tangazo la kwanza linaanza kusomwa. Tayari maandalizi yote ya harusi yalikuwa yameshakamilika. Nitaweka wapi uso wangu mimi? Nitaeleza nini watu ambao wanasubiri harusi yangu mimi? Nitaeleza nini wazazi na ndugu zangu mimi? Simlaumu mtu. Emi ni mchagua mwenyewe. Hakunichagulia mtu yeyote yule msikilizaji. Wapo kama ningechaguliwa na wazazi ama mtu mwingine. Ningelikuwa na kila sababu ya kuweza kuwatupia mizigo wa rawama wao kwa, kwa uchaguzi wao usio kunafaa. Lakini hili nilikuwa ni chaguo langu mwenyewe. Huu ulikuwa ni mzigo wangu na nilikuwa nabidi nisimame kidete kuweza kukubali na kukabili. Tulijaza <sighs> kitandani na sijui hata saa ngapi nilikuwa nimepitwa na usingizi. 
Tuna asubuhi tayari nilikuwa niko nyumbani kwangu maeneo ya majengo. Nilikuwa najisikia mzima wa afya asipokuwa kichwa kwa nyuma kwa mbali. Chris ndiye ambaye alikuwa amenichukua hospitali na kunurudisha nyumbani. Mpaka sasa hivi hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa akijua ni kilicho kinatokea na kupelekea kupoteza fahamu na kulazwa hospitali zaidi yangu mimi na Chris. Sikutaka kuharakisha kuliweka wazi jambo hili. Nilikuwa nataka kuacha kwanza akili yangu itulie. Nilika kidogo sebleni alafu nikamwambia Chris aniache nipumzike. Nikapumzike. Brother, naomba nikapumzike. Alafu tutaongea jioni. Ile tafadhali naomba usimwambie mtu yote ni kesho tokea hai. Okay, wait. Ndio kapumzike. Ndio tafadhali don't do anything stupid eh. Lakini wacha kama usifanye kitu chochote kijinga. Akasema Chris kwa kitoa tahadhari kwa nini madaktari wako wamemwonya asikubali kabisa kuniacha peke yangu kwa kuhofia pengine naweza kujidhuru. Come on Chris. I'm not a kid. Nikamwambia kwamba ajisome mtoto. Hadi mambo ya kawaida kabisa katika maisha. Let me have a rest then. Uh, I will know what to do next. Akamwambia nikaona maanisha kwamba acha nipate mapumziko kidogo afu tajua nicha kufanya baadaye. Okay wait. Nitapita mchana kukuangalia nikuletea chakula gani mchana. Ah oh, nothing Chris. Usinete chochote kile. I don't feel like eating anything. Nikimaanisha kwamba sijisikii kula chochote kile. Unatakiwa ule waini. Unatakiwa uwe na nguvu. Sikumjibu kitu nikaa nimemtizama tu na kuondoka kuelekea chumba kwangu. Nilikaa kitandani nikafungua kabati langu nikatoa album kubwa la picha. Au kuna picha nyingi ambazo nilikuwa nimepiga na Emmy tangu tulipokuwa tumeanza mapenzi yetu. Picha yetu ya kwanza mimi na yeye nikanikumbusha tulikuwa tumekwenda picnic ziwa Dulut. Ni siku tulikuwa tumefurahi sana. Siwezi kuisahau siku hii. Nikaenda kuzifunua picha nyingine wakati nikaendea kuzitazama hizo picha simu yangu ilikuwa nalia. Alikuwa ni mama yangu. Mama, shikamo. Nikamsalimia. Mara baba, au jambo? Ah, hatujambo mama. Vipi mnalia joko? Huku wote wazima ni baba wako tu kichwa chake kile kinamsumbua sana iskini analia vizuri. Basi mpe pole mama. Nikajibu kwa ufupi tu. Vipi mkuu wangu wa jambo? Nikasita kujibu. Eh, jamaa, hajambo mama. Mama kauliza tena baada ya kuona sijamjibu. Hajambo mama. Nikajibu tu huku nikiwa nauma meno kwa hasira. Mwanamke huyu alikuwa amewadanganya hadi wazazi wangu. Niliuma sana yani. Nashukuru kama ni mzima. Vipi mnaniaje na maandalizi ya harusi? Mama, maandalizi ni mazuri. Tunaelewa vizuri kabisa. Sawa baba. Leo huko amesoma tangazo la kwanza. Hivi ninavyokuambia watu wanajiandaa sivyo kawaida. Kila ndugu anataka aje kwenye harusi yako. Siko na cha kusema msikilizaji, machozi yalikuwa yanatoka tu. Mama nashukuru sana. Nitakupigia baadaye tutaongea vizuri zaidi eh. Sawa baba. Nilikata simu na kuitupia kitandani asida zikawa zimenipanda. Damn you Emmy. Nilizunguka zunguka mle chumbani nikaa najaribu kuweza kuwaza na kuwazua bila kupata jibu. Nikatoka na kurudi Sebleni, nikafungua kabati nalokuwa naweka siri nikachukua moja kati ya siri nipendayo sana moja kati ya wanamuziki maili kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava. Hamisi Mwinjo au Manefei. Wimbo wake niliona kama vile alikuwa amenitungia mimi kwa sababu kulikuwa nihusu mimi. Ubetu wa pili ndio ambao ulikuwa unaniumiza zaidi, ukanifanya nirudie tena na tena. Hata nikitaka kuoa, niambia nitamwona nani? Watu wana watu wao wengine toka zamani. Ukiambiwa we ni boyfriend haimaanishi kwamba uko peke yako. Wadogo usoni wana hifadhi wazee wako. Sijui ni dhiki au ni tamaa tu watoto wananika njaa tu. Afikiri mapenzi wanachoona wao ni, ni mkwanja tu. Maneno haya yalikuwa yamenichoma moyo sana kutoka katika wimbo wa msikilizaji. Kijana huyo alikuwa ameimba vitu vya kweli kabisa na vyote alivyokuwa amevimba vimenikuta mimi. <sighs> Nikarudi sikujua hata nicha kufanya. Yalikuwa ni kama vile nimechanganyikiwa. Nikaona ni bora tu nijilaze kitandani na kijiusingize kama kimenipitia. Nikashtuka na mlio wa simu Elio kwa ipo kichwani kwangu. Alikuwa ni Msikilizaji, tunaendelea na simulizi yetu nzuri iitwayo Beyond the Pain. Ni simulizi iliyoandikwa na mtaalamu Patrick CK. Kama wewe ni muhenga ndani ya simulizi mix basi unamfahamu jamaa kwa kuandika simulizi za kijasusi kama vile simulizi za kina Peniela. Simulizi za The Football. Simulizi za Sescendo na simulizi nyingine nyingi sana za mapigano na upelelezi na ujasusi lakini leo ametuletea kisa cha mapenzi kifupi 
kinachokwenda kwa jina la Beyond Pain. Hivyo nilea kufuatilia mpaka mwisho tupate kujua ujamaa wetu nini kilimkuta. Director wewe ndio sauti tunakuwa naisikia hapa ni kutoka hapa simulizi mix ambao ndio wandaji wa simulizi nzuri na nyingine nyingi tu. Ndani ya S Mix hapo kuna kuna pata simulizi mpya ambazo YouTube zitoka bado. Lakini pia WhatsApp unaweza kutochea kupitia 0677062012. Kama uko pamoja nami mpaka hapa maana ni kwamba umeshaipenda hii simulizi basi onyesha upendo wako kwa kugusa like button hapo kama unasikiliza kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix simulizi fupi by Simulizi Mix basi hakikisha umegonga like yako hapo mapema sana alafu kifika mwisho hakikisha una share lakini pia wakati huo dondosha comment za kutosha hapo chini ili tuendelee kupata burudani kwamba wewe ulishai kukutana mtambana kutu na jambo kama hili mimi nishai kuumizwa katika mapenzi msi najua najua maumivu yanavyokuwa Hivi unazuka kwa siku mbili tatu bila kula na usisikie nja. Chaini mchezo nye. Lakini jetu cheki jamaa yetu ilikuwaje. Tulikuwa tumeishia hapo wakati alikuwa anasikia simu inaita. Akana tuambia nani alikuwa anapiga. Anasema kwamba nilishtuka na mlio wa simu ambayo ilikuwa iko kichwani kwangu, alikuwa ni Chris. Hello, nikasema. Wewe ni melala? Ya, ndio nilikuwa nimelala. Okay, sasa wewe ni naomba wewe na moyo mgumu na usiamwa kitafadhali. Ni kwamba Emi amenifuata na hapa nilipo niko naye na niye ndiye ambaye amenisisitiza kwamba nikupigie simu hii unasemaje Chris nikasema kwa ukali sikutegemea kabisa kusikia kitu kama kile waini niko na yemi hapa na amenitafuta na kuomba nafasi ya kuweza kuongea na wewe Chris nilidakia sikutaka kabisa aendelee tena kunipa habari za yule mparadhuri Chris tafadhali kama unataka tukosane hamna shida ila Tafadhali naomba usinipe habari zote zile kuhusu huyo mwanamke. Nilikata simu, mwili wote ulikuwa ukinichemka kwa hasira. Sikutaka kabisa kumsikia tena yeye katika maisha yangu. Nilikuwa na hasira ambayo mbaya mno kwa kitendo kilicho kama nifanyia na kama angelikuwa karibu yangu sijui hata ningeweza kumfanya kitu gani. Hana yeye mwanamke huyu. Kwa hiyo kitu alicho kifanya alafu eti leo hii anataka kuongea na mimi. Aongea na mimi kitu gani? Kwanza si ana nguo zake humo. Zote na pige moto stake kabisa kumuona tena macho ni kwangu mimi stake kumuona kabisa wewe mwanamke amenifanyia kitu ndicho kikatili sana nikafungua kabati kwa siri na kuanza kutoa nguo zote za yemi nyingi nikali mmenulia mimi mwenyewe na nguo za thamani kubwa sana nguo zote hizi nimegalamia hela nyingi kumbe alikuwa akiniona mimi ni mjinga namna hii nikazi kusema zote kwa siri msikilizaji nikali mende nazo katika shimo la takataka na kuzitia moto Sikuondoka mpaka nikahakikisha zimeteketea kabisa. Nikarudi sebleni na kuangalia kama kuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kumhusu Emi. Nikasia geti liko linagongwa. Haraka haraka nikaa nimefuta uso na kujiweka vizuri ili mtu asijaka gundua kama nilikuwa nimesawajika. Nikafungua geti na kukutana na rafiki yangu anaitwa Erasto. Karibu Erasto. Jezesha kuchangamka. Asante sana Wayne. Nimekuja kujulia hali Niliambiwa kwamba na kina mangi jana ulikuwa umepata matatizo ukarazo hospitali. Akasema Erasto tulikuwa tumekaa sebleni. Ndio, jana nilipata na matatizo ya mshtuko kidogo nikaa nimeunga na kupoteza fahamu. Ni mambo ya uchovu tu, si unajua tena mambo yamekuwa mengi sana. Nikadanganya sikutaka kabisa mtu yote agundue kilichonitokea mimi kati yangu na Emi. Du, pole sana. Lakini hivi sasa unaeleaje? Ah, kwa sababu nilia vizuri tu, mdakitari wa mimi amenipima na hakuna tatizo lolote lile, ameniomba kwamba Niongeze muda wa kupumzika. Nilishukuru kwa Erasto kuja kunitizama kwani kidogo kitu changu kilikuwa kimetulia. Tuliongea na kucheka nikaona kichwa kile kinakuwa chepesi sana. Mida kama saa nane hivi, Chris na yeye amekuja akiwa amefungasha chakula. Tukajumuika wote kula pale chakula kwa masaa ya machache nilifarijika sana na kujiona kwamba vile nilikuwa sina matatizo. Ilipata saa kumi na moja jioni tukiwa tuko katika maongezi na marafiki zangu, geti langu likagongwa. Nikainuka na kwenda kumuona mgongaji, nikashtushwa na ujio sio kwa kawaida wa mwalimu wangu wa dini. Katakista Nzomora ndiye mwalimu wetu ambaye alikuwa anatufundisha mafundisho ya ndoa, mimi na Emi na watu wengine kama nane hivi. Oh, mwalimu shikamo. Nikamsalimia kwa furaha sana, sikutaka kabisa kuonesha aina yote ile ya mshtuko kwa ujio wake. Hajawe kabisa kuja nyumbani kwangu hata mara moja. Maraba waini. Habari za Jumapili. Ah, nzuri, katakista nzuri sana. Leo sio kuona kalisani hata mwanzo kuna pia sijamuona. Ah leo sikuwa najisikia vizuri ndio maana sikuja. Si unajua mwalimu nyakati hizi mambo yamekuwa mengi sana. Katakista katabasamu nikamkaribisha ndani nikamtambulisha kwa Chris na Erasto. 
Aba baada ya kuona kwamba nimepata mgeni waka ameaga na kuondoka. Ndio mbali mkaribu sana. Hapa ndio jumbani kwangu. Asante, nimeshakaribia. Kimekapita kama dakika moja hivi, Katakista akaanza maongezi. Wewe nimekuja hapa ili tuzungumze jema matatizo yaliyotokea. Kauli yake kanishtua sana. Matatizo? Yapi hayo? Nikauliza. Ile toka kati yako na mwenzako. Nani kakwambia kuna matatizo? Nikauliza tena. Mwenzako amenifuata nyumbani. Tangu sasa saba mpaka midai ndo tumeachana, amekuja analia na kutaka tukae tuyaongee maswala haya. Alimtiza mwalimu yule kwa hasira sana mpaka akaogopa. Mzee Nzomora. Na kuheshimu mno kama mzee wangu. Umenijenga sana kiroho. Lakini kwa hili lililotokea naomba usilikilie kabisa. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukakiongea hapa. Alafu mpaka hapa nilipo hapa, kichangu bado kile hakijatulia. Bado nina hasira na hatuwezi kabisa kuongea na lote lile. Na tukafikia mwafaka. Mzee wangu, naomba niache kwanza nitulie alafu kwa heshima yako nitakuita mimi mwenyewe tutakaa. Tutaongea. Usione kama hicho nimekudharau mzee wangu. Hali ndio nayo kwa sababu hatuwezi kabisa kuongea. Tukaweza kufika mwafaka. Niache siku mbili tatu hivi kichwa kitulia alafu nitakutafuta mimi mwenyewe. Na kwa hili hivyo. Nashukuru mzee Mzomora alinielewa na akaondoka. Jumatatu sikwenda kazi nikaa nimetuma taarifa kwa wakuu wangu wa kazi kwamba naumwa. Mimi kama saa tano hivi nikawa nimepumzika sofani pale nikitafakari simu yangu inalia. Naangalia mpigaji alikuwa ni baba mkuu wangu yani babake na emi. Niliangalia simu ile ikiita na kukata ikaanza kuita tena. Nilikuwa na hasira na sikutaka kabisa kusikia lote juu ya emi. Mwishowe nikakata shauri likapokea ile simu. Hello mzee shikamo. Nzuri baba ujambo. Si jambo mzee wangu sijini hapo mnaeleaje? Ah si huko wazima vipi aliyako kwa sasa mnaeleaje? Na ndio vizuri tu mzee na mshukuru Mungu. Kimei kabiri cha sekunde kadhaa harafu akasema, "Sasa wewe ni nimekupigia simu hii nilikuwa na muongezi na wewe ya muhimu sana. Tafadhali ni muhimu sana sana. Uko kazini?" Nikasita kujibu, nilijua kwamba hakuna kingine kitakachoongelewa hapa zaidi ya sura la yemi. Niko nyumbani mzee. Nikajibu kwa ufupi. Okay vizuri. Basi nitakuja mida ya saa kumi za jioni ili tuongee mwanangu. Tafadhali naomba unisubirie. Sawa mzee wangu, nitakusubiria hapa nyumbani. Nikakata simu na kuirushia katika kiti. Nadhani hata huyo mzee aligundua kwamba sikuwa katika hali yangu kawaida. Saa tisa kama na nusu hivi za jioni nikawa nimesikia honi kama imepigwa nje ya geti langu. Nilikuwa nimejilaza chumbani nikaamka na kwenda kufungua mlango. Ilikuwa ni gari ya babake na yeye pamoja na gari nyingine mbili jumla zilikuwa tatu. Nikawakaribisha ndani sikutegemea kabisa kama kungelikuwa kuna ujumbe mkubwa kiasi kile. Watu zaidi ya kumi Wengine nilikuwa nafahamu kama shangazi yake Emi, baba zake wadogo, lakini wengine ikawa ni marangu ya kwanza kabisa kuwaona. Kwa picha ile ya ule ugeni nikaelewa dhahili kabisa kwamba hapa nilioongelewa ni swala langu na Emi hakuna jingine. Katika friji kulikuwa na vinywaji hivyo nikawa karimu pale kila mmoja na kinywaji alichokuwa nakihitaji. Nilisikia wakiwa wanaongea kichaga kana kwamba walikuwa wakielezana jambo. Alafu mzee mmoja hivi mwenye mvi na kitambi akawa amekoa kidogo na kusema Bwana wewe ni tunashukuru sana kwa ukarimu wako na kwa jinsi ambavyo vilivyotopokea. Hatukutegemea kabisa kama ungeweza kutukarimu kwa upendo namna hii. Unaoona hapa mbele yako ni baba, mama, mashangazi na wajomba mchumba wako Emi. Aliposema neno mchumba wako Emi, nikauma meno kwa hasira sana. Nikainama chini. Nafikiri hata waligundua kitu. Bwana wewe ni kwa ufupi ni kwamba tumekuja hapa sisi kama wazazi walikujaribu kuweka sawa mambo yaliyotokea. Hatukua tunajua nini kinaendelea. Sisi tulikuwa tupo katika mandalizi ya harusi. Hatukujua kilicho kwa kimejificha nyuma hapa zia. Jana usiku na babake akawa ametupigia simu na kutukusanya na kutueleza kwamba kuna tatizo limetokea. Emi alitulezea yote mwanzo hadi mwisho bila hata kuficha hata kitu kimoja. Kwa kweli tulishtuka sana tena sana tu. Mamake pressure ikapanda ikabidi apelekwe hospitali. Tunashukuru Mungu aliyake mendelea vizuri na mpaka sasa hivi tunaye hapa. Kwa kweli kwanza sisi kama wazazi na wana familia ya Emi tunakupa pole sana kwa aliyotokea na vile vile tunakupongeza kwa ujasiri na uvumilivu wako. Umesha uvumilivu na busara hali ya juu sana. Angekuwa ni mtu mwingine sio tunataka ongea nini hapa sasa hivi. Ni wazi kabisa angefanya mambo ya ajabu sana. Akatulia kakoa kidogo alafu akaendelea. Wewe ni na dunia tena kwamba hata sisi swala ile limetuma mdo. Atukutegemea kama itungeza kupata aibu ya namna hii. Hii ni aibu kubwa na hata kuja kukuona na kuongea na wewe leo hii ni kwa sababu hatuna jinsi. 
Lengo letu kubwa la kuja hapa sisi ni kujaribu kuona nini ambacho tufanye ili kuweza kuokoa kile ambacho tumekusha kianza. Pamoja na kuwa inauma na bado una hasira lakini najua ndani kabisa ya moyo wako bado kuna kiasi fulani cha upendo kwa Emi. Emi amelia sana na kuomba msamaha mno na kuahidi kwamba amekwisha achana kabisa na ule mtu wake ambaye alikuwa amemsababishia yote. Amelia sana ametuma tuje sisi kama wazetu ombe msamaha kwa niaba yake. Pamoja na shetani aliyepita kutaka kuweza kuvuruga mipango mizuri ya mbeleni ya maisha yenu lakini ninatumaini kwamba bado kuna kila dalili ya upendo wa kweli kabisa kati yenu. Sora la nyumba ni gumu na mambo kama haya huaga yanatokea. Hakuna nyumba ambayo inakuwa na kosa majaribu na misukosuko. Na mnapojaribiwa ni wazi kabisa kwamba yupo atakaye anguka au mkaanguka wote. Lakini siku zote upendo wa kweli usimama panapo majaribu na hata mkijaribiwa mwisho wa siku mtabaki kwa mnapendana na kusimama imara. Siku zote wapendana wa kweli hata kama wakianguka, ushikana mikono, wakasimama na kusonga mbele. Upendo wa kweli siku zote haushindwi na lolote lile. Ninaona picha ya upendo wa kweli kabisa ulio kati yenu. Ni upendo wa kweli ndio ambao ulio kuzuia kufanya lote ile mpaka leo hii. Roho Mungu kwa pamoja na wewe na ndiye ambaye aliyekuongoza katika kufanya maamuzi haya yenye busara. Kwa maana hiyo waini sisi wazee wako tumekuja rasmi kabisa kama wazazi kuja kukuangukia na kukuomba msamaha na kufuta kile kilichotokea. Tusimame pamoja tuweze kushikana mikono na tusonge mbele. Tumekosa sisi tunaomba tusame sana sisi. Emi yuko tali kuja kukuomba msamaha mbele yetu sisi waze wake. Atukuweza kuja naye mpaka tutakapokuwa tumeongea na wewe na tuone kama utakuwa tali kumsamehe mwenzako. Akamaliza mzee yule ambaye alikuwa akiongea kama mchungaji vile. Sijui waze hawa walikuwa wamekuja na nini maana yake nilijisikia maneno yao yakiona niingia moyoni na kujikuta licha ya hasira nilizokuwa nazo kutaka kumsamehe Emi. Kuna wakati ulikuwa unakuja moyo wa kumsamehe lakini papo hapo ilikuwa inakuja picha ya Emi akiwa amekumbatiana na ile ya baba. Ikija picha hii hasira zinarudi tena. Nilinua kichwa nilipokuwa nimesikia baba yake Emi akiwa anakuwa na kutaka kuongea machache. Wai ni mwanangu. Na mimi naomba ni, naona niongee machache katika yale ambayo aliyoyasema mkubwa wangu. Kwa kweli pamoja na uzee wangu nilikuwa nimeishiwa maneno ya kusema na ndio maana nikamwacha mkubwa wangu aonge. Ameeleza kila kitu na stai kabisa kurudia yale ndio kama yasema ila nataka kusema machache kwamba Emi ni binti ambaye nimemlea katika maadili mazuri ya kiroho. Na kwa kweli alikuwa ni binti mwenye heshima kubwa sana. Sikutikia kwa jinsi nilivyomlea aje afanye yale aliyoyafanya. Ndio maana hata mama yake alipokuwa amesikia mambo haya pressure ikawa imepanda kwa sababu hatukumlea awe mtu wa namna hii. Nina imani tabia hii aliyoifanya ni mambo ya tamato ya kuiga. Tena ni baada ya kutoka nyumbani pale alipokuwa ameanza maisha yake ya kujitegemea mwanzo alipokuwa ameta kuhama nyumbani na kwenda kuishi mwenyewe ilikataa kwa kuhofia asije kabisa kaambukizwa kufanya mambo yasiyo kwa rafaa katika jamii lakini aliomba sana kwamba alikuwa anataka ajifunze maisha ya kuishi mwenyewe ndipo nikamrusu hii si tabia yake hata kidogo hakuwa na tabia hizi ni tamaa tu ya kuwa na pesa na vitu vizuri vizuri toka akiwa mdogo nilikuwa nimemfundisha kutambua mara moja anapokuwa na kosa na kuomba msamaha kweli ametambua kosa alilofanya na kuomba msamaha. Mimi kama babake nilikuwa nimekataa kabisa kabisa kujishughulisha tena na masuala yake baada ya kusikia aibu aliyokuwa ameifanya. Aliniomba sana, sana nimsamee na nimsaidie kuweza kuomba msamaha kwako. Kwa macho yangu niliona katika macho yake kwamba alikuwa akimaanisha toba ya dhati kabisa. Na hilo ndilo ambalo nilikuja kunisukuma mie niweze kumsamee na kunifanya nifike hapa leo pamoja na wenzangu hawa kuja kuomba msamaha kwa niabaki kwanza na baadaye yeye mwenyewe atafika hapa na kukuomba msamaha kwa kombe letu. Wayne hataki katika hatua kubwa ambayo mliyoifikia mshindo kabisa kuendelea. Mkisamiana katika ile na imani kabisa mtakao mnajenga kitu kikubwa sana. Na nyumba yenu itajengwa katika kusameana hata likitokea kubwa aina gani. Kwa hiyo kwa hiyo machache Wayne. Mimi kama babake naomba sana niko chini ya miguu yako msamee mwenzio na muendelee mipango yenu ya ndoa kama kawaida. Baada ya babake Emi kumaliza kuongea akafuata shangazi yake na baba zake wadogo. Do I say. Niliomba kila aina ya msamaha msikilizaji. Kila aina ya ushawishi ilitumika ili niweze kumsamehe Emi. Kwa kweli sijui wazee hao walikuwa na kitu gani maana yake I say. Niliwasikiliza na kujikuta na kuwa na moyo mweupe tena wa kumsamehe Emi. Pamoja na kwamba zile picha mbaya zilikuwa bado zikinijia, nilikuwa nimejawa na moyo wa kumsamehe sana. Hatimaye ikaje zamu yangu kuongea kila mmoja kama ametulia kutaka kunisikiliza nitasema nini 
wazee wangu ni wasikiliza vizuri sana. Uji wenu leo umenipa faraja sana. Sijui mmekuja na kitu gani lakini kwa kweli najua na mwepesi na mwenye furaha sana. Umenisaidia kuweza kuutoa mzigo mzito ambao nilikuwa nimeubeba. Asanteni sana. Wazee wangu kwa kweli lilo tokea ni pigo kubwa kwa moyo wangu. Nisaidie maumivu nimeumia sana kwa kweli. Sikutegemea, sikutegemea jambo kama lile lilo kutokea kwa mtu kama Emi. Tena kwa wakati kama huu. Kama mzee pale alivyosema kwamba ni kwa mwongozi ya Mungu nikawa nimeamua kutumia busara zaidi katika swala hili. Sijamuliza mtu yote zaidi rafiki yangu tu wa karibu. Sikuwa na haraka ya kuweza kutaka kutangazia ulimwengu nini imekafanya. Sikutaka dunia iweze kumchukia. Naamini kama mzee alivyosema kwamba nitamaza pesa mali na vitu vizuri ndio zilikuwa mimponza. Iwapo kama ningeamua kumdhalilisha emi kwa kutangaza leo yafanya. Nisingeweza Nisingelikuwa nafanya hivyo kwake tu bali hata kwa wazee wake pia ambao wamemlea katika maadili mema. Ndugu zake, ndugu zangu na hata wazazi wangu pia. Pamoja na yote yaliyotokea, machungu yote ambayo ndio yapata maumivu ya ndani na nje. Bado nathubutu kusimama na kutamka mbele ya wazee wangu kwamba nimeshamsamehe mi na niko tayari kabisa kurudia naye tena. Na mipango ya ndoa yetu kuendelea kama kawaida. Msikilizaji, hawakuamini Wakantaka nuli tena kauli yangu nikarudia tena na kuhakikisha kwamba yeye nimeshamsamehe kwa moyo mmoja na wala sina kinyongo naye tena. Wazee wakainuka na kuja kunipongeza. Kilikuwa ni kipindi cha furaha sana msikilizaji. Baada ya kupongezana pale babake na mkubwa Emi akamisoma na kusema, "Waini. Wewe ni kijana wa ajabu sana. Katika kuishi kwangu mpaka nimefikia uzeo usijai kabisa kuona mtu mwenye moyo wa ajabu kama wako." Waini Haiti dunia ingelikuwa na vijana mia moja kama wewe basi. Bangelikuwa ni sehemu nzuri sana kwa kuishi. Mimi nafsi sijui hata niseme kitu gani, yani sijui hata nikushukuru vipi kwa ujasiri wa kuweza kumsamehe mwanzako. Narudia tena kijana unaongozwa na roho ya Mungu. Kwa ulimwengu wa sasa hivi si rahisi mtu kumsamehe mwanzake aliyemfanyia kitu ndo kama alichokuwa amekifanya yeye. Asante sana kijana. Asante sana waini. Alinishika mkono tena akawageukia wazee wengine na kuambia kwamba ni wakati mwafaka kwa imi kuweza kuitwa. Akapigiwa simu na baada kama dakika kumi hivi ambako ameingia ndani, moyo wangu ulishtuka tena baada ya kuiona sura ya Emi ikiwa na macho mekundu yaliyokuwa yamevimba kiashiria kwamba jinsi alivyokuwa amelia. Hakutaka kuniangalia usoni. Uso wake alikuwa ameuinamisha chini nikashindwa kuwa na hasira, nikamwonea huruma. Ba mkubwa wa Emi akasimama na kuongea machache. Na msikilizaji nakukumbusha kwamba simulizi yetu inaitwa Beyond Pain yani zaidi ya maumivu juu ya maumivu Mtunzi akiwa ni Patrick CK Yo Patrick CK ni mtaalamu wa simulizi za kipelelezi na kijasusi lakini leo anatuletea kisa cha mapenzi Je vipi una enjoy Kama una enjoy kisa hiki msikilizaji basi hakisha mgonga like hapo kuweza kuonesha namna gani na enjoy na simulizi hii Gonga like mapema sana alafu tunaendelea kufuatilia Tumsikie baba mkubwa anataka kusema kitu gani kingine hapa Anasema nini ba mkubwa? Anasema hivi kijana wetu Wayne na ndugu wote ambao mko hapa leo napenda kuchukua nafasi kuongea machache kwa sababu mengi yamekushasemwa na nisingependa kuerudia tena. Tumsikie kijana wetu alivyosema toka ndani ya moyo wake amekubali kumsamehe mi. Kwa kuwa kijana wetu Wayne si mtenda kosa basi hatuna budi sasa kuweza kumpa nafasi mtenda kosa ye mwenyewe kwa mdomo wake aweze kukili kosa na kuomba msamao kwa mchumba wake. Wazazi wake na kwa Mungu wake pia. Emi, uwanja ni wako. Waunke wazazi wako waombe msamaha pamoja na mchumba wako. Kimekikatanda mlese bleni. Emi huko akilia kainuka na kwenda kupiga magoti mbele ya babake na kulia akiomba kusamehewa. Babake akamshika kichwa na kumwombea kwa Mungu amsamehe na kumtangulia katika kila jambo alifanya. Alafu akatangaza kwamba tayari ameshamsamehe mwanae kwa kosa lolote alifanya. Emi akaenda tena kwa mamake na kuomba msamaha kama alifanya kwa babake. Naye alikadhalika akamsamehe kazi ikawa kwangu akasita kuja kwangu pale tulipounganisha macho nadhani nafsi yake ilikuwa ikimsuta sana kama mbali kwa amenifanyia wazee wake wakamwangalia kwa ukali hali ambayo ilimlazimu kuweza kujikaza kisabuni na kunisogelea alipiga magoti mbele yangu na kunishika miguu waini nakosa tena la kusemba baba na shida nikwambia kitu gani cha kuweza kulifuta doa ambalo nilokuwekea mwili wako kwa tamaa zangu nimekuumiza waini wangu na si staili hata huruma yako lakini pamoja na hayo yote niliyoyafanya naomba ufahamu kitu kimoja kwamba toka ndani ya moyo wangu bado nakupenda sana na naomba msamao that kabisa 
na mbona ni Samira tu leo mpango wetu andoa kama tulivyokuwa tumepanga naahidi sitafanya tena kosa kama hili katika maisha yangu na kuahidi kuwa mke mwema kama utanisamehe naomba msamaha wako wine emi macho alikuwa ameja machozi alikuwa analia kwa kosa ndogo alifanya hata mimi nilikuwa kiniuma sana na nilikuwa nikijiuliza kama ni kweli nimeamua kwa dhati kabisa kumsamehe nikakubaliana na moyo wangu kwamba nikubali kumsamehe nikamshika mkono nikamuinua na kumtazama usoni emi nakubali kwamba ulikosea lakini kama tulivyofundishwa kila siku na viongozi wetu wa dini na kama maandiko ya sebavyo kuhusu kusameana mimi kwa moyo wangu wote nimekubali kusamehe na kuombea kwa Mungu na pia kusamehe na tuendelea mipango yetu ya ndoa kama kawaida Manuel yale machache yakampa mimi faraja kubwa sana na kumfanya inuke na kunikumbatia kwa furaha sana. Sebuli yangu ligeuka kuwa sehemu ya furaha kubwa watu wakashikana mikono na kupongezana. Ilikuwa ni tukio kubwa na la kihistoria katika maisha yangu mimi msikilizaji. Venyuaje vikaletwa tukaendelea kuburudika hapo hali ilipo timu saa mbili za usiku. Tukaagana wakaondoka. Alipoondoka nikabaki mwenyewe nikitafakari juu ya kilichotokea pamoja na kumsamehe Emi lakini bado roho yangu haikuwa ikimtazama kama nilivyokuwa nikimtazama hapo zamani. Wanasemaga msikilizaji ni maneno yangu msimuliaji kwamba mtu akikufanyia kitu au akiondoka atakaporudi hata kimsamee usisahau alivyoondoka kwa sababu kuna siku moja anaweza kaondoka kwa namna mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo. Na mashaka sana na umsamari aliyopewa bibi yake kuitwa Emi. Sijui lakini simulizi yetu inaitwa zaidi ya maumivu juu ya maumivu beyond pain yani maumivu yanapoishia after tunaenda juu yake. Ni haya tu ambayo tumeona hapa mwanzo au kuna mengine ya kuko mbele wacha kufanya nilea kutulia na kubaki na mimi tutapata kujua ni zaidi ya maumivu yapi hayo basi sawa simulizi inaendelea kama ifuatavyo hivi ni kweli roho yangu imekubali kwa dhati kabisa kumsamehe kwa kitu chenyefanyia nikajiuliza tena kwa mara ya pili saa chache zilizokuwa zimepita sikutamani kabisa hata kumuona tena emi katika maisha yangu kutokana na kitendo kile lakini sasa nilikuwa nimeamua kumsamehe kwa kweli Nimeamua kumsamea acha tu nimsamee. Aisa mikiri kutoka mwele kwake. Nikajisemea mwenyewe. Basi msikilizaji maisha mapya yakaanza tena. Penzi letu likaonekanika kama vile limechipuka upya. Upendo kaongezeka maradufu. Emi akaonekanika kubadilika sana. Na hiyo ikanihakikishia kwamba hawezi kurudia tena kosa ndio kama alifanya. Taratibu jela ambalo liko liko moyoni mwangu likaanza kufutika. Nikaanza kusahau yote yaliyokuwa yamepita. Ni siku yetu ya kufunga ndoa. Sikuweza kupata usingizi usiku mzima. Nilikuwa nikiwaza kama ni kweli baada ya kupitia msukosuko mkubwa hatimaye na kwenda kufunga ndoa. Ilikuwa ni kama ndoto. Asubuhi nilikuwa ni mtu mwenye mawazo na wasiwasi mwingi sana. Mpambe wangu aliona hilo. Akajaribu kunitoa wasiwasi na kunifanya nichangamke. Kwa mara nyingine tena nikajikuta nikiwa najiuliza kama nalo kwenda kulifanya leo hii ni sahihi na nina uhakika nalo. Baada ya tafakali ya kina nikaona hakuna haja ya kuweza kuendelea kujiuliza maswali mengi. Maji nimekushavulia nguo, hivyo sina budi kuyaoga. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya upendo na uaminifu kwako kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amina. Nilitamka maneno haya huko nikiwa namvisha pete ya ndoa Emi. Kama mke wangu anali kabisa mbele ya kanisa ambalo kwa mefulika watu wakiwa kama mashahidi. Wakati natamka maneno hayo bado ndani ya ofisi yangu kuna kitu kilikuwa kinaniuliza wine are you sure with what you doing right now sauti ilikuwa kiniuliza kama nilikuwa natamka maneno kwa dhati kutoka na moyo wangu na nawaika nacho sikujali sana sauti ile kwa sababu nilijua kwamba nimekubali kwa dhati ya moyo wangu kuweza kufunga ndoa na Emi niliamini mwangu yule uliyo kunatokana na tukio lilikuwa limetokea na ambalo bado jela lake lilikuwa lijapona sawa sawa tukio ambalo kusema ukweli haliwezi kufutika kwa rais baada ya kumaliza kwa shughuli za kanisani, shughuli kubwa ikamefanyika huko mbini. Ilikuwa ni sherehe aina yake na kila mmoja alikuwa amehudhuria. Alisuzika moyo wake. Saa sita za usiku tukao tumeondoka huko mbini na kuacha watu bado wakiwa wanasherekea. Tukaenda katika hoteli ambayo ilikuwa imeandaliwa maarumu kwa ajili ya kulala kwa usiku huo kabla ya kuelekea katika funga teletu. Tulikuwa tumeamua kwenda Zanzibar. Huo kwa ni usiku wetu wa kwanza kama mke na mume. 
ni usiku ambao naweza nikasema kwamba maisha yangu yalianza upya kabisa. Maisha ya ndoa yalikuwa ni mazuri na yenye furaha kweli kweli. Ndoa kila ina upendo kwa Emi. Na yali kadhalika ndoa upendo wa kila namna kwangu ili mradi tu kwamba ilikuwa ni furaha na mashamshamu kila siku. Kila asubuhi ni kama penzi letu ilikuwa linaanza upya. Miezi hii sita siku na kilicho kibacha kunikuwaza kwangu na ambacho ingenifanya mimi ni seme ule msemo uliozoeleka wa ndoa ndoano. Sikiona magumu ya ndoa. Niliwashanga wale wote wanaodai kwamba kuumizwa na ndoa zao. Sikuelewa ni kwa nini wengine hawakutaka kabisa kusikia kitu ndoa. Kwa fali yokuwa nayo nikiwa ndani ya ndoa sikuweza kabisa kufikiria kama ipo siku ninaweza kutembea nje ya ndoa. Niliwashanga wale watu ambao wamekuwa na wapenzi nje ya ndoa zao. Sikuitaji mpenzi wa nje kwa sababu nilikuwa napata kila kitu nilichokuwa nahitaji kutoka kwa mke wangu Emi. Kwa muda mfupi nikanawili sana na kuvutia zaidi. Nikawa mshauli maarufu wa kuwashauri vijana wenzangu ambao bado walikuwa wakisita na kuogopa kufanya maamuzi ya kufunga ndoa kwa sababu ndoa ni tamu ajabu. Nilitolea mfano wa raha ambazo nilikuwa nazipata mimi. Mwezi wa saba toka tufunge ndoa Emi akantalefu kwamba tayari kuna mjamzito. Hii kaongeza furaha na upendo maradufu ndani ya familia yetu. Furaha hii haikuwa tu baina yetu bali hata kwa ndugu na jamaa zetu pia. Nikamshukuru Mungu kwa kunipa mke kama Emi. Nilimpenda mno mke wangu na hasa katika kipindi hiki cha ujauzito. Siku zikazidi kusonga hatimaye siku ya kujifungua ikafika na Emi akamefanikiwa kujifungua mtoto mzuri wa kiume aliyekuwa na afya bora kabisa. Nilifai kupita kiasi kwa zawadili ya mtoto ndugu jamaa na marafiki wakawa wameungana na sisi katika furaha ile kubwa ya kupata mtoto kwa furaha niliyokuwa nayo nilikuwa nimemzawadia Emi zawadi ya gari jipya kabisa kama shukrani zangu kwake na kwa kumleta duniani mtoto wetu mpendwa ambaye nilipendekeza aitwe baraka niliamini mtoto yule alikuwa ni baraka za Mwenyezi Mungu kwetu sisi Emi akafurahi mno kwa zawadi ile ambayo nilimpatia ukurasa mpya wa marezi kwa umeanza nikiwa baba Emi akiwa mama nikafurahi nikiwa nashirikiana na mke wangu katika malezi ya mwanetu baraka muda mapumziko ya uzazi ulipo kumekwisha ikatulazimu kuweza kumtafuta msaidizi atakayetusaidia kuweza kumlea mtoto wakati tukiwa tuko kazini tulifanikiwa kumpata msaidizi kwa msaada wa jirani yetu siku zilikatika kama mvua na ikafika miezi sita tukajadili tukaona kwamba huo ndio muda mwafaka kwa ajili ya siku kuweza kumbatiza mwanetu Mandalizi akafanywa na hatimaye tukafanikiwa kumbatiza mwanetu kwa jina la baraka. Mtoto akaendelea kukua akiwa na afya njema mno. Miaka minne ilipita maisha yakiwa ni yenye furaha na upendo mkubwa sana. Mtoto wetu Baraka alikuwa nasoma katika shule ya awali ya Maria Teresa Academy. Baraka alikuwa akiendelea kukua kwa furaha na upendo mkubwa sana. Kwa muda miaka yote hiyo hali ya upendo ndani ya ndoa yetu ilikuwa ni kubwa. Na ili tufanye tuwe mfano wa kuigwa. Nilikuja saa hii yote ndio kama nitokea kipindi cha nyuma. Nilichokuwa nikiangalia kwa sasa ilikuwa ni malezi ya mtoto wetu na kumtengenezea maisha mazuri ya baadaye. Sasa ilikuwa ni siku ya Ijumaa siku ambayo sikuwa na shughuli nyingi za kufanya nikaamua kwa kurudi nyumbani ili kujumuika na familia yangu. Siku zote waga nikipata nafasi kupendelea kwa kurudi nyumbani na kuitumia nafasi hiyo nikaa niko na familia yangu tunafai pamoja. Nikiwa niko mita kadhaa kabla ya kufika nyumbani kwangu, nikaona gate likao linafunguliwa na gari ya mke wangu ikiwa inatoka. Tulipokutana akasimamisha gari akashusha kio, tukasalimiana. Hello darling. Akasema mabaraka. Hello honey, nikajibu. Mbona leo mapema hivi kulikoni? Akauliza. Ah, nimeamua kuja kukana familia yangu, sikuwa na kazi nyingi. Safari wapi tena? Nikauliza. Ah, kuna mama mmoja hivi jirani yetu ni mjamzito sasa ameunga ghafla ndo nataka tumkimbize hospitali. Oh, basi waini mara moja. Nikajibu naye kama ameondoa gari kwa kasi na kumwahi mgonjwa. Nikaingiza gari ndani nikasalimiana na mwanangu Baraka alafu nikaa nimemwacha kwa anacheza mimi nikaa nimeelekeza wangu chumbani kwangu. Tani kulikuwa na kompyuta ina laptop ya mke wangu. Kwa kweli nilikuwa ninahitaji kupumzika nikaamua kuitoa na kuweka pembeni. Kompyuta ile ilikuwa imechomekwa katika umeme na ilionesha kwamba muda mfupi iliyopita alikuwa akiitumia. Kwa haraka haraka nikaona kama alikuwa akiwasiliana na watu wake kwa kutumia Yahoo Messenger. Kuna message ilikuwa ikionesha kuashiria kwamba haikuwa imesomwa. 
Nikaamua kama baraka alikuwa ameondoka ghafla na kumfanya asahau kuweza kuzima kompyuta yake. Nikaamua kuifunga ile ya huu messenger ili watu wake aliokuwa na wasiliana nao wajue kwamba hayupo. Kabla sijaifunga kabisa ile ya huu messenger, nikaona jina moja likuwa limeandikwa my special one. Nikapata ile disk fulani hivi. Nikafungua ile ukurasa wale kwa kiwasiliana. Nikaanza kusoma. Message ya mwisho ilikuwa nasema hivi, "Vipi darling, mbona kimya? Are you there?" Baada ya message hiyo zikafuata buzz nyingi nyingi. Nilikuwa nimesimama nikaamua kukaa na kusoma sawa sawa. Nikaanza kuisoma kutokea mwanzo kutokana na muda ambao ilikuwa inaonyesha kwamba walikuwa wameanza kuwasiliana kama dakika 20 zilizopita hivi. Mfululizo wa mahusiano ulikuwa iko hivi. Emi akawa ameandika, "Nimeshafika nyumbani dia." My special anaka amejibu, "Oh good. Mimi bado niko ofisini." Emi akawa amejibu kwa mnatoka saa ngapi leo? My special anakasema kwamba leo nitachelewa kutoka kidogo. Emi akamesema okay poor darling. Sasa hebu tuendelee kujadiliana lile swala la mtoto manake. Mimi nalipa wakati mgumu sana. My special anakasema hivi, "Darling, ni kama nilivyokuwa nimekueleza kwamba mtoto ni lazima nikamtambulisha kwa bubu zake. Nataka mtoto aanze kunizoea taratibu." ili hata baadaye akielezwa kwamba huyu ndiye babako mzazi asishangae nataka anza taratibu za kuweza kuwafahamu ndugu zake Emma kajibu darling unanipa wakati mgumu sana na shida nifanye nini My special kama ajibu usiogope darling unajua mtoto anakuwa kwa kasa na anazidi kupata akili kwa maana hiyo inabidi aanze kujua toka mapema nani babake na nisie na shukuru kwa ile safari ya mbuga za wanyama imeniweka karibu naye sana Emi akasema ya hata mimi nimefurahi kwa hilo kwa sababu kila siku lazima tu akuulizie wewe. My special akasema kwamba hivyo ndivyo ninavyotaka. Jaribu kwa kadri uwezavyo kuweza kumweka karibu zaidi na mimi. Emi akajibu nakubali hani. Mtoto ni wako lakini siku jamaa akija kugundua najua ataumia mno. Unajua ni jinsi gani ambavyo anavyompenda sana baraka. My special akasema ya I know that. Ni wazi kwamba ataumia lakini hakuna jinsi ni lazima tu ifike mahali ya kubaliana na ukweli kwa mtoto sio wake. Na kweli darling, sitaki kabisa tuendelee kuweza kulificha ili kwa muda mrefu. Nataka ifike wakati tuweze kuchukua uamuzi na kumweleza ukweli kwamba mtoto sio wake. Tukiendelea kukaa kimya, tutakuwa hatumtendea haki kabisa mtoto. Emi akawa amejibu kwamba lakini darling, ni wazi kwamba siku ina kija kufahamu ukweli. Hakutakuwa na jingine zaidi ya kuachana. Niliwahi kumuumiza mara moja miaka kadhaa ya nyuma na kumwahidi kwamba sitamuumiza tena. Sasa akigundua hili Sijui namba chini tatokea. Mimi special nakajibu hani usijali kitu chote kile. Bado naendelea kuweka mazingira mazuri ili kama kutatokea la kutokea pindi utakapokuwa umemweleza ukweli basi moja kwa moja unahamia kwangu na tunaanzisha familia mimi na wewe na mtoto wetu baraka. Emi akameka moja ya kusmile pale. Are you sure darling? Mimi special nakajibu kwamba Yes baby. I'm sure lengo langu mimi siku zote limekuwa ni kuishi na wewe. Nataka kuishi na mwanangu. Nataka mwanangu akasome Ulaya. Nataka siku moja sisi sote tukaishi Ulaya. Emi akasema ingawa nakupenda na niko tayari kufanya lolote ile kwa ajili yako lakini kila napokuwa namfikiria mume wangu nafsi nanisuta sana. Wayne ananipenda kupita maelezo. Mimi special nakajibu ah usijidanganye baby. Kwamba mume wangu anakupenda. Unachotakiwa ni kuangalia tu wapi unapata furaha ya maisha yako wewe. Fuata mume wako unavyokutuma. Emi akajibu okay tuachane na hayo. Umepanga lini umpeleke mtu kwa babu zake? My special akajibu kwamba Jumamosi ya wiki ijayo, anza kuandaa taratibu za mazingira ili mumeo asiweze gundua chochote kile. Emi akawa amejibu, "Nitajitahidi darling." My special akajibu, "Vipi wiki ndio unataka gani?" My special, "Buz." Buz. 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 My special akajibu kwamba, "Vipi darling, mbona kimya? Are you there?" Buz. Buz. Bus. Mawasiliano yakaishia hapa. Msikilizaji naongea mimi hapa msimiliaji na zaidi nayakumbuka mara yangu nilikuwa nimeongea kule nyuma kwamba nina mashaka na namna nilivyokuja kuomba msamaha emi. Ndio maana naambiwa hivi ni marufuku kurudiana na X katika maisha yako. Sawa. X anapoondoka kuna kitu kimeshaharibika hapo katikati na hakiwezi kuja kujitengeneza tena. Kwa hiyo kama umeachika ndugu yangu hapo ulipo acha kupambana kurudisha wewe X wako achana naye. Kwa sababu hatu kimrudisha usawa alivyoondoka kuna siku ataondoka kwa njia mbaya zaidi kuliko ya mwanzo. Haya alichomfanyia mwanzo 
na alicho kifanya sasa hivi kipi ni kibaya zaidi tuelewe kufuatilia mkasao msikilizaji tuone ilikuwaaje jamani ndio kusimulia kama mawasiliano yakawa yameishia hapa nadhani wakati wa ime alipokuwa amepata taarifa ya ugonjwa ajirani yetu na kumfanya aondoke ghafla bila hata kukumbuka hata kuizima kompyuta yake ilikuwa ni kama ndoto ya mchana kwambia sikuamini nilichokuwa nimekisoma nikakaa vizuri na kurudia tena na tena nikafungua kaivu na kukuta kumbukumbu ya mawasiliano kati ya Emmy na my special one Yesu alikuwa nikitilika mapigo ya moyo kama anaanza kwenda kwa kasi siwelezeka Nikakaa kitandani huko nikiwa na hisi kuishiwa nguvu taratibu No this must be a joke It is not true Nikasema mwenyewe huko nikiwa najifuta jasho msikilizaji Emmy can't do me something like this Nikimwonesha kwamba Emmy hawezi kufanya kitu kama hiko jiko wangu mimi Nikasema na kuzunguka zunguka mle chumbani nikapata wazo nikachukua flash disk yangu nikaa nimechomeka katika ile kompyuta ya Emmy na kurekodi kumbukumbu zote za mawasiliano baina yake na hiyo special one. Baada ya hapo nikaa nimeacha kompyuta ile kama ilivyokuwa. Sikutaka Emmy aje agundua kwamba nilikuwa nimezisoma zile masjid zake. Mambo yake niliyoyasoma ambayo nilikuwa na hisi ni kama utani vile. Ni makubwa na nilikuwa nahitaji uchunguzi wa hali ya juu sana. Nilipo hakikisha kwamba hataweza kugundua kitu chochote kile, nikatoka na kwenda ukase bleni. Sikuwa na nguvu hata za kuweza kuendesha gari, nikaanza kutafakari ile ambayo ndiyo nimeasoma my special one who is my special one nikimwonesha kwamba nani huyo nilitaji tu kuweza kumfahamu huyu ambaye kama ameandikwa kama my special one i need to find out the truth i will find out the truth and if it's true you will cause me another pain this pain will be beyond pain nikana maanisha kwamba nataka ni utafute ukweli ndio nitautafuta ukweli na nikiujua ukweli sasa maumivu haya unaona sababisha safari hii yatakuwa ni zaidi ya maumivu ni juu ya maumivu nikasema mwenyewe huko nikiwa nauma meno kwa uchungu sana sikumbuki usingizi nilipitia saa ngapi ila nilishtuka kwa busu zito nilikuwa nimepiga katika paji la uso wangu mara nikafumbua macho kumbe alikuwa ni mke wangu Emi amerudi kutoka hospitali moyo kashtuka sana nilipokuwa nimemona ghafla kumbe kumbe nilichokuwa nimekisoma katika kompyuta yake kwa imekuja kwa kasi hasira ikanipanda kwa ghafla sana lakini kajikaza kiume na kuonesha sura ya tabasamu ili kumfanya asiwe na wasiwasi. Sikutaka kupeleka mambo kwa haraka hadi pale ambapo nitakapokuwa na uhakika wa kutosha kama yale niliokuwa nimeyasoma ni mambo ya kweli au si kweli. Hello darling. Nikasema kwa sauti ya chini ya uchovu. Oh my love. Mbona umenyongonyea sana hivyo naumwa? Akauliza Emi uko kama amekaa karibu yangu na kunishikagishwa. Si umi kitu ani, ni uchovu tunanisumbua. Nilimia tena moyoni kutamka neno hani. Lakini kwa kweli kwa shamu kuliendea swala hili taratibu, sikuwa na jinsi zaidi ya kuweza kuendelea kuonesha mapenzi kwa Emi ili asije kugamua kabisa kama ninafahamu lote ile kuhusu siri zake. Babaraka, kwa nini sasa hujaenda kulala chumbani? Yaani toka umerudi, umelala hapo kwenye coach? Akauliza Emi. Hakuna kipi nilikuwa naangalia katika TV hapo, sasa nikajikuta nilikuwa napitwa na usingizi. Vipi mgonjwa analiaje? Bora mmewe kurudi namna hiyo. Nikauliza na kumfanya Emi ajibu kwa wasiwasi kidogo. Atumefikisha hospitali nimeacha ikiwa na shughulikiwa mimi nikaa nimeondoka. Yaani mabaraka unaondoka na kuwaacha wenzako hospitali bila hata kujua mgonjwa anaendeaje? Mabaraka, nilikuwa na kuwai wewe. Nilijua kwamba ungelikuwa hapo mwenyewe ungeboreka sana. Nikatabasamu baada ya kujua kwamba ananidanganya. Nafikiri alipofika hospitali kumbuka kwamba alikuwa ajazima kompyuta yake na ndio maana kama rudi haraka sana mna ile. Yaani kabadili nguo nioge, pengine mtajisikia vizuri. Nikainuka na kuelekea chumbani kwangu na kumwacha mama baraka akiwa yuko kwenye sofa akionekanika mwingi wa mawazo chumbani sikuikuta ile kompyuta yake kitandani alikuwa ameshaitoa na kuizima kabisa alafu kama ifungia katika kabati lake nikatabasamu nikavua nguo na kwenda kuoga kisha nikarudi na kujilaza kitandani mlango ukafunguliwa Emi akawa ameingia akanifuata pale kitandani nilipokuwa nimelala akanikumbatia na kunibusu hani nikupikia chakula gani leo akauliza chochote tutakachopika mimi nitakula tu nikajibu kuni kitabasamu okay hani nitakupikia chakula kitamu ajabu. Alafu ani kuna jambo nataka tuongee. Jambo gani hilo? Nikauliza. Emma alikaa kimya akafikiria kwa sekunde kadhaa na kusema, "Unajua kuna rafiki yangu mmoja hivi tuko naye ofisini. Ah, uh, mmoja ana harusi ya mdogo wake Jumamosi ijayo na itafanyika nyumbani kwao saa ame huko." Ameniomba nimsindikize. Sijampa jibu lolote na ikaona kwamba ni bora nije nikuombe tu ruhusa wewe. Emi akasema, Nusura chozi ni ndondoke msikilizaji baada ya kusikia maneno yale. Nilianza kuamini kile nilichokuwa nimekisoma. Emi 
na mtu alikuwa ameandika my special yake my special one alikuwa amepanga kwenda nyumbani kwa huyo special one wake kumtambulisha baraka kwa babu zake yani baba na mama yake huyo special one iliniuma kupita kiasi nikakaa kimya nikafikiria nini cha kusema darling niambie basi tunaruhusu kwenda akasema yeye sikujibu kitu nikaendelea kutafakari Hani say yes please akanibebeleza yeye kwamba ni sema ndio hakuna shida waweza kwenda nikajibu kwa ufupi oh honey thank you Mwah. akasema na kunibusu mdomoni akatoka na kuelekea jikoni eh hey, Mungu kwa nini mambo yananikuta mimi nikaweza kwa uchungu kwa machozi kana nilenga lenga nilikuwa nimejilaza kitandani kana lazima kuweza kuinuka na kukaa kichwa nikaanza kuona kizito mno Matesa na mamivu nilikuwa nayapata miaka kadhaa iliyopita amejirudia tena. Dadi, nikashusha sauti ya baraka ambayo alikuwa amerudi kutoka sehemu chuleni. Oh, baraka umerudi? Nikasema, "Ndio baba, pole na kazi." Nikasema, "Asante mwanangu. Habari ya shule?" "Nzuri baba. Mtoto huyu akaniongezea tena machungu. Nilimpenda baraka kupita kitu chote kile katika maisha yangu." "This can't be. Baraka is my son." Nikasema kimomeo kwamba iwezi kuwa baraka ni mwanangu. Dadi, ambao nalia, akaniuliza baraka na kulifanya nishtuke. Nilikuwa nimeshindwa kujizuia kutoka na machozi nipo kanimuona baraka. Ah, macho yananisumbua sana leo. Nikajibu na kujilazimisha kutabasamu. Ah, baraka nataka nikapumzike. Nataka badili nguo alafu baadaye uje unionyeshe umejifunza nini leo shuleni. Okay, dadi. Baraka kama amesema na kutoka zake mle chumbani. Nikamsindikiza kwa macho mtoto yule mzuri mwenye akili nyingi. Niliyemkuza katika adabu na tabia njema kiasi cha kumfanya kuwa mfano wa kuigwa mtaani hata shuleni kwao pia. Kwa nini Yemi anifanya nimi mambo kama haya? Kwa nini nitese namna hii? Nikawaza. Ni lazima nifanye utafiti niweze kugundua ukweli uko wapi. Alafu mtu aliyemwita my special ni nani? Lazima nimfahamu huyo mtu. Mawazo yakawa mengi nikaona ni bora tu nikakaa sebleni. Nikaanza kutazama television lakini hakuna kitu ambacho nilikuwa nakielewa. Bado mawazo yangu yote yalikuwa hapo katika swala zito ambalo naniumiza kichwa muda wa chakula ulipofika tukao tumekaa mezani tukara chakula huko nikiona jilazimisha kutabasamu na kucheka ili kuweza kumfanya yeye asisi lolote lile baraka kesho ni weekend sikia mapumziko right nikamuliza baraka maana tupo tumaliza kula chakula cha usiku yes daddy kesho ni jumamosi akajibu okay pretty okay pretty boy now take your guitar we are going to play out in the moon and have fun Nikamwambia sawa kijana mzuri chukua gita lako tunaenda kucheza huko kwenye mwezi huko nje tuwe na furaha. Alikuwa nimemfundisha baraka kupiga gita. Naye kama mimi alikuwa ni mpenzi sana wa nyimbo za country. Kila mara tunapokuwa tunapata wasaa waga tunakaa bustani na kupiga magita yetu. Tukarekea bustani mimi na baraka. Emi na mboi wetu aitwa Echesa. Dadi, leo tunapiga wimbo gani? Baraka niuliza. Leo tunaimba I believe in you. Wadoni Williams This song is special for your mother The love of my life I want to show your mother how much I do believe in her Akamwambia kwamba leo tunaimba wimbo ambao na kuamini Wadoni Williams wimbo huu ni maalum kwa ajili ya mama yako nampenda kwa maisha yangu Na nataka nimuonyeshe mama yako kwamba namwamini yeye Nikasema na kumfanya yeye atabasamu lakini nikagundua tabasamu lake ilikuwa na uoga ndani yake 1 2 3 Tukaanza kupiga wimbo huko nikiwa naimba nilikuwa mpigaji mzuri sana wa gitaa I don't believe in superstars organic food and foreign cars I don't believe the price of gold the certainty of growing old that right is right and left is wrong that north and south can't get a wrong that east and west is west and being first is always the best. Akamwambia kwamba mimi siamini katika watu ambao ni maarufu. Siamini katika vyakula na magari ya kutoka nje. Siamini katika bei ya dhahabu. Wala ukuaji na kuzeeka. Siamini kama kulia ni sawa lakini kushoto sio sawa. Kwamba kaskazini na kusini hazizi kuja kukutana na siku moja. Lakini mashariki na magharibi ni magharibi na kuwa wa kwanza siku zote ni, ni bora but i believe in love i believe in babies i believe in mom and dad 
Akamaanisha kwamba lakini naamini katika upendo, naamini katika mama na baba and I believe in you. Lakini nana kuamini wewe. Well I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below. He's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I am an ordinary man. Sometimes I wonder who I am. Akisema kwamba mimi sawa siamini kama mbingu zinasubiri kwa wale ambao wanakusanyika. Napenda kuwaza ku, kwamba Mungu ni upendo. Yuko chini, yuko juu. Anamtazama kila mtu kila mahali. Anajua nani ambaye anajari, nani asiyejali. Mimi ni mtu wa kawaida tu. Wakati mwingine nakuwa nashangaa mimi ni nani. But I believe in love, I believe in music, I believe in magic and I believe in you. Akamwisha kwamba lakini naamini katika upendo. Naamini katika miujiza na naamini katika wewe. I know with all my certainty what is going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. Akamwisha kwamba katika wasiwasi wangu wote najua kinachoendelea kati yangu mimi na wewe ni kitu kizuri ni kweli na kuamini wewe i believe in mom and dad and i believe in you akamaanisha kwamba naamini katika mama na baba na nakuamini wewe and it's enough this song is so touching akamaanisha kwamba mpenzi natosha au wimbo unagusa sana emi alinikatisha nisendelee kuimba nilikuwa naimba kwa hisia kali sana kwa machozi yakinitoka Nipo mtizama Emi naye pia alikuwa akifuta machozi. Nadhani hata yeye mwenyewe wimbo ule ulimgusa sana. Usikuru ilikuwa ni moja kati ya usiku mrefu ambao sikuwahi kabisa kuupata katika maisha yangu msikilizaji. Sikuweza kupata usingizi. Kichwa changu kilikuwa kimejaa mawazo sana. Historia ya maumivu yaliyonipata miaka kadhaa iliyopita yakajirudia tena. Nirejee tena msikilizaji. Siku iliyofuata msikilizaji kwa ni Jumamosi. Niliamka asubuhi na mapema nikaa nimemwaga Emi kwamba naenda ofisini kuna kazi nilikuwa natakiwa nikaifanya asubuhi. Na nisingechelewa kurudi. Siku ile mapumziko hivi ofisini nilikuwa niko mwenyewe tu. Nikaiwasha kompyuta yangu nikaa nimechomeka ile flash disk, nikaa nimecopy mawasiliano kati ya Emi na my special one. Mtu ambaye sikumjua ni nani. Nikaanza kupitia tarehe moja baada ya nyingine nikagundua kama mawasiliano yao yalikuwa yameanza muda mrefu sana. Kwa mujibu wa mawasiliano yao ilionesha kwamba walikuwa wapo katika kipindi cha mapenzi mazito mno. Walikuwa wakiongea mambo mengi sana kuhusiana na raha na tarehe ambazo walikuwa wanapeana. Nikagundua kwamba waga wanakutana katika mahoteli makubwa makubwa na kupeana maraha. Kumbe mara zote yeye akiwa ananiaga kwamba alikuwa na semina au makongamano waga na kuwa na kwenda kuponda raha na hiyo special. Yote yani kuja kugundua katika mesi ulizo kuwa kiandikiana aliniuma mno siwezi kabisa kuficha msikilizaji. Nitamani kutoendelea kuzisoma message zile lakini ikanibidi nisome zote ili kuweza kupata ukweli wote jinsi ulivyo. Mpaka namaliza kuzisoma chat history zake zote. Kikuta sina hata nguvu ya kuweza kuinuka kwenye kiti. Jasho ilikuwa likinitendeka. God, where are you? Please help me. Nibini muulize Mungu yuko wapi? Anisaidie nikasema kwa uchungu mwingi sana. Wiki iliyofuata ilikuwa ni wiki ngumu kwangu kupita maelezo. Nijitahidi kutokuonesha dalili zote zile za kuwa kuna jambo lolote ambalo liko lanisumbua kichwa ni kwangu. Kila nilipokuwa namuona baraka furaha yote ilikuwa inapotea. Maskini malaika yule alikuwa anakosa lolote lile hakuwa kifahamu kilicho kinaendelea. Alifahamu fika kwamba babake mzazi ilikuwa ni mimi. Hata mimi bado nilikuwa naendelea kuamini hivyo bado. Sikuwa na uhakika wa kutosha kwamba wale ambao nilikuwa nimeanasa kati ya, ya mke wangu Emi na my special one kwamba ni ya kweli nilikuwa nahitaji kushairi wa kutosha Jumanne jioni baada ya kazi nikaa nimeenda kuonana na rafiki yangu mmoja hivi aitwaye Beka anaifanya biashara ya kuuza magari Niomba nisindikize kwenda Same siku ya Jumamosi hivi tukitumia gari lake Japo kwa nilikuwa nataka kufahamu kwa undani juu ya safari hiyo lakini siku mpa jibu la moja kwa moja kutokana na ukaribu wetu kama ukubali kunisindikiza Same kwa kutumia gari lake. Siku zikaenda kwa kasi sana hatimaye kama imefika siku ya Ijumaa. Usiku tu kitandani Emi huko akiwa anachezea kifua changu bila hata kujua kama 
alikuwa akinikera kupita kiasi akasema darling kesho ndio safari nilikuwa nimekwambia nasikitika kukuacha mwenyewe utakuwa mpoke sana nikata basabu na kusema ni kwa nini usimwache baraka hapa nani unajua baraka kuna wakati nakuoga ni msumbufu sana acha tuende naye asije kabisa kabaka kukusumbua hapa Hawezi kusumbua yupo dadake wa kazi atakuwa kimlea nikajibu ah siku hizi baraka imekuwa mtondo sana yani acha niende naye tu siku mbili tu sio nyingi mtaondoka na usafiri gani nikauliza ah mimi nitaondoka na gari yangu akajibu emi huko usione kionesha dalili za kutopendezwa kabisa rajisa ambavyo nilikuwa nikiangania baraka abaki Yaani kwani kielewa kila kitu hivyo haikunipa shida kabisa yote ile. Okay na sasa mikesho nitaondoka asubuhi maana mapema kuna kazi na wai kwenda kuifanya eh. Nikasema okay baby. Akajibu wema kama ni busu na kulala. Alipokea kwa upande wa pili nikafuta mdomo wangu mara nilipo kwa mini busu kwa kigani changu cha mkono. Emi akujua kilicho kile ndemo ni mwangu mimi lakini ukweli nilikuwa namchukia na kupita kiasi kwa mambo ambayo kumenifanyia. Pamoja na unika nilea kujifanya mjinga tu ili niweze kuupata ukweli wa mambo. Sikutaka kuyaendea haraka mambo haya mazito sana. Asikuta mapepo nika nimeamka, nikaoga na kuagana na Emi, nikapanda gari langu na kuelekea nyumbani kwa Beka. Maeneo ya Sakina, nikamkuta tayari kwa mshajiandaa, alikuwa ananisubiri. Atukupoteza muda tukao tumeingia katika gari lake, na safari kwa imeanza. Beka na Jobu tunajiuliza maswali mengi toka nilipokuwa nimekuambia kuhusu safari lakini ukweli ni kwamba kuna gari moja ambayo itabidi tuifuatilie na kwenda same. Nikasema, "Tunaifuatilia gari?" Beka kauliza, "Yes, kuna gari linakwenda kuisubiria boma ngombe kule na tutaifuatilia mpaka same." Beka kaka kimya kana badili tu gear na kulipita roli la mafuta, alafu kama nigeukea. "Wayne, what's going on?" Toka nimekufahamu sijai kabisa hata siku moja kukuona ukiwa upo katika hali kama hii. Kuna kitu ambacho nanificha. Hebu kuwa muwazi kabisa kama kuna tatizo ili tusaidie jinsi yako kutatua. Wewe ndio rafiki yangu na tatizo lako na la kwangu pia. Ni kweli beka alikuwa ni moja kati ya marafiki wangu ambao naweza kusema kwamba ni wa kweli. Sikuona sababu ya kuweza kumficha tatizo langu nikataba sana kujibu. Beka kusema kweli na tatizo kubwa sana lakini siwezi kukuelezea kwa sasa hivi hadi nitakapokuwa na uhakika wa kutosha kwa sasa hivi naomba tu unisaidie kuweza kufuatilia gari nitakalokuwa nimekuonesha. Beka kujibu kitu na kubaliana na mimi. Akawa mikanyaga mafuta ndipo tumefika eneo la boma. Tukasemesha gari pembeni ya barabara hivi. Mpaka saa 4 asubuhi bado Emi alikuwa hajapita. Nikawa na wasiwasi pengine anaweza akawa amepanda gari jingine. Nikaamua kumpigia simu. Hello Emi, shondoka? Yes darling, nimeondoka muda sio mrefu kwa sasa hivi naelekea maeneo ya Kia. Akasema Emi. Unatumia usafiri gani wako wako au umepanda basi? Nikauliza ili kupata uhakika zaidi. Natumia gari yangu. Okay ani. Mimi ndo natoka kazini muda huu. Msalimia sana baraka. Nikata simu huko Beka akiwa ananiangalia kwa jicho kali sana. Unaongea na mkeo? Ya, yeah, ni mke wangu. Nikajibu. Tunamfuatilia mke wako? Sikujibu kitu nikani mekaa kimya. Why didn't tell me please? Tunamfuatilia mke wako? Yes Beka, tunamfuatilia mke wangu. Oh my god, what's going on why? Beka kama uliza, nitakwambia Beka lakini sio sasa hivi. Ni habari ndefu sana. Beka akajua lazima liko tatizo tukati yangu na Emi. Akawa nasubiri akisubiri muda ukifika niweze kumwelekeza mimi mwenyewe kwa mdomo wangu nini ambacho kinaendelea. Tukaendelea kusubiri huku tukiwa tunaburudishwa na mziki mara nikaliona gari la mke wangu mama baraka alikuwa linakuja. Nikamshtua beka ambaye alikuwa yuko nje akiongea na simu. Akaingia gari tukawa tumeanza kulifuatilia ile gari. Beka alifuatilia ile gari kwa ustadi mkubwa sana ili tusije kutoka shukiwa kwamba tulikuwa tunafuatilia. Galemi ilikuwa inaongoza hadi katika hoteli moja mpya ya kisasa sana ijulikanayo kama Uhuru White Peak Hotel. Atukuweza kuingia mle ndani ya ile hoteli kubwa ya kifali. Tukao tumebaki sehemu tukao tunasubiri watoke. Baada ya kama saa moja hivi okao ametoka na safari ya kuelekea same kwa imeanza. Nadhani walikuwa wameenda kupata mlo wa mchana pale. Tulifika same saa nane za mchana. Pale hatukutaka kabisa kuendelea kutumia gari letu hivyo ikatulazimu kuweza kupaki mahali penye usalama tukakodisha gari aina ya Noah tukaendelea kufuatilia ile gari ya Emi gari ya Emi kasema nje ya nyumba moja kubwa yenye geti la kijani na kupiga hori mara mnao kafunguliwa kama ameshuka mwanaume mmoja hivi ambaye sura yake haikuwa ngeni kwangu nikavua miani meusi ambayo nilikuwa nimeiva ili niweze kumwangalia vizuri mtu yule sikutaka kuamini kwamba akili yangu ilikuwa iko sahihi sikutaka kabisa msikilizaji kuamini mtu ambaye alikuwa anamuona kutoka ndani ya ile gari ni yeye kweli au wamefanana Nilibaki mdomo wazi. No, it's not it true. Chris. 
nikasema kwa uchungu sana ndugu msikilizaji aliyeshuka kutoka ndani ile gari ya Emi alikuwa na rafiki yangu wa siku nyingi aitwa Chris ambaye alifanya kazi kubwa sana katika kufanikisha harusi yangu mimi na Emi ni moja kati ya watu ambao mchango wao kwangu sina uwezo wa kuweza kuulipa Chris mtu ambaye nilikuwa na mhesabu kama mmoja kati ya ndugu zangu kabla ya uhusiano wetu kuanza kupungua taratibu kiasi cha kuweza kumaliza hata mwaka mzima tujaonana Nikiwa naendelea kushangaa nilichokuwa nimekiona geti linafungulia na gari kali imeingia ndani Nilikuwa nimeloa jasho mwili mzima Tuondoke eneo hili waini Akasema beka Tuliondoka eneo hili na kurudi hadi mahali tulikuwa tumeacha gari letu Tukamlipa yule jamaa mwenye gari ile Tulikuwa tumetumia akaondoka zake Tunaelekea baada hapa Beka kama niuliza sikujibu kwa haraka nikatafakali nini ambacho ni kifuate baada ya hapo Nilikuwa kumfuatilia Emi anarudi nyumbani. Nikajiuliza mwenyewe mwisho ni kani mama kurudi nyumbani. Tuta rudi nyumbani Beka. Tali mesha ujao kweli. Nikasema huko Beka akiona niangalia tu na kisha akaaondoa gari. Safari yetu ilikuwa ni kimya kimya. Nilikuwa na mawazo mengi mno. Tulipofika maeneo kwa sadala Beka kama vunja ukimya. Wayne, najua sio vizuri kuingilia mambo yasiyo ni usu lakini wewe rafiki yangu na kama na jambo lolote nilokusumbua basi hata mimi nani usupia. Hebu niambie kuna tatizo gani? Sikuona sababu yoyote ile ya kuweza kumficha beka juu ya tatizo ambalo lilikuwa limkabili. Nikaamua kumweleza ukweli wote ulivyo. Beka kama simamisha gari pembeni ya barabara baada ya kusikia ukweli. Hata yeye alishtuka sana. Waini, ni ya kweli hayo unanieleza? Beka kauliza. Kwa nini kudanganya beka? Hayo ni ya kweli kabisa. Nikasema Beka kavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti ndogo I can't believe this. Akanyamaza kidogo alafu akasema kwa jinsi navyo mfahamu mke wako niliamini kwamba ni mmoja kati ya wanawake wadilifu mno katika ndoa zao. Ya hata mimi nilikuwa naamini hivyo na sikujua kama anaweza akanifanyia kitu kama hiki. Namsikitikia mtoto kwa sababu hajui lolote lile. Ninampenda mno baraka. Niliamini kwamba yeye ndio mrithi wangu na ndiye ambaye atakuwa ni furaha yangu ya maisha yangu. Baada ya kugundua kwamba sio mwanangu sijui hata nifanye nini. Nampenda mno mtoto yule Beka ise. Nikasema kwa uchungu sana. Kwa hiyo umepanga kufanya kitu gani? Beka kauliza swali hili kwangu lilikuwa ni moja kati ya maswali magumu kujibu. Sikuwa nimepanga kuweza kufanya chochote kile na wala hata sikujua kwamba ningefanya nini. Kukitaka cha kifanya Emi sikuona hata adhabu gani ambayo ilikuwa inastahili kuweza kumpa. Beka sijapanga bado nifanye kitu gani labda. Bado nahitaji ushahidi wa kutosha ili niweze ku jiridhisha na hatua mtakazo kwa nimezichukua i think i need more time nikasema more time beka kauliza kwa mshangao sana more time akarudia tena why naona kama nafanya utani na swala kama hili hili sio swala dogo kama nilivyokuwa nalichukulia ni swala zito mno mikama salisi ndo yenu na ushahidi wa uhakika kabisa unao umemfuatia mkeo hadi sami na umegundua kwamba anayetembea na mke wako ni rafiki yako sasa ushahidi gani tena ambao unahitaji hebu chukua hatua stahiki mapema Beka kama amesema kwa hasira. Beka alikuwa sahihi kwa upande fulani lakini bado moyo wangu ulikuwa mzito sana kuchukua hatua za haraka. Beka alikuwa amekunja uso kwa hasira sana. Kitendo kile cha wazi kabisa kilikuwa kimeumiza mno. Beka uko sahihi. Kwa ushahidi unajitosheleza kabisa kwa kiasi kikubwa mno. Lakini bado unahitaji muda zaidi wa kuweza kufikiria nini cha kufanya. Sitaki kabisa swala hili liweze kumuumiza. Limuumize baraka sitaki kabisa. Nataka swala hili Lenye taratibu kabisa nikasema. Taratibu? Beka kauliza tena. Why ni sisi kama swali na kuumiza wewe? Naona unanifanyia mzaa sana. Taratibu wakati mkeo bado anaendelea kukudanganya, bado anakuona hayawani. Anatembea na rafiki zako alafu eti unasema kwamba unamchukulia unachukulia mambo taratibu? Be serious my friend. Beka alisistiza. Na kuelewa Beka lakini hizo hatua unaosistiza nizichukue si hatua ni hatua zipi labda. Hebu nishauri nikasema. Hakuna ushauri hapa. Fukuza tu aende kwa hiyo hawara yake. Beka alijibu kwa hasira kali sana. Nilishindwa kukukasirika ikabidi nicheke. Asa una chakani ni waini. Wanawake wana namna hii hapa dawa yao ni kuwa timu ya mbali kabisa wakafunzwa na, na dunia huko. Sipendi watu wasio kuwa na, na isani kabisa. Huo ndio ujinga wanawake. Kwa jinsi ninavyokuwa nafahamu ni kwamba Chris ana mchumba wake na tali amezaa naye mtoto mmoja. Kwa sasa hivi binti huyo yuko nje ya nchi kimasomo. Kwa maana ahadi kwamba atamua Emi na kwenda kuishi na nje ya nchi ni uongo mtupu. Chris akisafiri na kwenda nje ya nchi, huaga anakwenda kumtazama mchumba wake na si vingine hivyo. 
iwapo nikimtimua Emi hata kuwa na mahala pa kwenda kwa sababu namfahamu vizuri Chris hii ndo tabia yake ya kuweza kuwa adawa na wake naye muone huruma hapa ni baraka Beka bado alikuwa ajaridhika kabisa na maneno yangu Waini, mimi na kuonya mwanamke huyo sio mzuri hafai kabisa kato kuishi naye sikushauri uendelee kuishi naye mtimue haraka sana Beka najua unachuki ongea lakini kumbuka Emi bado ni mke wangu wa ndoa na kama tulivyo kwa tumeelezwa siku tulikuwa tunakula kiapo cha ndoa kwamba kilichofungwa duniani kimefungwa na mbinguni pia Hilo ndo tatizo kubwa sana mbona nifanye mimi nisite kuweza kuchukua maamuzi nitawezaje kutengua ndoa hii Nikasema kuni kwa nikishika kichwa Hivi waini huyu mwanamke amekupa kitu gani Kuna dawa amekulisha wewe sio bure Haiwezekani kabisa ugundue mtu amekufanyia kitu kama hiki halafu bado unamruhusu kulala ndani ya chumba chako Beka alisema kwa hasira <laughs> Beka achana kabisa na mambo ya dawa Unajua mimi waga sipende kuchukua maamuzi haraka haraka eh Hili ni jambo zito linahitaji utulivu na busara ya hali ya juu sana kuweza kulitatua. Usiwe na wasiwasi rafiki yangu. Swali so, litakwisha so, kama hili ni lazima washirikishwe wazee, viongozi wa dini na kadhalika. Twende tuendelee na safari yetu tutaongea tu zaidi kwa tumefika. Beka aliwasha gari msikilizaji kwa tumeelea na safari ya kurudi Arusha huku akionesha zaidi kuchukizwa na msimamo wangu. Jumapili jioni kwa nimepumzika bustani nikiona tafakali yeye akawa amerudi. Baraka liposikia nipo bustani akawa amekuja mbio akanikumbatia na kunisalimu. Emi naye akamkuja bustani haraka sana. Nilipomuona tu nikawa nimehisi hasira kali sana moyoni. Picha ya Chris kama nijia tena. Nikabadilika ghafla. Emi akanibusu chavuni nikatamani nikamate shingo yake kwa hasira nilizokuwa nazo. Alionyesha mapenzi mazito kumbe ulikuwa ni unafiki mtupu. Huko akinipapasa kifuane. Akamumuru baraka aende ndani akapumzike. Nadhani hii ilikuwa ni janja yake tu nisiweze kumuuliza baraka kuhusu safari yao. Hani, habari yatoka juzi. Akasema kwa sauti laini ya kimaamba. Nzuri, pole kwa safari. Nikasema, safari nzuri jamani and I missed you so much. Akasema na kunibusu tena. Unajua kama na wewe hata kwa siku moja na kuwa naumia sana. Nilipata wakati mgumu mno kwa mbali na wewe. Akasema kwa umeona ikana nizidishia hasira tu yani. Mwanamke shetani huyo. Nikajisema kimomoyo kwa hasira sana. Baba you okay? Akauliza baada ya kuona ikana imekaa kimya tu. Yeah, I'm okay. Nikajibu kwa kifupi akainua kichwa chake na kunitazama usoni alafu akani akakilaza kichwa chake fuani kwangu. Sikuwa na msisimko wote ule kama alivyokuwa ametarajia. Raita ngejua kilicho kwa moyoni mwangu kat asinge subutu kabisa kunisogelea karibu. Baada ya muda usiku nikaa nimemwaga baraka na kumtaka aende akalale ili kesho asichelewe shule. Alikuwa kaida yangu kuingia chumbani kulala mapema vile. Dakika chache baadaye Emi akamenifuata. Akavaa nguo ya kulalia na kuja kujilaza pembeni yangu. Bara kuna tatizo gani? Akaniuliza, nikamtazama kwa makini usoni nikaona jinsi alivyokuwa na wasiwasi. Sina tatizo lolote lile, nikajibu. Hapana mme wangu. Na kufahamu vizuri na tatizo wewe. Kuna kitu ambacho kinakusumbua. Hebu nieleze mme wangu. Haipendezi kama una kitu alafu kinakuumiza alafu hata utaki kusema. Mimi ndiye mke wako sasa usiponiambia mimi utamwambia nani tena. Nitamani kucheka kwa jinsi alivyokuwa kijibaraguza pale kitandani. Ni kweli na tatizo. Nikasema, tatizo gani ndio mme wangu? Akauliza kwa kana nishika kichwani. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa nikatafakari kisha nikasema, "Jamusi jeu tunasafiri kwa Dar es Salaam. Nataka tukafanye DNA test." Emi akashtuka kama vile alikuwa ameona jini. Akainuka kwa kasi na kukaa huko kijasho kiyo kinaanza kumtoka usoni. Akaniangalia kwa macho makali sana. "DNA test?" akauliza kwa ukali. "Yes, DNA test." Nataka nje baraka ni mwanangu au sio mwanangu. Nikasema, Unajua bado sijakuelewa baba baraka. Unamaanisha nini unaposema kwamba unataka kujua baraka ni mwanao sio mwanao? Hakuna nini kuna tatizo gani kutaka kuwa na uhakika na mwanao? Nikauliza, "Baba baraka, hivi umepata na kitu gani? Iweje ukapimwe ukampimwe mwanao kumza? Ina maana umefikia mahala pa kutokuniamini hata mimi mkeo wa ndoa?" Asa hivi mabaraka. Nikataka kujilizisha tu. Na kuamini sana mke wangu lakini kwa ile tunisamee kwa sababu unahitaji kuweza kufahamu kama baraka ni mwanangu au sio mwanangu. Emi akaka kimya. Akainuka pale kitandani akasimama na kuanza kuzunguka mle chumbani. Ghafla aligeuka huku uso wake kwa meja machozi. Nasema hivi, kama mimi ni mke wako wa ndoa, hufanyi hiyo test. Hivi mimi nitakuwa mjinga kiasi gani ni kudanganya kwamba baraka ni mwanao wakati sio mwanao? Nasema baraka ni mwanao na hiyo test haifanyiki. Na mimi nasema hivi, kama mimi ni mmeo wa ndoa, nitafanya hiyo test. Lazima nje baraka ni mwanangu au sio mwanangu. Nikasema kwa ukari sana. Kitu gani ambacho kinachokupa wasiwasi kwa baraka anaweza kuwa sio mwanao? Emi akauliza. 
Hakuna kitu chochote kile. Emi, nimeamua tu nifanye hivyo ili niwe na uhakika. Emi akaanza kulia kwa kuiku kuiku akiwa analalama tu kwamba nimevuka mipaka ya kuweza kumuona yeye ni msaliti wa ndoa yetu sisi. Siku mjali nikavuta shuka nikajifunika na kulala. Ni wiki ambayo msikilizaji naweza nikasema kwamba ilikuwa ni nyeusi ndani ya nyumba yangu. Maongezi na vile vicheko vilivyozoeleka vilikuwa nandra sana kusikia. Emi hakutaka maongezi na mimi. Kwa ni muda mwingi alipokuwa ametoka kazini alikuwa analala chumbani kwa kisingizio cha kazi nyingi. Sikujali hali hiyo ilikuwa makini sana. Ili hali kama ile isije kumwathiri baraka. Mtoto hakuwa na kosa na hakutakiwa kabisa kusulubiwa, kusulubishwa kwa makosa ya wazazi wake. Nijitahidi sana kuwa naye karibu kumsaidia kazi za shuleni zilizomshinda na wakati mwingine tulikuwa tunakwenda bustani kupiga magita yetu. Sikutaka aone kama kuna utofauti yoyote ile ambayo kimetokea kati ya wazazi wake. Siku ya Ijumaa usiku tukiwa tuko mezani tunapata chakula. Nakumbushia juu ya safari ya Dar es Salaam kesho yake na kuuliza kama kila kitu kipo tayari. Kila kitu umekishakuweka tayari kwa safari nikauliza. Emi ya kujibu kitu akaniangalia tu kwa jicho kali sana. Hivi ni kweli umemaanisha kwenda kufanya hiyo dinia test au unanitania? Emi akauliza. Baraka sikutanii kesho tunasafiri kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya DNA test. It serious issue. Nikasema kama nakwenda nenda mwenyewe mimi wala mwanangu baraka tutakwenda. Aimi akasema kwa kiburi kabisa. Mabaraka mimi ndiye mwenye kauli ya mwisho katika hii nyumba na ndiye mwenye kuamua nini ambacho kifanyike na nini kisifanyike. Kwa maana hiyo basi nasema kwamba kesho alfajili na mapema wote tunakwenda Dar es Salaam. Ila na kipingamizi naona sitaji mjadala tena. Nikasema kwa sababu ile kwa sira ndani yake. Nilifahamu ni kwa nini Emi hakutaka kwenda kufanya kipimo cha bila saba. Naweka mkubwa sana kwamba Baraka kuwa mwanangu wa damu lakini nilikuwa nataka tu kuwa na ushahidi mkubwa zaidi ya kipo kibarojia. Kama mnakwenda nyenye nendeni lakini mimi sitakwenda Dar es Salaam. Mimi ndiye mwenye ukweli wote. Na hata kama ukienda kupima bado ukweli hautabadilika. Emi akasema kwa kanabitoa mdomo wake kwa dharau. Akiweka kijiko chini na kuondoka mezani kwa sira. Nilumia sana moyoni kwa majibu yake ya kiburi namna ile lakini sita kuonyesha mbele ya mtoto. Siku ya Jumanne nilirejea kutoka jinda Dar es Salaam nilikuwa nimekwenda kwa ajili ya kwenda kufanya kipimo cha vina saba ili kubaini kama baraka ni mwanangu au si mwanangu. Eme nikataa kata kata kuungana na siku ya jinda Dar es Salaam kwa ajili ya vipimo. Hivyo ikanilazimu kwenda mimi na baraka tu. Majibu nilikuwa nimepewa alinitoa machozi kwa nionyesha dhahiri kwamba baraka kuwa mwanangu wa damu. Japokuwa nilikuwa naelewa kabla kwamba baraka kuwa mwanangu lakini sikuwa na uhakika sana hadi majibu haya alipokuwa amenidhihisha wazi kabisa kwamba baraka sio mwanangu. Majibu haya nilifanya nifikie hatua ya mwisho kabisa ya kutafuta ukweli kama baraka ni mwanangu au sivyo. Kila nilipomwangalia mtoto yule nilikuwa nampenda kuliko chochote kile. Leo nilikuwa na neuma sana. Emi alinifanyia unyama mkubwa mno. Ni bora Emi angeleleza toka mapema nikafahamu kwamba yule sio mwanangu ameficha ukweli miaka hii yote kwa sababu baraka amekwisha kuwa mkubwa na ana akili za kutosha kabisa na hivyo kuambia ukweli kwamba mimi sababu baba yake ni kitu ambacho kitamchanganya akili na kitamwathiri kisaikolojia Sawaji za jioni tukao tumewasili Arusha na kuelekea moja kwa moja nyumbani nyumbani alikuepo mtumishi wa ndani peke yake Nikamuliza alikoenda yemi akasema kwamba siku nilipoondoka kwenda Dar es Salaam na pia aliondoka hajarudi tena hadi leo hii na wala hakusema alikuwa anaelekea wapi Sikushangaa wala kuumia rohoni kwa kitendo kile kwa sababu kuendelea kumuona mimi macho ni pangu kungeniongezea hasira. Nikaingia chumbani na kukuta baadhi ya vitu vyake havipo. Nadhani alikuwa ametambua kwamba kwenda kwangu Dar es Salaam kungeweka ukweli wa mambo kuwa baraka hakuwa mwanangu na maana hiyo akaamua kuondoka mapema kabla sijarudi ili kuepusha matatizo. Nikakitani kafuta fakali kwa kina juu ya maisha yangu na matatizo ambayo Emi alikuwa amenisababishia. Toka nimegundua uchafu leo kama nifanyia Emi nimekuwa nikijipa ujasiri mkubwa kwamba haya ni maswala madogo ambayo hata hawezi kuniumiza kichwa lakini nikiwa niko pale kitandani kwa mara ya kwanza nikaisi kitu kama kiso kikali kinapenya kwenye moyo wangu mimi. Nilisi maumivu makali mno msikilizaji, maumivu ya moyo. Pamoja na ujasiri wangu wote. Niliwaahidi kuwa nao lakini nikashindwa kabisa kuyazuia machozi kunitoka ayo kama mvivu ya kawaida msikilizaji ilikuwa ni zaidi ya maumivu kesho yake nikali nimedamka asubuhi na mapema na kujiandaa kumpeleka baraka shule Emi akurejea tena 
na wala sikusumbua kumtafuta katika simu na kumuulizia yuko wapi ngawa nilipaswa kujua aliko akiwa kama mke wangu kwa hasira nilikuwa nayo moyoni sikuwa tali kabisa kumuona tena kitia mguu nyumbani kwangu macho yalikuwa yamevimba na mekundu kwa kukosa usingizi baraka alipokuwa tayari akaingia garini nikampeleka shule alafu nikaa nimeelekea ofisini Japo kwa nilikuwa nahitaji kuficha ukweli kuwa kuna jambo likuwa nanisumbua lakini wafanyakazi wenzangu walihisi kwamba sikuwa niko sawa sawa. Nikiwa ofisini nilikuwa nimegemea kitini na kuanza kutafakari kwa kina juu ya maisha yangu. Na safari nilikuwa nimeishi na Emi kumbe nyuma yake kulikuwa kumejaa usaliti na uchafu wali ya jumno. Nilifikiria pia urafiki kati yangu mimi na Christopher ulivyokuwa wa karibu. Tulikuwa ni marafiki tulikuwa tumeshibana sana tulikuwa tumeishi kama ndugu. Ni Christopher ndiye ambaye kama mpaka mimi na Emi tukao tumerudiana tena baada ya Emi kunifanyia usaliti miaka ya nyuma kabla tujaoana. Leo hii mke wangu wa ndoa anadeki kuzana rafiki yangu wa karibu. Sikuwa tali kuendelea kuteseka na kuumia moyo kwa ajili yao tena. Nikaamua kuliweka wazi swala hili, nikachukua simu na kumbia bamko wangu, yani babake na Emi na kumuomba kama alikuwa na nafasi niona naye jioni ya jioni yeye pamoja na mama. Hakuwa na tatizo mzee yule. Alafu nikampiga na rafiki yangu Beka nikampigia simu na kumuomba aje nyumbani kwangu jioni kwa ajili ya maongezi mafupi. Nikampigia simu pia mwalimu wa dini ambaye amekuwa karibu na sisi na kutulea kiro kwa muda mrefu. Niwa taarifu vile vile wasimamizi wetu wa ndoa kwamba wafike jioni hiyo kulikuwa kuna masuala muhimu ya kuongea. Nilikuwa nahitaji na hemi pia awepo katika kikao cha jioni wakati nikiwa na usema ukweli mbele ya wazee na mashahidi lakini sikuwa na mwata kuweza kuongea naye simuni. Baada ya kufikiri mara kadhaa nikaamua kumpigia simu japo kwa moyo ulikuwa hautaki kabisa. Unasemaje wewe? Akauliza kwa ukali mara tu alipokuwa amepokea simu, nikashtushwa na ukali ule. Na ile kauli ya dharau kwa ni hakutaka hata kuweza kunisalimu. Nikasita kidogo kuongea kutokana na hasira nilizokuwa zimenipanda ghafla. Leo hii nilikuwa nimefikia hatua ya kuweza kuniita mimi wewe. Sema nacho kitaka kama useme nitakata simu. Akasema tena kwa ukali baada ya kuona nimekaa kimya na kutaji nyumbani jioni. Nikasema, "Nije kufanya nini?" Hivyo pimo livu kwenda kufanya sivi, mesha kupa ukweli, sasa unataka nijia kwa kufanya nini tena. Ntako jetu ongee, tuongee nini tena, hatuna cha kuongea waini. Tahali ukweli unaufamu kwa hiyo sioni kama kuna kitu cha kwe, chuntakiko za kuongea mina wewe. Umesha tambua baraka sio mwanao kwa hiyo hata mimi sio mkeo. Sifikiri tena kuhishi na wewe. Nimechoka mi maisha kubano bano tuna kufungwa fungwa ndani kama njiwa. Nahitaji maisha ya uhuru, maisha ya kufanya nitakacho, naomba uniache waini. Mimi sifai kuwa mkeo. Eh, unahitaji mwanamke bora wa kuishi naye na sio mimi. Nikavuta pumzi ndefu baada ya maneno yale mazito. Sikutegemea yeye mwanamke ambaye nilikuwa nampenda. Na mbele ya mashahidi kanisani akawa amekula kiapo cha kuwa na mimi katika maisha yote mpaka kufa lakini leo hii. Ananitamkia maneno kama haya. Nishitane gani mngea mwanamke huyu hadi akabadilika na kuwa namna hii? Emi, mimi sina ugomvi na wewe. Na hata kama ukitaka kuondoka kwangu mimi sikuzui kwa nini wamsi wako. Na ujua kweli wote. Nafahamu baraka sio mwanangu wa damu. Nafahamu babake ni nani? Kwa hiyo ninachokitaka tukae tu chini tuongelee swala la huyo mtoto. Tukimaliza hilo mimi sina tatizo na wewe hata kidogo. You can do anything you want. Nikasema huku moyo kuna niuma kupita maelezo nikimwambia kwamba utafanya kitu kinachosikia. Okay kama nitapata muda nitakuja. Emi alijibu kwa dharau sana na kukata simu. Elezi kama dunia inazunguka. Esi kwa nategemea kama eti tatokea siku mimi na Emi tungefikia mwisho wa namna hii. Sikwahi kufikiria msikilizaji. Saa kuna mjeza za jioni baba mkwe akiwa ameongozana na mkewe wakawasili nyumbani kwangu. Niliwakaribisha kwa furaha japo kuwa nyuso zao zilikuwa na wasiwasi mwingi sana. Nadhani mwito ule wa dharau Nadhani mwito ule wa dharau kumi washtua mno. Tayari beka mwalimu wangu wa dini na na wasimamizi wetu wa ndoa walikuwa wamekwishafika muda mrefu na walikuwa wakisubiri walikuwa ni wako wetu. Zaidi ya beka hakuna aliyekuwa anajua nilikuwa nimewaitia jioni ile. Hali liwafanya wote wazidi kuwa na wasiwasi. Baada ya salamu na maongezi mafupi nikafanya utambulisho kwa wageni wote alafu nikafungua kikao. Baba na mama mkwe kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi kuweza kuwaomba samani kwa kuwasumbua jioni hii. Na jumla majukumu mengi sana ya kufanya. Nashukuru sana kwa kuweza kuitikia wito na kufika hapa. Na washukuru pia wengine wote mlio kama mfika hapa. Rafiki yangu Beka, mwalimu wangu wa dini na wasimamizi wetu wa ndoa. Kabla sijaendelea mbele zaidi, baba mkwe akadakia. Samaniko kukatisha waini, mbona simoni emi hapa? 
Swali so, lile nipa wakati mgumu kidogo kuweza kulijibu. Nikafikiria kwa sekunde chini nikasema, "Emi, atakuja sio muda mrefu. Amepata dharura kidogo." Nikadanganya, sikutaka kabisa kuweza kuharakisha mambo. Nilikuwa nataka kwanza niwape picha kamili ya mambo jinsi ilivyo. Nikawatizama wote na kila mmoja alikuwa na sura mbali kumeashiria endele na maongezi. Nimeoteni jioni ya leo. Kuna jambo muhimu sana la kuweza kuongelea hapa. Nadhani nyote mnafahamu kuwa ndani ya ndoa migongano mikwaruzano waga ni kitu cha kawaida sana vikosekani. Kunapotokea mikwaruzano au migongano ndani ya ndoa na wanandoa mkashindwa kuweza kusuluhisha basi hamna budi kuwashirikisha watu wa karibu kama wazazi, ndugu na wengine wa karibu. Kwa ufupi ni kwamba ndani ya ndoa yetu kumetokea matatizo kidogo ambayo sisi kama wanandoa tumeshindwa kabisa kuyatatua ikani lazima kuweza kuwaita na kuwashirikisha katika ile swala. Nikanyamaza kimya na kuangalia wote mle ndani kila mmoja alikuwa na hamu ya kutaka kujua nini kimetokea. Msikilizaji, bado tuko pamoja mpaka hapa? Ndio, basi kama bado hujagonga like button basi gonga sasa hivi. Na tumeona ndio kuenjoy na kubulika na simulizi tam kweli kweli kutoka kwa mtunzi Patrick CK. Ni simulizi nzuri kama mbuko kwenye ndoto jifunza kama haupo kwenye ndoto jifunza nyewe wanawake mpata kujifunza lakini mwisho bado ndio kwanza tunaanza simulizi yetu. Na kuna mambo ya kusisimua na kutisha kule ndani ya simulizi. Endelea kubaki na mimi, tuendelee kujifunza pamoja na kuburudika pamoja. Patrick Sikendo Mtunzi simulizi mix ndo andaji. YouTube channel ya simulizi by simulizi mix ndo kuna kuna zipata simulizi kama hizi. Akishome subscribe. Lakini pia channel ya simulizi mix ya nyaka akishome subscribe. Ndani ya Play Store kuna application ya Android inayoitwa SMX app. Huko pia kuna pata simulizi kwa haraka zaidi. Sawa, so, hata mwendezo wa simulizi huko mpaka mwisho kabisa huko ndani ya SMX app. Bas tuendelee pamoja kujuani kirejele katika mwendelezo wa simulizi Beyond the Pain tunaendelea Nikanyamaza na kuangalia wote mle ndani kila mmoja alikuwa na hamu ya kutaka kujua nini ambacho kimetokea Nafikiri nyote nakumbuka kwamba kipindi kifupi kabla ya ndoa yangu na Emi kulitokea mtafaruko ambao ulichangiwa na mwenzangu kutokuwa mwaminifu katika uchumba wetu Sitaki kurudia kuelezea hilo kwa sababu ilikuwa limekushapita na limeshasaulika ila nilikuwa nasema tu ili kuweka kumbukumbu sawa. Baada ya usuluhishi wa wazazi na ndugu tukatu yamaliza swala lile la ndoa, na ndoa ikawa imefungwa. Tumeishi vizuri na mwenzangu hadi tukabatika kupata mtoto mmoja. Maisha yetu yamekuwa ni afra kubwa siku zote. Nikanyamaza tena na kuvuta pumzi alafu nikaendelea. Siku chache zilizopita niligundua kwamba mwenzangu amekuwa si mwaminifu katika ndoa yetu. Labda kwa kuelezea tu ili mpate picha halisi ni ambacho nakiongea ni kwamba kuna siku ndiwahi kutoka kazini sikuwa na kazi nyingi za kufanya hivyo ikanibidi tu kwa kazini na kuja kukana familia yangu. Nilipofika getini nikakutana na mke wangu alikuwa anatoka nikamuuliza alikuwa anaelekea kasimo kwamba anampeleka jirani yetu hospitali. Nikaingia ndani na kukuta kompyuta yake ikiwa iko kitandani. Nikaona ni bora niizime. Kabla jeizime nikagundua kuwa kabla hajatoka alikuwa akiwasiliana na mtu. Kwa kuligundua nilikaona ni bora mtu huyo ambaye alikuwa akiwasiliana naye basi ni mjibu kwamba asubiri hadi baadaye. Nilipata na udadisi wa kuweza kusoma zaidi baada ya kuona jina la mtu aliyekuwa akiwasiliana naye mke wangu alikuwa ameandikwa limeandikwa my special one. Nikajiuliza my special one ni nani? Hata kama ingelikuwa ni wewe ni lazima tungepata na udadisi wa kutaka kujua huyo special one ni nani. Kwa sababu mimi kama mume mke wangu ndiye mtu wangu wa muhimu sana na ndiye my special one. Kwa mantikio hata mke wangu pia mimi ndio special one wake. Kwa sababu aliamua kuacha wanaume wote na kuolewa na mimi. Sasa nikashtuka baada ya kujua kwamba mwenzangu ana special one mwingine ambaye sio mimi. Nikatana kuangalia wale wote mle sebleni walikuwa kimya kabisa wakinisikiliza mama yake Emi alikuwa ameinama ameshika mashavu nikaendelea. Baada ya uchunguzi nikagundua kwamba walikuwa wamekushaanza kuwasiliana kwa muda mrefu sana toka Emi akiwa yupo kazini. Na alipokuwa amerudi nyumbani wakaendelea tena kuwasiliana. Na hiyo haikuwa mara yao ya kwanza kuwasiliana. Baadaye nikagundua kwamba kulikuwa kuna message za kimapenzi ambazo walikuwa wanatumiana. Nikabaini kwamba Emi ana uhusiano na mtu huyo wa kimapenzi kabisa kwa sababu kwa mujibu wa message walikuwa walikuwa kikumbushana juu ya siku za nyuma walizokuwa nakutana katika hoteli makubwa na kufanya mapenzi. Si mara moja Emi huaga ananiaga kwamba anakwenda kwenye semina au katika makongamano au kikazi nje ya mji kumbe huaga anakuwa anatumia muda huo kukutana na huyo mtu wake muhimu. Ushahidi wa message zote hizo ni nao. Toka alipoanza kuwasiliana. Mungu kaenama chini kwa aibu 
Baba mko yeye akatoa kitamba na kufuta jasho loko alimeanza kumtoka. Kila mmoja mle sebleni sura yake imebadilika. Sikutaka kumngunya maneno nikaendelea. Nilimia sana baada ya kuligundua hilo lakini nikaa nimeshindwa hata kuweza kuelezea maumivu niloka nimeyapata baada ya kuundua kuwa. Kabla sijaendelea mbele mlango umegongwa nikaomba samani na kwenda kuangalia ni nani ambaye alikuwa anagonga mlango alikuwa ni jirani yetu mama Mwantumo Mwanaka aniambia kwamba Emi alikuwa akihitaji kuona na mimi nje ya nyumba amegoma kuingia ndani baada ya kuliona gari la babake liko pale ndani Nikaingia ndani na kumuita mama mkwe aje nje Mama Samani Emi amekuja yuko nje lakini amegoma kuingia huko ndani baada ya kuweza kuona gari la baba Naomba umshawishi aweze kuingia ndani kwa sababu kama nikienda mimi hata kubali kabisa kuingia ndani Mama mkwe akakubali na kwenda nje ya nyumba na kuonana na Emi. Wewe ni vipi? Uko salama? Kuna tisa lolote? Akauliza baba mkwe baada ya kuona kani merudi ndani na kukaa kimya kimya hapana mzee. Naomba kawaida tu mama naashughulikia huko. Nikasema baada ya dakika tano hivi mlango umefunguliwa mama mkwe akiwa ameongozana na Emi wakawa ameingia ndani. Emi akiwa ni mwenye sura ya aibu akamsalimu babake na mwalimu wa dini alafu akawa amekaa sofani kwa akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Akutaka hata kumwangalia mtu yote usoni. Nadhani tutaweza tukaendelea eh. Nikasema na kuwatizama watu wote mle ndani. Baba mkwe alikuwa akimwangalia Emi kwa jicho la hasira mpaka nikaogopa. Endelea waini, akasema baba mkwe. Kabla hatujasimama nilikuwa ninasema kwamba niliumia sana baada ya kugundua kwamba mwenzangu alikuwa akitoka nje ndoa yetu. Mwenzangu kama mnifu hata kidogo. Kikubwa zaidi ya yote ni kwamba nikagundua kwamba baraka mtoto hakuwa mwanangu wa damu. Alikuwa na babake ya Rabi Toba. Mama mkwe akasema kwa sauti kubwa huko akiwa ameshika kichwa chake. Baba mkwe akamshika mkono na kumtoa nje. Mama mkwe ana maratizo ya shindikizo la damu. Baba mkwe aliamua kumtoa nje baada ya kuona hali yake ilikuwa inaanza kubadilika. Baada ya kazaa, baba mkwe akarudi ndani. Tuendelee. Mama yenu waga na maratizo ya shindikizo la damu na habari kama hizi waga zinamshtua sana ndio maana nimemtoa nje kidogo hapo mzike. Sawa baba, mwanzoni siku mimi hata kidogo kwamba ni kweli baraka anaweza kuwa sio mwanangu. Kwa mujibu wa mesi nilizokuwa nimezipata walizokuwa kitumia na Emi na my special one ni kwamba kwa kuwa baraka tayari amekusha kuwa mkubwa, anapaswa kuanza kuwafahamu ndugu zake na kwa kuanzia walikuwa wamepanga waanze kumpeleka kwa babu zake huko Same. Ni kweli siku hiyo kama walivyokuwa wamepanga, Emi aliomba ruhusa kwamba alikuwa anamsindikiza rafiki kwenye sherehe ya ndugu yake. Nilimfuatia bila mwenye kujua mpaka saa ame ndipo nikagundua kuwa huyo mtu anayemuita my special alikuwa ni rafiki yangu wa, wa siku nyingi sana anaitwa Chris. Ndipo tambua hilo nikataka nipate uhakika zaidi nikaa nimemomba Emi kwamba tuende tukapime DNA ili tuwe na uhakika na mtoto kwamba ni wangu au sio wangu. Emi alikataa kata kata. Ikaan lazimu kuondoka mimi na Baraka Dar es Salaam na kufanya kipimo hicho cha DNA na majibu akadhihirisha kwamba ni kweli Baraka sio mwanangu. Nipo kutoka Dar es Salaam nikiwa na majibu ya vipimo vya DNA Emi tayari alikuwa amekusha ondoka nyumbani na nilipo kwa nimempigia simu ni kwa nani alikuwa ameondoka nyumbani bila ruhusa yangu akaniambia kwamba kwa sasa hivi sina nguvu yote ya kuweza kumzoea na akaenda mbele zaidi kwamba kwa kunitaka nisiendelee kumfuatilia nilimuelewa lakini nikamuomba aje katika kikao hiki cha jioni ya leo kwa ajili ya kuweza kujadili kuhusu swala la mtoto kwa ufupi hayo ndio ambayo niliokuwa nimewaitia jioni ya leo hapa Mimikuwa ni vyema musika mkuna epi ya mefika. Nilimaliza na kuatizama watu wote mle ndani kila mmoja likuwa yikuwa kimia. O kimia mkuka tanda mle sebleni alafu, baba mkwe akasema kwa asira. Emi, japoko umechelewa lakini, umeasikia yote ambayo miongea mwenzio. Je unanote na kuongea? Emi ya kujibu kitu wakame kaa kimia huku machuza yikuwa na mtoka. Na kuuliza tina Emi unanote na kuongea kutoka na hali yuko amesema mwenzio? Na mbo sika ya kimia nijibu haraka sana. Baba mkwe akasema kwa ukari sana. Emi, akama uficha uso wake kwa viganja vyake vya mikono akasema yote aliyosema ni ya kweli baba baba mkwe akashika kichwa kwa mshtuko mkubwa sana alipata na mshtuko wa ghafla kila mtu mle ndani alikuwa amepigwa na butoa baba mkwe kainama akatafakali kwa sekunde kadhaa alafu akainua kichwa na kusema emi namba rudie tena haya aliyotamka mwenzako ni mambo ya kweli ukwa akifuta machozi akiwa ameinama chini akasema bila hata kusita ni ya kweli baba Gafra baba mkwe kainuka kwa kasi ajabu na kutaka kumvaa Emi kwa kipigo. Na shukuri mwalimu wa dini alikuwa yupo karibu akawahi na kumshika akamkaribisha chini. Mtoto, una lana wewe. Unawezaje kufanya upuuzi kama huu? Baba mkwe alisema kwa hasira sana. 
Mzee, punguza hasira tu ya unge haya mambo kiutozema tu yamalize. Najua inauma sana kama mzazi lakini jitahidi kuweza kujizuia mzee wangu. Ili tuweze kumaliza ya mambo magumu kwa amani. Mwalimu wa dini akawa amesema taratibu akijaribu kuweza kumtoza baba mkwa ambaye alikuwa amewaka kwa hasira kwa kweli. Mwalimu hebu niachie nafasi hapa nimshikisha adabu batadhuri kabisa huyu. Amenitia hebu kubwa sana. Tutaziweka wapi sura zetu sisi? Oh my god. Alisema kwa hasira sana baba mkwe. Aibu si yako peke yako sura ile limetugusa sisi sote. Wote tunaumia mioni mwetu. Lakini tujitahidi tu kuweza kujizuia na kuomba sana mzee wangu. Tuliza hasira. Tuongea mambo haya na kuweza kuwasaidia wa vijana. Baba mkwe akatulia lakini alikuwa kiema kwa hasira sana. Emi uso alikuwa umejaa machozi. Mambo haya mimi nilikuwa naona kama ya kawaida kwa sababu Nilikuwa nimekusha kuzoea tayari. Nilikuwa nimekusha umia vya kutosha kwa hiyo sikuwa na mgeni kabisa maumivu haya. Wote tulikuwa tuko kimya tukisubiri kusikia baba mkwe atasema ni kitu gani. Emi nataka uniambie ni kitu gani kimempelekea wewe ukafanya uchafu namna hii? Nataka uwe wazi kabisa ili tujue na tuone jinsi gani tunaweza kulipaliza ile swala. Emi alikuwa ameinama kilia. Hakuweza kuinua uso wake kwa aibu. Sebuli wote ilikuwa iko kimya kimsubiri yeye aweze kujibu swala lolote kama na baba yake. Emi nimekuuliza. Na nataka unijibu sasa hivi ni kitu gani kimepelekea mpaka ukafanya uchafu namna hii? Hii ni aibu kubwa sana kwetu kama familia. Umetuumiza sana siwezi kabisa kukuficha na hasa mamako ameumia mno. Umemuumiza mwenzako pia kiasi ambacho akielezeki kabisa. Bado kuna mtoto baraka ambaye ataumia kupita kiasi atakapoelezwa kwamba huyu si babake mzazi. Tafsiri zake ni kimya, hebu tueleze ni kwa nini ulifanya mambo kama haya. Bamkwe aliuliza tena huko asira zikiwa zishampanda tayari. Emi akafuta machozi kwa kitambaa chake alafu akainua sura yake na kusema kwa kwekwe baba kusema kweli nilifanya hivi kwa sababu emi akashindwa kuendelea akaanza kulia emi naomba tafadhali tupoteze muda wetu hapa hebu tueleze ni kitu gani kimekufanya wewe ukamfanya mwenzako namna hii babamku akamesema kwa sauti kali sana baba nilemu kutoka nje ndio kwa sababu sikuwa naridhika uhaini aniridhishi kaulile ndio nifanya nisi kama vile moyo wangu ulikuwa unataka kupasuka kwa jinsi ambavyo. Ulivyo badilisha mapigo yake na kuanza kwenda kwa kasi sana. Katika maisha yangu sikuwa nategemea kama iko siku Emi atakuja kutamka kitu kama kile. <laughs> Nijadi kwa kila niwezavyo kuweza kumlizisha kwa kila kitu alichokuwa nakihitaji bila kujali gharama yake. Na hata katika mapenzi ya kitana nilikuwa ni mjuvi wa mambo na kila tupo kwa tunafanya mapenzi kwa zote hunisifia na kuniita kidume huku akiapa na kuwatukana wanaume wengine kwamba hawana hadhi ya kuweza kumgusa mtu kama yeye kutokana na ramazo alikuwa anampatia sasa iweje tena leo hii mbele ya wazazi atamke kwamba eti sikuwa namridhisha baada ya tafakari fupi nikagundua kuwa alisema vile kama utetezi wake tu ungole ukaniuma sana mbunga kamtizama emi kwa hasira na kuuliza emi unadai kwamba ulifanya uchafu kwa sababu mumeo hakuwa nakuridhisha je kuna siku yote uliweka ukanae na ukamweleza kuhusu hilo Emi kujibu kitu akakaa kimya. Nilijua alikuwa akiongopa na ndio maana hakuwa na jibu. Alipona Emi amekaa kimya. Hana jibu baba mko kamegeukea mimi. Waini hebu tueleze. Kuna siku yote ile mkeo alishawahi kukueleza kwamba umridhishi. Hapana baba, kuna hata siku moja. Aliwahi kuneleza kwamba ridhiki. Kinachonishangaza ni kwamba mara zote amekuwa kinisifia kwamba hajawahi kuona mwanaume kama mimi. Kwa maana ni kwamba alikuwa kiridhika. Sasa iweje leo atamke kwamba hakuwa kiridhika? Zaidi ya yote hakuna kitu ambacho alichowahi kukitaka mke wangu na akakosa hata cha gharama gani. Kuna siku nyingine akiwa nyumbani, Ogana nipigia simu na kueleza kwamba alikuwa ananihitaji. Kwa kumlidhisha Ogana atoroka kazini na kuja kukaa naye. Hebu muulizeni hapa kama nasema uongo. Emi, umemmsikia mzee aliposema? Ni kweli? Emi hakujibu kitu. Babuka kama gekiwa simamizi wa ndoa yetu na kuuliza, au alikuwa akishtaki kwenu wasimamizi? Hapana baba. Hakuna hata siku moja yeye amewahi kuja kuweza kushtaki kwetu kuhusu jambo lolote lile linalohusiana na masuala ya ndani ya ndoa yake. Bomko katafakari kwa muda na kusema. Inaonekana Emi umeamua kutunga uongo. Kuna sababu yoyote ya msingi iliyopelekea wewe kuamua kutoka nje ya ndoa yako. Na hata kufikia hatua ya kuweza kuuza nje ya ndoa na kumdanganya mumeo. Mara ya kwanza mwenzio alikufuma na mwanaume akakusamea na mkafunga ndoa. 
Iliamini kwamba ulijifunza na ukabadilika. Siku zote hizi umekuwa ukiishi kama mke mwema kumbe ni chui ndani ya ngozi ya kondo. Inaonekana hii tabia ya umalaya imekwisha kuingia ndani ya damu yako na hautaweza kabisa kuyaacha. Asa nakuambia hivi kwa kosa hili ulilofanya mimi si nitakuwa na kusema. Nitamwachia waini yeye ndiye atakayeamua afanye nini. Bamkwe akasema kwa ukali, mwalimu wa dini ambaye alikuwa amekaa kimya muda wote akakoa kidogo na kusema, "Jaba naomba na mimi niseme kidogo. Nakubali kwamba Eme amefanya kosa kubwa sana. Amemkosea mwenzake na hata kuvunja hadi ya ndoa ambayo kameweka mbele altare ya Bwana." Lakini kama Mungu anavyotuagiza kwamba tusiwe na mipaka katika kusamehe kama yeye anavyokuwa anatusamehe hata wale ambao wanakosa kupita kiasi. Kwa maana hiyo kabla hatujaendelea mbele na kikawiki, ningeomba kwanza tujenge mazingira ya kusameana. Ni kwa njia hiyo pekee tunaweza kuweza kuyamaliza mambo haya kwa amani kabisa. Alafu kitu kingine ni kwamba tunataka Emi atueleze nani ni baba wa mtoto ili tuone ni vipi tunaweza kufanya kuhusu mtoto huyu. Mwalimu Adina kama amesema lakini kabla jaendelea zaidi baba mko kama ndakia. Mwalimu, nafahamu wewe ni mtu wa Mungu na siku zote kazi yenu ni kuweza kuhubili upendo na kusameana. Lakini nadhani wewe hujaguswa na jambo hili. Maumivu ya kufanywa kitu kama hiki hayapimiki. Swala la kuweza kusameana na una tumwachie tu waini yeye ndio atakayeamua kama atamsamehe huyu mke wake au vipi. Twende na kikao chetu. Emi, hebu tueleze huyu mtoto baraka babake ni nani. Kwa hapo ni fulani ka nikali mmunga mkono baba mko kwa kauli yake. Kusamehe mbele kwa moyo wa ajabu sana. Haikuwa rahisi kusamehe. Emi hakuwa tali kabisa kusema nani ambaye kwa baba mtoto baraka. Wote tukao tumekaa kimya tukimsubiri. Emi, tunakusubiri wewe. Hebu tueleze ni nani baba wa mtoto. Emi hakuwa tali kabisa kusema lolote kuhusiana na mtu aliyekuwa meza naye. Kwa kuwa nilikuwa nikimfahamu ni nani. Baba wa baraka nikaona ni bora tu niwe mwazi. Bamkwe, hawezi kujibu kitu huyo. Lakini taribu na mfahamu baba wa mtoto. Unafahamu baba wa mtoto? Baba mkwe akauliza kwa mshangao sana. Ndio, tayari namfahamu, nikajibu. Hebu nitajiwe ni nani? Ni rafiki yangu Chris. Kimya kikatanda mle sebleni. Kila mmoja kuamini kama Emi angeweza kuzana rafiki yangu. Yaani Emi anadiriki kuzana rafiki yako? Baba mkwe akamuuliza. Sio tu rafiki yangu, bali mtu ambaye aliyekuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Ni Chris ndiye aliyekuwa alikuwa mwandaji mkuu wa rusi yangu na Emi. Nilimwamini na kumuona kama ndugu sikujua kama iko siku anaweza akaja akafanya kitu kama hiki ambacho alichokifanya. Nikasema kwa uchungu mno, ilikuwa inauma sana msikilizaji. Mambo haya yanazidi kwa magumu. Na huyo rafiki yako mlikwisha wasiliana kwa siku za hivi karibuni. Baba mko kama uliza, hapana baba. Ni kitambo kirefu sio siana naye, mawasiliano baina yangu na yeye yalikuwa yameanza kufifia tuna hatima ikufa kabisa. Kwa sasa hivi sina mawasiliano naye yote yale. Baba kama ngeukia Emi Emi ni kweli umezana rafiki yake rafiki wa waini? Kwa sababu ni kitumeshi Emi akawa amejibu, "Ni kweli baba, nimezana Chris." Jibu lile lilimpandisha baba mko asira sana. Mtoto na lahana wewe. Unasikia kuzana rafiki wa mmeo? Baba, Chris nampenda. Stay kuendelea kuishi na waini. Nataka nikaishi na Chris tule mtoto wetu. Chumba chote kikawa kimya kwa kauli ya Emi. Kila mmoja alikuwa amepata na mshangao mkubwa sana. Kwa wale waliokuwa pale sebleni ilikuwa ni kama vile wanaangalia mchezo wa kuigiza lakini ilikuwa kweli. Baba, wewe una mawazo gani? Baba mkwe akanigeukia na kuniuliza. Watu wote mle sebleni macho yao yakawa yanielekea mimi ili kuweza kusikia na toa wazo gani. Kila mmoja alikuwa akikwepa kutoa hukumu kwa kesi ile ngumu. Nilitambua hilo na nikaamua kuweka wazi aliyokuwa moyoni mwangu. Baba nadhani wote mmesikia kwa kauli yake mwenyewe kwamba hana haja ya kuweza kushitana na mimi. Heli amelitamka mbele yako wewe baba ambaye ni mzazi wake na mbele ya mashahidi ambao walishuhudia ndoa yetu. Mpaka hapa ilipofikia mimi na, na imani huyu mke wangu amekusha nichoka na ana mpango na mimi tena. Hata kama tukiamua kuweza kuyamaliza mambo haya kwa kusameana na kuanza maisha mapya ni wazi kabisa ndani ya nyumba hakutakuwa na amani yoyote ile wala upendo tena. Mimi kwa mume upe mbele yenu nyenye hapa wazazi na mashahidi napenda kuweka wazi lilo moyoni mwangu. Nikatulia kidogo huko kila mmoja akiwa nasikiliza kwa makini sana ili kuweza kusikia nitakachokuwa nimeongea kitu gani. Kama tulivyo hapa siku ya ndoa yetu na padri akamitamka kwamba kilichofungwa duniani kimefungwa pia mbingoni. Kwa maana hiyo ndoa yangu mimi na Emi haitaweza kuvunjika hadi pale kifo kitakapotenganisha. 
Pamoja na yote alionitendea lakini bado yeye ni mke wangu na siku zote sintalisahau hilo. Pamoja na yeye lakini yeye kwa upande wake amelisahau hilo na kutamka wazi kabisa kwamba hajisikii tena kuwa na mimi mume wake wa ndoa na kwamba anahitaji kwenda kuishi na mwanaume mwingine ili wale mtoto wao. Natamka wazi kwamba yuko huru kwenda uko na kutaka kwenda. Siwezi kumzia kufanya nayo atakayo kuyafanya hata kama tunafungwa na hadi ya ndoa. Kwa hiyo Emi, mimi na kuruhusu uende uko na kutaka kwenda. Ukaishi kwa amani kabisa. Inaniuma sana lakini sina namna nyingine ya kuweza kufanya. Naamini mateso haya ambayo nisabishia Mungu anayaona na iko siku atanipa faraji. Kwa hiyo mama uko huru kabisa kwenda unakotaka kwenda. Unaruhusa kuchukua chochote unachokitaka umdani. Mimi ya kwangu ni hayo Nikasema na kuinama. Nilisema mwivu makali sana ya moyo. Wote walikaa kimya na bibi mkwe pekee. Aliyethubutu kufungua kinywa chake na kusema, "Why ni? Tumeasikia mawazo na maamuzi yako." Wote tulikuwa tukisubiri kuweza kusikia kauli yako tu ya mwisho kwa sababu wewe ndiye mwenye mke na sisi ndo ni washauri tu. Wewe unajua kama ni maumivu kiasi gani ambayo uliyapata kwa kitendo hiki cha alichoka mkifanya mwenzio. Najua umeumia kupita kiasi japokuwa ni wewe mwenyewe ndio ulikuwa unayejua ni kiasi gani umeumia. Pamoja na yote wewe ni napenda nipendekeze jambo moja kwamba bado kuwe na fursa majaliano na kusameana. Sisi sote ni binadamu na sote tunakosea. Baba mbinguni anaagiza kwamba mara zote tuishi kwa kusameana hata pale ambapo mioyo yetu inakuwa ni migumu kusamea. Sijui wenzangu mnalionaje hilo swala? Bamuka kama ameuliza. Mwalimu wangu ndiye akasema kwa haraka sana, mzee. Hata mimi nakuunga mkono kwa hilo. Japokuwa maswala haya bado ni magumu na yanaumiza moyo lakini bado tunapaswa kuweza kusameana kwa kila jambo. Hata mimi napendekeza hivyo kwamba tupate fursa ya kuweza kujadili swala hili kwa undani zaidi na kusameana ili maisha yaweze kuendelea na mtoto asiweze kuathiriwa na ambayo yanayokuwa yanatokea kwa kwa ni yeye ndiye ambaye atakaye kuwa ni mwathirika mkubwa. Mawazo yake yalikuwa ni mazuri lakini moyoni sikuwa hata na ya kuweza kumuona tena Emi. Ikainua kichwa na kusema kwa haraka. Wazo wenzangu mna wazo zuri lakini naomba niweke wazi kwamba mimi nilikwisha msamee Emi siku nyingi sana. Najua aliteleza kitu ambacho kila binadamu kinaweza kumtokea. Pamoja na kufanya yoyote aliyoyafanya bado Emi ndiye alikuwa kwanza kuweza kuondoka hapa nyumbani bila kufukuzwa. Kwa maana hiyo ni kwamba hata tukikesha usiku na mchana ambao tunajadili tayari mwenzangu hana mpango wa kuwa na mimi tena. Angelikuwa ni mtu mwenye busara na mwenye kulitambua kosa lake angeweza kuomba msamaha lakini mpaka leo hajafanya hivyo. Na ninyi wenye hapa mmekuwa ni mashuhuda kwa majibu anayoyatoa hapa mbele yenu kabisa. Mzee, tusipoteze muda yeye aende tu anakotaka kwenda. Nikasema huko sira tali kwa imeanza kunipanda baba mkwe akamgeukia Emi. Emi, umeasikia anayosema mwenzako? Baba mkwe kama uliza Emi kwa sauti ndogo akajibu, "Baba, mimi nimekisha sema siwezi tena kuishi tena na waini. Hakuna haja kupoteza wakati wa kuweza kufanya usuluishi." Ye, amekusha kunipa ruksa niende kwa kwa hiyo hakuna kitu cha kuweza kuendelea kujadili hapa. Hata mkisema nini msizi kurudiana na waini. Emi akasema kwa kiburi. Baba mkwe katafakali kwa sekunde chafu akasema, "Sawa Emi, tumekusikia. Tumekuelewa, unataka kitu gani?" Nenda unakotaka kwenda lakini ukumbuke kwamba hii ni dunia. Mambo niliyofanyia mwenzio leo na wewe yatakukuta kesho. Siku zote asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na dunia. Na kutakika na leo kuendako. Babu mkwe akasema kwa hasira sana. Baada ya kama dakika moja hivi ya ukimia baba mkwe akasema, "Why ni? Vipi kuhusu mtoto baraka?" Kuna taratibu gani kuhusu yeye? Baraka anaki ya kuweza kumfahamu babake mzazi. Aita kwa jambo la busara kama tutaweza kumficha kweli mtoto. Ni jambo zuri ikiwa kama atafahamu mapema kwamba babake sio mimi. Yapo kama tutamficha na akaja kufahamu tayari akiwa ameshakuwa mkubwa sana nitamuumiza mno. Mimi ni bora kabisa kama tutaweza kufanya utaratibu ili aweze kufahamishwa na bab- kwa babake pia. Hata kama nikaendelea kumlea lakini awe akifahamu kabisa kwamba mimi sio babake mzazi. Bado nampenda sana baraka na endapo kama wazazi wake watakubali wanaweza kumwacha hapa mimi nikaendelea kumlea. Siku moja sentensi yangu Emi aka amejibu kwa haraka. Siwezi kumwacha mtoto wangu hapo. Nitakapoondoka hapa leo, nitaondoka na mwanangu. Siwezi kabisa kuruhusu mwanangu aje kurelea na mwanamke mwingine. Mwanangu, nitamlea mimi mwenyewe. Emi alisema kwa ukali. Halafu kama inuka na kuelekea kuni, kuni, chumbani kwa baraka. Kila mmoja alikuwa akishangaa. Wewe ni hivi huyu mwenzio amepata na matatizo gani? Kwa sababu naona sio yule Emi ambaye nilikuwa nimemlea mimi. Amebadilika ghafla. Baba mkwe akamuuliza baba hata mimi mwenyewe nashangaa sana kwa mabadiliko haya wakati tukiwa tunaendelea kujadiliana 
kule sebenarnya nikawa nimesikia baraka akiwa anapiga kelele chumbani kwake nikainuka na kuelekea chumbani kwa baraka Emi alikuwa akipakia nguo na vitu vya baraka katika begi huko baraka akiwa analia kwa nguvu baraka kuna nini nikauliza baada ya kumkuta baraka akiwa anagalagala chini aliponiona kama nikimbia na kunikumbatia dadi mama anasema eti leo tunahama mimi na yeye tunakuacha peke yako alafu anasema eti anataka kunipeleka kwa babangu ndimo ni huruma sana maraika yule asiyekuwa anakosa nikambembeleza kanyamaza akaacha kulia alafu nikamwambia baraka ni kweli mama yako anakupeleka kwenda kumfa babako mzazi atukutalifu toka mapema kwamba mimi si babako mzazi kwa hiyo baya kabla tasema ni sentesi yangu baraka akachoropoka na kukimbia akajifungia bafuni akiwa analia nikamfuata na, na kukuta tayari alikuwa amekwisha ufunga mlango kwa ndani alikuwa kilia kwa nguvu sana baraka fungua mlango nikasema sifungue mlango hadi uniambie wewe ndiye babangu Nalikosa jibu la kumpa roho ilikuwa inaniuma sana kwa maraika yule kuweza kuteseka bila kosa Fungua mlango baraka nikasema tena dadi sifungue mlango hadi uniambie kwamba wewe ndo babangu mimi simtaki babu mwingine zaidi yako wewe Nalichomwa na maneno ya baraka nikasema na kuma meno kwa hasira Kwa nini yeye unafanya hivi Nilisema yake moyo moyo kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimpenda mtoto yule asiye sikuta sikutazamia kabisa kama itakuja kutokea siku ambayo ataumia kama hivi Nisema pale mlangoni nikiwa na hasira huko baraka akiendelea kulia mle ndani bafuni. Baraka fungua mlango. Nataka kuongea nawe. Fungua mlango mwanangu. Nikaenda kumemeleza baraka afungue mlango bado akaendelea kulia. Baraka mwanangu nyamaza basi kulia na ufungue mlango eh. Nikasema tena baba, sifungue mlango niambie kwamba hautanipeleka huko mama na kutaka kunipeleka mimi. Simtaki baba mwingine wewe ndo babangu. Baraka akasema wakati nikielea kumbembeleza baraka afungue mlango wa bafuni baba mko akametokea. Wewe ni nini kinaendelea huko? Akauliza baba mko. Mzee, baraka amekimbia na kujifungia huko bafuni. Hataki kwenda sehemu yote ile. Nimejaribu kumbembeleza afungue mlango lakini na amekataa kata kata di. Nitakapomhakikisha kwamba mimi ndo baba yake. Baba mko akainama na kufikiria kwa sekunde kadhaa alafu akasema, "Emi, amesababisha mambo makubwa mno." Sikutia mimi ndoje kutokea siku Emi atakuja kufanya mambo kama haya. Bumkwe alikuwa anongona. Kwa muda kama dakika moja hivi tulikuwa tumesimama pale mlangoni huko baraka kiendelea kulia mle bafuni. Kwa hiyo umeamua nini waini? Baba mkwe akaameuliza. Ni kama tulivyoamua pale sebleni, Emi ataondoka na baraka na kwenda kumkabidhi mtoto kwa baba yake mzazi. Alafu taratibu nyingine za kisheria na kikanisa tutafuata baadaye. Lakini kwanza baraka amfahamu baba yake. Nikasema Sawa so, enemies wazi kabisa kupingana na wamzi wako japokuwa yeye ni mwanangu lakini kwa dhalau alioyonyesha leo kwetu sisi wazazi wake na kwako wewe mume wake wa ndoa sina buri kukubali wamzi wako huo kwamba aende anakotaka kwenda lakini ni dunia ndio mbata kumfundisha mpaka amefikia wamzi huu na imani kabisa kama atakame kufanya mambo mengi sana ambayo uwezi kabisa kuya, awezi kuyaweka wazi lakini pamoja na hayo ina wazo moja Wazo gani baba? Nikauliza. Nataka nimpeleke Emi huko, anakotaka kwenda. Nataka nikamkabidhi kwa hiyo mume wake mpya, ambaye yeye ametamka mbele yetu kwamba ndiye ambaye anamfaa kuishi naye. Kwa sababu yeye ameamua kuweza kuachana na na kiapo cha ndoa yake, alichukia hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nitampeleka kwa hiyo mwanaume ambaye yeye anamuona kwamba ni wa muhimu kwake. Inaniuma sana kufanya hivyo kama mzazi ambaye nilikuwa napaswa kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwisha na mnaokuwa pamoja tena lakini hata kama tukijaribu kuyaweka sawa mambo haya ili muweze kuishi pamoja Emi atakuumiza sana na anaweza hata kukutoa uhai wako. Waini, acha tu niende nikamkabidhi kwa alafu. Ntanao mikono. Huyo Chris ndiye atakaye kuwa ni baba na mama yake. Baba mkwe akasema, nikakaa kimya kwa muda alafu nikasema baba, tutakwenda sote. Hapana Waini, nadhani ingelikuwa ni vizuri kama ungebaki hapa alafu mimi na huyu mzee wa kanisa tutampeleka Emi huko anakotaka kwenda. Nalijua hilo baba lakini naomba niongoze na ninyi. Hakuna chochote ambacho nitakachoharibika. Chris alikuwa na rafiki yangu mkubwa sana. Sitamueleza chochote kile isipokuwa tu nataka aione sura yangu ili aendelee kuikumbuka katika maisha yake yote. Sawa waini. Kama umesisitiza basi hakuna shida. Sasa tunafanyaje kuhusu huyu mtoto aliyejifungia umba phone? Mbona unazidi kusonga? Wamka kama ameuliza. Nimekumbuka kuna ufungo wa akiba. Ngoja nikauchukue. Kwa haraka nikaelekea chumbani kachukua ufunguo wa akiba. Emi bado alikuwa akikusanya nguo pamoja na vitu vyake vidogo vidogo. Sikusumbuka kumsemesha nikaa nimetoka chumbani na kurudi kule bafuni nilikuwa nimejifungia baraka. Nikachemeka ufunguo na kufungua mlango. 
Baraka alikuwa amejikunyata katika pembe ya bafu akiwa analia. Nikamwonea huruma sana mtoto yule lakini sikuwa na namna nyingine. Sikuwa na namna nyingine ya kufanya msikilizaji. Nikamfuata pale chini alipokuwa amekaa nikaa nimepiga magoti na kumfuta machozi. Baba naomba usinipeleke huko mahala. Mama nakotaka kunipeleka. Baraka akasema, "Nyamaza kuanza kulia baraka." Nikambebeleza. Baba mimi sitaki kabisa kuwa na bibo mwingine. Wende babangu mimi. Baraka kasistiza. Na ndio hilo baraka. Lakini huko mama yako anakotaka muende ni muhimu sana. Ila usijari utakwenda wote. Mimi pia nakwenda. Na una kwenda baba akauliza baraka. Ndio baraka. Hata mimi nakwenda huko. Yenuka basi twende basi ukajiandae. Baraka alikubali akainuka nikamshika mkono na kumuongoza kwenda chumbani kwake. Nguo zake moja na vitu vyake vilikuwa viko tayari vimepakiwa katika masanduku. Nilimia sana moyoni, sikutegemea kabisa kama ingeweza kutokea siku ningeweza kuachana na mtoto huyu ambaye alikuwa anampenda kupita kitu chochote kile. Machozi yake kwake nilenga lakini kajikaza ili baraka asigundue chochote kile. Alipokuwa tayari nikaa nimemfuata mama yake kule chumbani. Baraka iko tayari, vipi uko tayari? Nikamuliza yeye lakini hakunijibu kitu. Kama kuna vitu vitabaki kesho nitamtuma deliver akuletee kila kitu unachokihitaji, nikasema. Sihitaji kitu chochote kutoka kwa ini. Nilicho kwa na kihitaji nimeshakipata. Nilikuwa nahitaji kuondoka tu hapa ndani. Na tafadhali waini, na kuomba nikitoa mguu ndani ya nyumba hii, usiendelee kunifuata fuata wala kunipigia simu. Forget if I exist. Akamaanisha kwamba sahau kabisa kama niko katika dunia. Na wala usimfuate fuate Chris. Hana kosa lolote lile. Mimi ndo niliyemchagua. Emi akasema huko kama nikazia macho. <laughs> Sikutaka hata kuendelea kubishana naye. Nikaenoa begi yake mawili nikawa nimeanza kuyatoa nje na kuyafungia katika gari lake. Mamake ambaye alikuwa amekaa ndani ya gari baada ya kutolewa mle Sebleni akam kutokana na hali yake ya, ya kuanza kubadilika, alianza kulia aliponiona nikawa natoka na mabegi na kuyapakia katika gari la Emi. Nadhani alifahamu fika kwamba mambo yalikuwa yamekusharibika. Wewe ni baba. Usijali, Mungu atakulipia tu. Mambo leo kufanya huyu mwenzio ni mambo mabaya sana. Akasema mamangu. Usijali mama, hii ndo dunia na hii ni mitiani ambayo hatuna budi kuweza kuishinda. Nitakuwa salama mama usijali. Nikasema huko nikiwa napiga hatua kurudi tena ndani. Nilikuwa nahitaji kuweza kutokuonesha hali yote ile ya uzuri japokuwa ilikuwa na maumivu makubwa ndani ya moyo wangu. Nikachukua mabegi ya baraka na kuyapakia pia kwenye gari la Emi. Baba, naona kila kitu kiko tayari. Nadhani tunaweza kuondoka sasa. Nilimwambia baba mkwe. Emi, tunakwenda wote hadi kwa huyo mume wako mpya. Tunataka tukakabizi huko. Baba mkwe alimwambia Emi ambaye alikuwa amesimama mlangoni akiwa na baraka, "Baba, mimi nakwenda peke yangu. Sitaki kabisa mtu atanifuate." Emi akasema na kumfanya baba mkwe akunja uso kwa hasira. Emi, nakuonya kwa mara ya mwisho kwamba sitaendelea kuvumilia dharau zako kwetu. Umetudharilisha kiasi ambacho wewe huwezi kabisa kujua. Lakini kama itoshi, bado unaendelea kutudharau. Nakwambia hivi, sintavumilia zaidi dharau zako. Kuanzia sasa nataka unisikilize mimi kama babako na kuonya usiendelee kunijaribu tena. Bamko alisema kwa hasira sana kwa kuwa anatoa kitamba na kujifuta jasho. Waini kama hakuna njia kusubiri tena, funga nyumba twendeni. Bamko akaamuru tahali alikuwa amekasirika kweli kweli. Nilimsifu sana baba huyu kwa ustahimilivu wake mkubwa sana kwa dharau za mtoto wake wa kumzaa. Dharau za Emi hazikuwa zikimithilika hata kidogo. Sikujua sababu ya mabadiliko yale ya tabia ya Emi ilikuwa nini. Sikujua kabisa msikilizaji. Nilifunga milango ya nyumba yangu huko Ro ikiwa na niuma kila nikimfikilia baraka. Mimi na Beka pamoja na wale wasimamizi wetu ambao tukangia kwenye gari la Beka. Halafu mzee kanisa kanisa panda gari moja na baba mkwe, pamoja na mama mkwe. Emi akapanda gari lake akiwa na baraka. Safari kaanza kuelekea Njiro mara na kuishi Chris. Usiku hakukuwa na msongamano mkubwa wa magari katika barabara yendayo njiro. Kwa wakazi wa Arusha wanaufahamu msongamano mkubwa wa magari uliopo siku hizi katika barabara za jiji ile ndalokuwa kwa kasi sana. Haikutishuka muda mrefu sana toka maeneo ya majengo nilikokuwa naishi mimi hadi maeneo ya njiro. Safari yetu ilikuwa ni ya kimya kimya. Kila mtu alikuwa kiwaza lake. Tulikuwa tukifuata gari la Emi ambaye ndiye alikuwa akituongoza njia. Hatimaye gari ya Emi kasimama nje ya nyumba moja ya geti kubwa hivi jeusi. Akafungua mlango na kushuka garini. Baba mkwe naye pia akamshuka garini. Kwa na hivyo na siku bila tushuke. Nadhani ni hapa. Baba mkwe akawa amesema. Nipatizama mahali pale nikapatambua kwamba pale hapa kwa kwa Chris. Mzee, hapa sio nyumbani kwa Chris. Napafahamu nyumbani kwake. Hebu nataka kutuchezea mchezo huyu. 
Nikasema ni wazi pale hapa kwa nyumbani kwa Chris. Haraka haraka babamu kwa kama mwita Emi ambaye alikuwa kugechana kisubiri gechi alifunguliwe. Emi nilikuonya toka mwanzo kwamba sitavumilia tena dharau na michezo yake kijinga. Hebu niambie hapa ndo nyumbani kwa Chris. Babamu kwa kama uliza Emi akujibu kitu akabaki kimya. Tokiwa tuna ile wanadile tulihamaki babamu kwa akiwa na mchapa Emi kofi kala shavuni ndio mpelekea Emi mpaka chini. Akataka kumfuata pale chini ile endelee kumwadhibu lakini kwa jitihada zangu na beka tukafarikia kuweza kumtoleza. Haya ingia gani sasa hivi tunaelekea kwa Chris. Waini, ongoza njia kwenda kwa hiyo mshenzi mwingine. Babamu kwe akatamka kwa hasira kali sana. Emi akasimama kwa akiwa analia akaingia gari na kuligeuza gari lake. Mimi nikatangulia mbele alafu gari la Emi lika limefuata mwisho lilikuwa ni gari la babamu kwe. Dakika chache baadaye tukawasili katika nyumba ya Chris. Gari zikasimama nikashuka na kumfuata babamu kwe. Baba Chris anaka hapa nikasema una uhakika waini babamu kwa kameuliza na uhakika baba nikajibu babamu kwa kashuka na kumfuata Emi ambaye alikuwa ameinamia usukani akilia hebu tuambie hapa ndipo nyumbani kwa Chris babamu kwa kameuliza kwa ukali sana ndio ni hapa akajibu kwa kana machozi haya wapigia simu ndani watufungulie blango sekunde chake tikana mefunguliwa tukao tumeingiza magari ndani Bado tia kushuka ndani ya gari baraka akawa amekuja na kungania mkono wangu. Hakutaka kabisa kuniacha. Aimi akatuongoza na kuelekea Sebleni. Mara nilipoingia Sebleni nilipatwa na kitu ambacho siwezi kukielezea kama ni hasira au ni nini. Baada ya kumuona aliyekuwa rafiki yangu mkubwa Chris akiwa amekaa sofa yake akiangalia Luninga huko mezani kukiwa kuna chupa kubwa ya mvenyo. Mapigo ya moyo yalibadilika na kuanza kwenda kwa kasi ajabu sana. Nikahisi jasho likana nalaanisha shati langu jepesi kicho kiliwaka moto kwa sela. Chris aliponiona nimesimama alipata na mshtuko mkubwa sana. Akainuka na kusimama. Wako na wasiwasi mwingi sana. Nilishuhudia uso wake ukiwa na vuja jasho jingi sana. Hello waini. Asema kwa sauti yenye kutetemeka sana. Karibu. Karibuni. Akatamka Chris akionekana kuogopa kwa namna jinsi ambavyo nilikuwa namuangalia. Sikumjibu kitu ikaendelea kumtazama. Sikutazamia kama eti ningeweza kupatwa na asida za namna ile baada ya kuweza kumuona mtu ambaye awali alikuwa ni rafiki yangu mkubwa. Beka litambua kwa haraka sana jinsi ambavyo nilikuwa nimepanda na asila akanishika mkono na kuniketisha sofani. Hakuna mtu ambaye alikuwa ameitikia salamu ya Chris Watt. Tukaingia sebleni na kukaa kimya kimya. Emi alikuwa ameinama akuta kabisa kutazama usoni. Jamani karibuni sana. Chris akasema kwa kiwa bado msimama na mwenye wasiwasi mwingi sana. Mnatumia venye gani? Chris akasema kwa kana ndio friji. Kijana, hebu tulia na ukae chini. Harudia hapo kuweza kutumia vinywaji. Babamko akasema kwa ukali, Chris akawa ameenda kuketi sofani karibu na Emi. Alafu akazima kabisa ile runinga ambayo ilikuwa imeloku sebleni, kukaa kupo kimya. Baraka kama kuja na kusema pembeni yangu, nadhani kuna kitu ambacho alikuwa amekihisi. Hakutaka ukamba na mimi. Akanishika mkono kwa nguvu. Habari za siku nyingi waini. Chris akasema baada ya kuona sebule iko kimya huku akijilazimisha kutabasamu. Sikumjibu kitu. Baada nikaa nimeendelea kumtazama. Babamko akawa amekoa kidogo alafu akasema, "Kijana, wewe ndio Chris?" Babamko akawa ameuliza, "Ndio mimi mzee." Chris akajibu, "Vizuri." Nadhani kabla tujaendelea ningetoa utambulisho mfupi. Mimi ni babake mzazi na Emi. Yule pale mamake mzazi Emi yule pale ni mzee wa kanisa na mwalimu wa dini wa Emi na Wine. Yule pale anaitwa ndugu. Nani jina lako ndugu? Baba mkuu akawa amemuuliza Beka. Naitwa Beka. Exactly. Anaitwa ndugu Beka ni rafiki wa Emi na Wine. Wale pale nadhani unawajua ni wasimamizi wa ndoa ya Wine na Emi. Wa mwisho sinaja kuweza kumtambulisha kwa sababu unamfahamu fika kwa sababu ni rafiki. I mean alikuwa rafiki yako. Kwa kukumbusha jina lake anaitwa Wine ni mume wa ndoa wa Emi. Baba mkwe akanyamaza kidogo alafu akaendelea. Chris nadhani mpaka sasa hivi umekushaelewa ni kwa nini tuko hapa. Sinaja kutoa maelezo marefu sana kwa sababu hivi unavyotuona tumetoka katika kikao kizito sana. Na mambo mengi tayari tumekushaongea huko. Kwa ufupi ni kwamba tulipigiwa simu na Wine akatuomba tuone jioni. Jioni alio kama alivyokuwa ametuomba tukao tumeitikia wito na kutukusanyika bila hata kufahamu ni jambo gani ambalo alikuwa anatuitia baada ya kutuelezea jambo alotuitia jambo ambalo kwa mtu mwenye moyo mwepesi unaweza kukanguka na kufariki mara tu utakapokuumehadithiwa ni jambo lenye kuumiza na kusikitisha sana kwa mujibu wa maelezo ya Wine ni kwamba wewe na mkewe Emi mna uhusiano wa kimapenzi wewe uliwahi kuwa rafiki mkubwa wa Wine na hata 
kulipotokea matatizo kati ya Wayne na Emmy mara kwanza, ni Wendy ambaye alikuwa ni mstari wa mbele katika kutafuta suluhu. Baada ya Emmy na Wayne kuweza kuelewana, ni Wendy ambaye alikuwa ni kiongozi wa jopo lilokuwa linafanikisha sheria ya harusi yao. Sielewi ni shetani gani ambaye alikuwa amekuingia hadi ukaamua kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mke wa rafiki yako. Si tu rafiki yako bali rafiki yako mkubwa na wa karibu. Hilo lilikuwa ni dogo kubwa zaidi ikabainika kwamba katika uhusiano huo baina yako na Emmy mlipata mtoto ambaye Wayne alijua kwamba ni wako wake kumbe mtoto si huyo ni wako wewe hapo. Hili ni jambo baya sana na halivubiri hata kidogo. Umtevi baya sana rafiki yako na vile vile umemtendea vibaya pia mwanao. Baraka. Nadhani akiwa mkubwa na kufahamu ukweli kiundani atakuchukia katika maisha yake yote kwa kitu kimekifanya. Baada ya kuligundua hilo waini, alimtaka Emmy wafanye kipimo cha DNA ili kuweza kubaini kama kweli baraka ni mwanaye au sio mwanaye. Kwa ujeuri kabisa Emmy akakataa kata kata. Waini akafunga safari Dar es Salaam na kufanya kipimo hicho ambacho ilizilisha kabisa kwamba kweli baraka hakuwa mwanaye wa damu. Hebu pata picha ni mwimbi kiasi gani ambacho yapata mwenzio baada ya kugundua kwamba mtoto aliyemlea na kumpenda na kumtamini kuliko chochote kile kumbe sio mwanaye wa damu. Na mshukuru sana wai ni kwa sababu ni kijana mwenye roho jasili sana ambaye siku zote anaongozwa na Mwenyezi Mungu kutoka kufanya maamuzi mabaya. Kama si kwa maongozi ya Mwenyezi Mungu hivi sasa tungelikuwa tunaongea mambo mengine kabisa. Lakini kama hiyo haitoshi bado Emmy aliamua kuondoka nyumbani na kuja kuishi kwa kwa kiburi bila hata ruhusa ya mumewe. Ninaumiza sana jambo hili. Wai na kuvumilia mwisho akaona kwamba hataweza kabisa kuvumilia swala hili. Zaidi ya hapo alipokuwa amefikia hivyo akatuita na kuamua kuliweka wazi swala hili ikiwa ni pamoja na maamuzi yake pia. Katika kikao kilichokuwa tumekaa mbele ya wazazi wake, mume wake, mzee wa kanisa pamoja na mashahidi wao wa ndoa, Emmy alitamka kwa ulimi wake kwamba hataki tena kuishi na Wayne na kwamba wewe Chris ndiye mwanaume wa maisha yake. Anataka aishi na wewe ili mumlee mtoto wenu baraka. Kama mzazi nilikuwa napaswa kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaweza tofauti zao na kuendelea kuishi kwa amani na kujenga familia yao iliyo bora. Sikuweza kulifanya hilo kwa sababu Emmy kwa kiburi kabisa alisema kwamba hana aja ya masuluhisho ya namna yote ile. Yeye anachohitaji ni kupewa nafasi ya kuishi na wewe. Ndili yatazama macho yake na nikabaini kwamba hakuwa hata na chembe ya mapenzi kwa Wayne tena. Kwa hiyo hata kama tungeweza kusuluhisha ingelikuwa ni kumuongezea matatizo wa Wayne. Baba kanyamaza kidogo akatutazama wote alafu akasema, "Bwana Chris, nimekuja hapa mimi kama baba wa Emmy." nikiwa na mamake Emmy na mashahidi wao nataka mbele yako utamke wazi kwamba ni kweli baraka ni mwanao wewe ambaye umezaa na Emmy alafu masuala mengine yafuate. Bamuka akasema huko kama mkazia macho Chris ambaye alikuwa ameinama asijua atafanya nini. Jasho alikuwa nikimtelika. Nilikumbuka jinsi urafiki wetu ulivyokuwa ni mkubwa na wala sikutegemea kabisa kama ingetokea siku angenifanyia kitu kama hiki ni wazi ulimi ulikuwa ni mzito kuweza kutamka lote. Chris na kusubiri wewe hapo. Hebu ongea haraka bado tuna mambo mengi sana ya kuweza kuongea. Tukamia. Usiku wa kilisi kulikuwa na michilizi ya machozi ambayo sikujua kama alikuwa kilio kulijutia kosa lake au yalikuwa ni machozi ya uongo. Baba na mama. Naomba nisamee. Nimeku Alisema Chris lakini kabla jaendelea mbele zaidi baba baba mko kama dakika Chris usipoteze wakati wetu. Nachotaka kusikia ni kauli yako kwamba ni kweli umezana na Emmy just short and clear. Babamko alisema kwa ukali sana. Baba ni kweli nimezana na Emmy. Chris akasema huko kwa natizama chini kwa aibu. Kwa fundo nilikuwa nalo moyoni nilikuwa natamani nichukue chupa ile ya mvinyo ambayo ilikuwa iko mezani ni mtwange nayo kichwani. Nilianza kujilomba kwa kuamua kuja huku kwa sababu kuja kwangu huku kumeamsha map upya mateso na maumivu yote ambayo alionisababishia Emmy. Awali nilikuwa najipa moyo kwamba maumivu yale ni ya kupita tu na tayari nilikuwa nimekusha kuyazoea lakini kumbe nilikuwa najidanganya maumivu yale hayakuwa yakizoeleka kwa hata kuvumilika. Nazani nyote mmesikia kwa kauli yake kwamba ni kweli amezaa na Emmy mtoto ambaye ni huyu baraka. Bamko akasema alafu kanyamaza na kumkazia macho Emmy alafu akamtazama baraka ambaye alikuwa amesimama pembeni yangu mimi mnishika mkono. Hakutaka kabisa kuniachia mkono wangu. Chris baada ya kukili wewe mwenyewe kwa ulimi wako kwamba baraka ni mwanao. Kitu cha kwanza tunachokifanya hapa usiku ni kukabidhi mtoto wako baraka ili umtunze na kumlea kama babake mzazi. Baadaye taratibu za kisheria na kidini zitaweza kufuata ili tuone ni jinsi gani tunaweza kubadilisha jina la mtoto ili liweze kuja na jina babake mzazi. Tungeweza kumzuia mtoto huyu abaki kwa waini na asikutambue kabisa yeye kama babake 
lakini kwa kufanya hivyo tungekuwa bado hatumtendai haki mtoto mdogo kama huyu ambaye ana haki ya kuweza kumfa babake mzazi kwa hiyo kuanzia usiku huu utakuwa na mwanao baraka na utamtunza na kumlea kwa jinsi unavyoona inafaka babake tunasikitika sana kwa sababu mateso anayopata mtoto huyu kwa hivi sasa ni makubwa mno mbungu akasema Baraka ambaye alikuwa amesimama pembeni yangu ameshika mkono wangu kwa nguvu akawa akitoka na machozi na kuniambia kwamba kwa sauti ndogo baba mimi sitaki kubaki hapa tunaondoka wote. Sebule nzima ikawa kimya wote wakiwa na mtizama baraka na kumuonea huruma sana malaika yule anayeteseka bila sababu. Eliniuma sana kumpoteza mtoto kama yule ambaye nilikuwa nikimpenda kupita maelezo. Sikuwa na jinsi zaidi ya kuweza kumwachia tu aende kwa babake mzazi. Nilisi kama vile nilikuwa naadhibiwa kwa kosa ambalo sijijui kwa maumivu ambayo yalikuwa ndani ya moyo wangu mimi. Baraka baba njoo hapa. Baba mko akamwita Baraka. Babu, mistaki. Mimi sibaki hapa ntarudi kwetu na baba. Baraka akasema kwa kiwa analia. Baba mko akasimama akamshika mkono Baraka na kwenda kukaa naye pale sofani. Baraka najua bado wewe ni mtoto mdogo lakini tayari una akili ya utambuzi. Nadhani mpaka si hivi sasa unamfahamu babako si ndio? Baba mko akamuuliza na Baraka kama itikisa kichwa kuitikia. Good boy. Babako anaitwa nani? Baba mko akauliza tena kwa kiwa na tabasamu. Babangu anaitwa Waini. Baraka alijibu. Vizuri sana. Sasa Baraka, kuna kitu kimoja ambacho tunataka ukifahamu ni kwamba Waini si baba wako mzazi. Babako mzazi ni yule pale anaitwa Chris. Kwa hiyo kuanzia leo wewe utaishi hapa kwa babako mzazi pamoja na mama yako. Umesikia Baraka? Babako akasema na kumfanya Baraka angue kilio, ikanibidi nimchukue na kumbembeleza. Sikia Baraka, utabaki hapa kwa baba. Mama yako pia atabaki hapa. Nitakuwa nakuja kuangalia na kukuletea zawadi kila Jumamosi. Baba mimi sitaki kubaki hapa. Baraka akapiga kelele. Baraka utabaki na mama yako. Mimi simpendi mama, nakupenda wewe baba. Baraka alisema kwa kiwa analia na kuacha watu wote midomo wazi. Nikashindwa kuyazuia machozi kunitoka kwa kauli ile ya Baraka. Ni wazi kabisa alikuwa na ufamu kati ya mama yake. Baba, itakuwa ni ngumu sana kwa Baraka kubaki hapa. Naomba mnusu ni dinae. Nikaendelea kuishi naye ili hata kama ni kumkabidhi kwa babake basi tufanyie maandalizi ya kutosha ya kisaikolojia lakini sio hivi tunavyotaka kufanya tutamuumiza sana huyu mtoto nikasema emi akainuka pale sofani na kuja kumchukua baraka kwa nguvu nimeshasema mtoto wangu miendi popote pale hapa niko babake na ataishi hapa ataki asitaki emi akamnyanyua baraka na kuondoka naye huku mtoto akipiga kelele nyingi sana baada ya muda akarejea bila hata baraka nadhani alikuwa amekwenda kumfungia chumbani huko Bamko akaendelea Bamko akaendelea baada ya Emi kurejea. Bwana Chris baada ya zoezi la kwanza kukamilika, kitu kingine ambacho nacho kinachofuata hapa ni kukabidhi rasmi Emi. Chris akashtuka sana kwa kauli ya baba mkwe. Akataka kuongea jambo baba mkwe akamuonyesha ishara ya kwamba anyamaze. Kaa kimya kabisa na sitaki unijibu chochote kile. Huna nafasi ya kunijibu lolote lile. Bamko kama amesema kwa ukali, Chris Naomba usishtuke kwa sababu Emi kwa mdomo wake ametamka kwamba hataki kuendelea kuishi na Waini na anataka kuja kuishi na wewe ili mumlee mtoto wenu baraka. Tokea mwanzo ulifahamu fika kwamba Emi ni mke wa mtu tena mke wa rafiki yako wa karibu lakini ukadiliki kuwa na uhusiano naye na hatimaye mkazaa mtoto. Nina imani ulikuwa umekushajiandaa kwa lolote litakalo kwa umetokea. Ulikuwa unafahamu nini kitachotokea baada ya mambo yote haya kuweza kuwekwa bayana. Ni wazo litegemea ndoa ya Waini na Emi kuvunjika na huko kupata nafasi ya kuwa na Emi imetokea kama ulivyokuwa umekusudia ndoa kati ya Emi na Waini naweza kusema kwamba haipo tena sababu kubwa ya kuto kuepo kwa ndoa hii kati ya Waini na Emi ni wewe kwa hiyo bwana Chris nimekuja hapa mimi mwenye pamoja na hawa wote unaoona ili nikukabidhi rasmi Emi kuanzia sasa hivi chochote kitakachomtokea Emi kitakuwa ni jukumu lako wewe mimi kama baba mzazi wa Emi pamoja na mama yake wote kwa pamoja tumekusha nawa mikono Hatutahusika tena na jambo lolote linalomuhusu kwa sasa hivi wewe ndiye utakuwa ni baba na mama yake. Kitendo ambacho kifanya sio kitendo cha kibinadamu na hakistahili kabisa kuvumilika. Tokea sasa Emi uko mikononi mwako, mle na kumtunza jinsi utakavyokuwa unataka wewe. Mimi nimemaliza. Akasema baba mko na taratibu nikaona uso wa Kristo ulivyokuwa umeloa jasho. Hakuwa ametegemea mambo haya kufika hapa yalipo kamefika. Nilimsikitikia sana Emi kwa ujinga ambao kama ufanya kwa sababu Chris namfahamu fika kwamba hakuwa na lengo lolote na yeye. Chris tabia yake ndo hiyo hiyo ya kuchezea wanawake na kisha kuwatelekeza. Siwezi elezea uchungu ambao ulikuwa unanipata kila nilipokuwa namwazia mtoto baraka. Ni wazi alikuwa katika wakati mgumu mno licha ya umri wake kwa mdogo. 
Jamani kuna mtu na jambo la kuongezea. Baba mko ameuliza baada ya ukimya mkubwa kutana mle ndani. Macho watu wote mle ndani akanigeukea mimi. Wote walijua kwamba labda nilikuwa nahitaji kusema hata machache hivi. Nilikuwa na mengi ya kuongea lakini kila nilipokuwa jaribu kutaka kusema neno, kuna kitu kilikuwa kimenikaba kwa kiasi cha kuweza kushinda hata kutamka neno. Fundo la hasira lilikuwa limenikaa. Nilitumia mkono wangu tu kuwafanyia ishara kwamba sina lolote la kuongea. Nazani hakuna yote mwenye jambo la kuongea. Tunaweza kuondoka. Baba mka kaamuru wakati tulikuwa tunainuka kwa ajili ya kuondoka Chris akasema na kusema, "Baba samani naomba mkae kidogo. Hata mimi na mambo ya kuweza kuongea. Mbona mjanipa nafasi ya kuongea? Hivi mnavyonifanyia sio vizuri. Haiwezekani mje mnimwagie mtu hapa ndani katika mfumo huu. Tafadhali ni jamani naombeni basi nisikilizwe japo kwa nimekosea." Chris akasema huku akiwa ameifumbata mikono yake kifuani kwake na sauti yake ilikuwa ni yenye kwa makwamu tumekumwagia mtu mmka kauliza kwa ukari sana unadiliki kusema tumekumwagia mtu kweli kijana una haya baada ya mambo yote haya uliyoyafanya bado unadiliki kusema kwamba una kitu cha kuongea <laughs> kuna nafasi na kitu chochote kile cha kuweza kuongea baradhuri mkubwa wewe ulitegemea nini baada ya kuvuruga ndoa ya rafiki yako ulichokuwa umekitegemea ndicho hiki umekipata emi sasa ni mke wako nani eh na kwako emi kwa kuwa umemkana mumeo wa ndoa mbele yetu sisi na kutamka kwa ulimi wako kwamba hutaki kuishi naye tena na sisi hatutaki kukuona tena nyumbani kwetu na hatutakukumbuka kama mwanetu lolote nitakalo kupata kuanzia sasa hivi baba na mamako ni huyu mwenzio ambaye leo hii sawa amekuwa ni mtu wa maana sana kwako usitutambue kwa lolote lile na ninakwambia wazi wazi kabisa kwamba kitendo ulichomfanyia mwenzio na wewe kitakurudia utafanywa kama ulivyomfanyia mwenzio bamkwe alifoka sana lakini baba Chris akataka kusema jambo lakini kabla hajaendelea akazuiwa na Emi. Chris useme chote kile. Kwa kuwa amekusha nikataa kwa mimi sio mtoto wao sasa. Ya nini uweze kuendelea kwa bembeleza? Achana nao Chris, let them go. Akimaanisha kwamba wacha waende. Nikamtazama Emi kwa hasira. Alikuwa anaongea kwa kiburi sana. Sikutegemea kama eti ni kweli Emi. Nilikuwa na mfahamu leo hii alikuwa anadiliki kuweza kutamka maneno kama yale kwa kiburi kikubwa tena mbele ya wazazi wake. Baba mkwe hakutaka kabisa kuongea tena neno lolote lile. Akatuongoza tukawa tumetoka nje. Nilimwona Chris akiwa amesema pale Sebleni akiwa amini kabisa kilicho kimetokea. Wewe ni baba, nenda nyumbani kapumzike. Tutaongea zaidi kesho. Nachukomba usiwazi sana kuhusu haya yaliyotokea. Hili mitiani ya dunia tunaona budi kuweza kuishinda. Nacho kusijitahidi sana kumumba Mungu ili aweze kukupa nguvu ya kuweza kuyashinda majaribu haya. Muda sio mrefu mambo haya yatakwisha na utasahau kabisa. Mungu aliniambia kwa kani nipigepike mgongoni wakati kuna jiandaa kuweza kuingia katika magari yetu. Sikujibu kitu, nilikuwa nimeinama tu chini kitafakari. Sikutegemea kama mwisho wangu na Emi, ungelikuwa kwa namna hii. Waini anasema baba kwa mkwe, ni kweli kabisa. Jipe moyo na Mungu atakusaidia. Jitahidi sana kudumu katika maombi na Mungu atakusikia. Inawezekana Mungu ana mpango mwingine na wewe. Mimi nafsi nitakuombea sana kila siku ili upate nguvu uweze kuendelea na maisha yako. Ila kesho nitaonana na baba paroko na kumuelezea kuhusu swala hili ili tuone kitu gani ambacho anaweza kafanya kwa sababu kwa mahali ndo yako ilipofikia ni pagumu sana. Mwalimu wangu wa kanisa naye pia akamesema machache. Niliwashukuru sana wazee wale kwa msaada kwa nasa zao na kwa jinsi walivyokuwa minunga mkono tukaingia gama garini na tukawa tumeondoka zetu. Beka, sikutegemea kama mshu wangu na yemi mkoja kwa namna hii. Mwanamke niliyempenda na kumthamini leo hii amenifanya kitendo kama hiki ndugu. Sikutegemea kabisa. Nilikuwa mjinga sana kwa kumwamini yemi kupita kiasi. Alinitenda mara ya kwanza nikamsamee na kurudiana naye tena. Nilifanya kosa kubwa sana kuamua kurudiana naye baada ya kosa lile la kwanza. Nimepoteza muda mwingi sana katika kulihudumia penzi lisilo kuwa na matunda yote ya zaidi ya maumivu ya kila kukicha. Nilisema kwa hisia kali wakati kwa tutaendea na safari kurudi nyumbani. Nilikuwa na uchungu mwingi sana. Waini, tajua nyi sikina mbavu nafiku na umia na suwala hili. Hata mi mpia kiukwele. Napata wakati mgumu sana. Kuweza kuwamini kama ni kweli eti ya metokea ya yote liotokea. Ni kweli kama mambo haya ameyafanya Emi naye mfahamu mimi Siamini kabisa Kama nisinge shuhudia mwenyewe kwa macho yangu nisingeamini kadu kama ime angeweza kufanya mambo kama yale 
kitu cha msingi ni kukubali tu kilichotokea jipe moyo kaka na maisha endele. jipange wanze maisha upya anza maisha mapya msahau kabisa yemi katika maisha yako bado hujachelewa jichelewa weni katika kuyapanga upya maisha yako jipange vizuri na mwisho wa siku utasahau kila kitu kuhusu emi beka akawa amesema hivyo Beka, hakuna mtu ambaye anaweza kuyaongelea au kupima maumivu ambayo ndio nayo yapata kwa kitendo hiki cha Emi. Amesababisha majeraha makubwa sana mwene ambayo si rahisi kuweza kufutika mapema. Yachukua muda mrefu sana kuweza kumsahau Emi na mambo yote aliyonitendea. Kinacho ni zaidi ni ukatili aliyofanya kwa mtoto baraka. Inaniuya vigumu sana kuweza kuamini kwamba mtoto yule sio mwanangu. Bado nampenda kupita maelezo na sijui hata nifanye kitu gani ili niweze kuyaondoa maumivu haya makali sana kuhusiana na mtoto huyu. Nikasema huko bega kana kanyaga mafuta na kuongeza mwendo wa gari. Uwezi kumsahau kwa haraka namna hiyo waini. Na kushauri uchukue likizo ndefu na uende mbali kabisa na hapa. Ukaeguka kwa muda. Utakapokuwa mbali na mazingira haya, utajifunza na jinsi gani ya kuweza kuanza maisha mapya. Nadhani hii itakuwa ni njia bora sana ya kuweza japo hata kwa asilimia chache tu kuweza kujisaulisha na mkasau wa kuumeza. Beka akasema, "Ushauri wa Beka ulikuwa ni mzuri nikaona unafaa." na kubarana na Rebecca. Hilo ni wazo zuri. Itabidi nifanye kazi mapema iwezekanavyo. I need to go far away from here. I need to forget everything. Akimnisha kwamba nataka niondoke niende mbali kabisa na hapa na nisahau kila kitu. Nikasema wazo lile la Rebecca lilikuwa ni wazo zuri ambalo hata mimi mwenyewe nilikuwa bado sijafikiria kabisa ni kweli. Ningezidi kuumia sana kama ningeendelea kukaa tu ndani ya nyumba ambayo kila siku kumbukumbu ya Emi na baraka zikuzikaza na nijia. Ni, ni Beka alinipeleka nyumbani kama niacha pale na yeye ameondoka. Nikaingia ndani na kukaa simpleni. Ukutani kulikuwa kuna picha kubwa ambayo nilikuwa nimepiga na Emi siku ya harusi yetu. Niangalia ile picha kwa makini mkubwa sana. Emi alikuwa amejaa tabasamu nzito. Alikuwa amependeza sana. Ni kipindi ambacho tulikuwa katika mapenzi makubwa mno. Tulikuwa katika mahaba mazito sana. Ngati kipindi hicho nilikuwa ni mmoja kati ya wanaume wenye furaha kubwa sana duniani. Sikutaka tena kuendelea kuiangalia ile picha. Nikaitoa na kuiweka chini. Nikaanza kusanya vitu vyote ambavyo vilikuwa vinasababisha mimi nimfikirie Emi. Nilikusanya kila kitu chenye uhusiano na Emi kuanzia picha hadi vyombo. Nikavifungia pamoja katika boxi kubwa na kwenda kuvihifadhi store. Sarane za usiku nikapanda kitandani na kulala. Niliamka sana za asubuhi kichwa kilikuwa kizito sana nyumba yote ilikuwa kimya kabisa Nilizoea kuamka asubuhi na kuikuta nyumba ikiwa imechangamka kwa mziki, maongezi na vicheko lakini leo hii hali ilikuwa tofauti kabisa kukuwa na sauti yoyote ile ambayo ilikuwa inasikika Mtu pekee ambaye niliamini kikuepo ndani muda ule ni mtumishi wa ndani kwa kuwa nilikuwa nimedhamilia kuweza kuchukua likizo ndefu na kuondoka kabisa Arusha nikali mama kumpa likizo binti ule wa ndani akapumzika hadi hapo nitakapomhitaji tena Nilijizo wazo hapa pale kitandani kani nimeenda nje na kumkuta Sharifa akifua nguo Shikamo kaka Alinisalimu kwa adabu sana Marhaba Sharifa ujambo Sijambo kaka Akanijibu msichana yule mwenye adabu nyingi sana msichana yule alikuwa akitokea mkoani Singida nimeshinae kwa muda mrefu na alikuwa namchukulia kama mmoja kati ya ndugu zangu Sharifa kuna jambo nataka kuongea na wewe Nilimwambia na kumfanya shtuke na kuacha kazi alikuwa anaifanya Sharifa nadhani unafahamu kila kitu kilichotokea hapa nyumbani si ndio Hali hapa nyumbani si shwari dada yako ameondoka na kwa sababu niko mwenyewe hapa nyumbani kutokana na mambo jinsi alivyotokea hata mimi pia nimeamua kuweza kuchukua likizo na kusafiri Kwa maana hiyo nimeona nikupe likizo uende nyumbani ukapumzike kwa muda alafu nitakapokuwa nimerudi nitakuita tena Kwa hiyo ungejiandaa na kesho anze safari Nikampitia kiasi cha shilingi laki tatu kwa ajili ya maandalizi ya kwenda nyumbani kwao. Ingawa hakuwa na pingamizi lakini niliamini kabisa moyoni akawa amependeza na swala lile la kuweza kumtaka arudi nyumbani kwa muda hadi hapo nitakapomuita tena. Sikujali hilo kwa kweli. Baada ya kuoga nikaa nimepata kifungu wa kenyu alafu nikaa nimerudi zangu tena chumbani kwangu lala. Sikuwa na hamu ya kuweza kwenda mahali popote pale. Nilitumia muda huo kutafakari mustakabali mzima wa maisha yangu ambayo nilikuwa napitia na yajayo. 
Najaribu kuweza kutumia nafasi hiyo katika kuyapanga maisha yangu yajayo ya bila kuwa na emi na baraka. Saa za jioni nilikuwa nimeamua kutoka na kwenda sehemu tulivu kabisa kwa ajili ya kuweza kupata upepo na kupunguza mawazo. Sikutaka kwenda sehemu zenye mkusanyiko mkuu wa watu. Ngoja nje kwenda mahali ambako ilikuwa ni tulivu. Mtakapokuwa nimepata wasawa japo muda mfupi tu kuweza kuyasahau maisha yangu ya nyuma. Arusha Tulivu Garden ni moja kati ya sehemu tulivu sana kama ilivyo kwa jina lake lenyewe. Ni sehemu ambayo imekuwa inapendwa sana na wageni kutoka nchi mbalimbali. Nafikiri mahali hapa palikuwa pana pendo kutokana na utulivu wake na mandhari ya kuvutia mno. Naifahamu sehemu hii na ndio maana nikaa nimechagua kuja huku kwa sababu ni sehemu pekee ambayo nilikuwa naiamini ingeweza kunisaidia kuweza kunisaulisha na dhahama ambayo nilikuwa nikumba japo kwa masaa machache tu. Nilisali katika geti la sehemu hii tulivu na kuingia ndani. Nilikuwa nikitabasamu kwa manzari safi kabisa na tulivu ya mara hapa. Ndani ya bustani yetu tulivu kulikuwa kuna sura nyingi za wageni ambao kama nilivyo kwa nimesema wanapenda sana mara hapa. Niliagisha gari na kushuka nikaanza kutafuta mahali nikaketi. Ukimya ulikuwa umetawala sehemu hii. Nimelia ndege na mziki laini tu wa ala ndio ambao walikuwa nasikika mahali hapa. Hakika ndipo fraya mno mara hapa. Muduma leva lia nadhifu sauti safi nyeusi na tai nyekundu. Akafika na kuadaba kama nikaribisha na kuniuliza kile ambacho ningeweza kupenda ukitumia. Nilimwomba nilete waini safi aina ya Ryan Hills. Mkono nilikuwa na kitabu cha hadithi tam kabisa kusimwa kilichokuwa nilichokuwa nimekinunua majuma kadhaa yaliyopita. Kitabu hichi kilikuwa kimeandikwa na moja kati ya waandishi wa riwaya. Napenda kusoma riwaya zao kinachoitwa Before I Die kabla sijafa. Kwa siku hii nilikuwa nimeamua kutumia muda huu kuweza ulinduka nimeupata kwa ajili ya kuweza kuisoma hadithi hapa tam na kusimwa kule kweli. Nilikuwa nikisoma kuni kuendelea kupiga mafunda kadhaa ya waini ile nzuri sana. Nilisikia furaha sana kwa muda ule niliokuwa niko pale. Habari yako kaka? Nilishiriki na sauti tam na nzuri ya mwanamke. Kwa kuwa nilikuwa nime Zama katika simulizi nzito ya kitabu hiki cha Before I Die nilionesha kama kushtushwa kidogo hivi na sauti ile nikainua kichwa na kukutana na soda mwanamke mmoja mrembo sana aliyekuwa amesuka nywele zake katika mtindo wa rasta zilizokuwa zimemkaa vyema mno alikuwa ni mwembamba na wasta ni mwenye sura nzuri sana nzuri dada habari yako nikasema kuni kana mtazamo na dai yule baada yako nzuri um, nilisoka kukaa hapa akauliza yule dada mwenye sauti tam hakuna shida unaweza kukaa nikasema ndio kama mvuta kitu na kuketi mara moja mduma kama amefika dada yule akawa amemwomba mlete kinywaji chake alichokuwa na alichokuwa amekiacha katika meza ambayo alikuwa amekaa samani kaka kama nimekusumbua nilikuwa nimekaa kule peke yangu lakini ah, nikaona ninazidi tu kuboreka nimekuwa na muda mrefu huko hapa mwenyewe tu nikaona ngoja nisogea hapa wala hata nione kama Ninaweza kupata mtu wa kuweza kuongea naye maili matatu. Samani kama nimekuwaza. Akatumka dada yule na kunifanya nitabasamu kutokana na adabu na ustaarabu wake. Bila samani dada yangu. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kupumzika na kupoteza mawazo lakini kwa kuwa sikuwa na mtu yote ndio kuweza kubadilishana naye mawazo. Nikaamua nijisomee tu kitabu changu hiki hapa cha hadithi mradi tukomba siku iende. Nikasema huko nikiwa nafunika kitabu changu ambacho nilichokuwa nakisoma na kuweka mezani. Wow, before I die Nimesikia kwamba kitabu hiki kimetoka nilikuwa nakitafuta sana napenda sana liwaza huyu kaka ise mara nyingi nisoma hapo liwaza zake waga na kuwa na hisi msisimko wa ajabu sana akasema yule dada akumbe hata ni mpenzi wa mtunzi huyu wewe nikauliza huko nikana tabasamu ahamini shabiki wake mkubwa sana kinachonifurahisha ni kwamba amekuwa akiandika simulizi tamu ambazo mara nyingi ni vitu vinavyotokea katika jamii yetu kuna kitabu aliwahi kukitoa kinaitwa malaika wa valentine kwa kweli kitabu kile aise kila ninapokuwa nakisoma kwa kile nitoa machozi sana kwa sababu hadithi ile imenigusa mno kwa mambo ambayo ilikuwa imetokea katika kitabu iliwe kunitokea kabisa hata mimi tokea kati wao siachi kabisa kusoma hadithi zake wewe hata mmoja akasema mwanada yule ambaye tayari mahudumu alikuwa amekusha mletea kinywaji chake ambacho alikuwa anakitumia nilipotizama alikuwa anatumia Miami 24 whisky nikashtuka kidogo kwa sababu kutokana na umbo lake na jinsi ambavyo alikuwa Sikutegemea kabisa kama ngilikuwa naweza kutumia kinywaji kikali kama kile. Nikapata na shauku kutaka kumfahamu zaidi yule dada. 
Akamina mvinyo kidogo katika glasi alafu wakame kunywa yote Akainua kichwa na kunitazama Nimefesa na kumpata shabiki mungine wasimuliza Patrick CK Nikasema huku nikona tabasamu <laughs> Tata mina fry sana kila nampo kuna kutana na mtu ambaye anapenda kusoma hadithi za watu mbalimbali. Mbali. Itabidi tufanye mpango wa kuweza kuanzisha klabu ya wasomaji wa riwaya. Wewe mwenyekiti mikatibu. Au unasemaje? <laughs> Akauliza na kufanya wote tuangue kicheko kikubwa sana. Hiki kilikuwa ni kicheko changu cha kwanza toka nimekumbwa na maswaibu ya emi. Hilo ah, ni wazo zuri sana. Tunaweza tukaanzisha kitu cha namna hiyo ambacho kinaweza kusaidia sana kuweza kuamsha ari ya usomaji wa vitabu sana hapa nchini. Katibu, wewe unaitwa nani labda? Nikauliza na kumfanya dada yule acheke kicheko kikubwa sana kilichosababisha mpaka na mimi nicheke. Akatoa kitambaa katika pochi yake ndogo na kujifuta machozi ambayo kama mtoka baada ya kucheka. Naitwa Clara. Na mwenye kitu wangu naitwa nani? Akaniuliza. Mimi naitwa Waini. Oh, jina zuri sana Waini. Na frame na kuweza kufahamu. Akasema Clara huko kuna tabasamu. Waini, wewe ni mkazi wa hapa Arusha? Akauliza. Aswa, mimi ni mkazi wa hapa Arusha. Ninaishi maeneo ya majengo. Wewe unaishi wapi? Ako sasa hivi mimi makazi yangu ni Pretoria Afrika Kusini. Japokuwa wazazi wangu wanaishi Dar es Salaam. Hapa Arusha nimekuja kwa siku chache tu kwa ajili ya kuweza kutoa mada katika semina ya mitindo na mavazi inayoendelea katika hoteli ya Naura Spring. Siku ya leo nimeamua kuja hapa kwa ajili ya kuweza kupata hewa safi na kutuliza kichwa pia. Lala akasema, "Oh kumbe. Waifikia masuala ya mitindo na mavazi?" Nikauliza, "Ya ndio." Ifikisha na mambo ya ubunifu na mitindo kwa ujumla. Nikajibu. Nipokuwa nikajua lazima ungelikuwa ni mwanamitindo bwana. Nikasema na kumfanya na tabasamu. Una ionaje fani ya mitindo na mavazi hapa Tanzania ukilinganisha na Afrika Kusini? Nikauliza kilala kama mimi na mvinyo katika glasi yake akanywa alafu akasema. Um, kwa hapa Tanzania fani ya mitindo bado iko chini sana japokuwa kuna wana mitindo wazuri na wabunifu wazuri sana. Wenzetu wamepiga hatua kubwa sana. Kuna kila sababu ya kuweza kuongeza juhudi ili kuweza kuweka kuweza kuwafikia hatua ambao wameipiga wenzetu. Kama Afrika Kusini wenzetu wako juu sana. Ninachokifanya kwa sababu najaribu tu kuweza kuwatafutia na mitindo na wabunifu wa Tanzania nafasi katika majukwaa makubwa ya kimataifa na kuwafanya wajulikane. Ni kazi kubwa lakini tunajitahidi na maendeleo sio mabaya. Kila kama amesema. Nimefurahi sana kusikia hivyo Clara. Unajita mimi hapo awali nilikuwa na ndoto za kuja kwa mbunifu lakini baadaye nikajikuta nikiwa naingia katika masuala mengine kabisa na kuamua kuachana kabisa na mawazo ya kwa mbunifu. Nikasema, "Unayasema ni kweli kabisa waini. Wengi wanakuwa na ndoto za kuwa watu fulani lakini sio wote ambao wanaweza kufikia kufai, kuzifanya zile ndoto zao kwa kweli. Mimi sikuwa na wazo la kuwa na mitindo na wala sikuwa kabisa kuota kwamba ipo siku nitajulikana katika majukwaa makubwa ya wana mitindo na mavazi." Kitaluma mimi ni daktari lakini kwa sasa nimeachana kabisa shughuli za daktari na kuamua kujikita zaidi katika mitindo. Ilikuwa mwaka juzi wakati nikiwa nipo katika mapumziko nchini Afrika Kusini. Nilipokutana na mtu ambaye alishawishi nijaribu fani ya mitindo kwani aliniona kabisa na vigezo vyote vya kwamba na mitindo. Nilikuwa nataka kubadili maisha yangu kwa hiyo nikaona kwamba niingia tu katika mitindo. Nashukuru Mungu kwani baada ya kuingia katika mitindo maisha yangu yalibadilika na mpaka sasa hivi ni moja kati ya wana mitindo wanaofahamika na kuheshimika sana nchini Afrika Kusini. Kralala akasema na kuzidi kuniongezea udadisi juu yake. Amesema alikuwa anataka kubadili maisha yake. Kwa nini alikuwa anataka kubadili maisha yake? Lazima kuna sababu ile mlazimu mpaka yafanye vile. Aliwezaje kufanikiwa kuweza kubadilisha maisha yake? Hata mimi nahitaji kuweza kubadili maisha yangu na kuyasahau kabisa maisha yangu yaliyopita. Natakiwa kuwa karibu na Kralala ili aweze kunisaidia kubadili maisha yangu kama yalivyoweza kufanikiwa. Nikawaza huko nikiwa namwangalia Kralala usoni. Kwa hiyo waini usishangae kwamba ulikuwa na ndoto za kuwa mbunifu lakini ukajikuta ukiwa unafanya kazi nyingine tofauti kabisa na ubunifu. Kralala akasema na kunifanya ni tabasamu. Kuna bahati sana Kralala, umeweza kufanikiwa katika fani ambayo haukuwahi kabisa hata kuota kama siku moja ungeweza kuwa katika mmoja kati ya mitindo kubwa, nikasema. Ah, nashukuru waini. Niliweza kufanikiwa kwa sababu nilikuwa na jituma sana na nilikuwa nahitaji kuweza kufanya kitu ambacho kingenifanya ni asau maisha yangu ya nyuma na kuanza maisha mapya. Hii ndio sababu ambayo nilikuwa nimefanya mpaka nijitume ni mno kitu ambacho kilichopelekea kufanikisha ndoto zangu, akasema. Na furahi jinsi ambavyo unavyojituma na ukafanikiwa. Ila kile kinachofurahisha zaidi ni katika jitihada zako za kuweza kuyasau maisha ya nyuma kama ulivyokuwa umedai. Uja sau nyumbani. 
Nikasema na wote tukao tumeangua kicheko kikubwa sana. You're so funny Wayne. Siku zote nyumbani kutabaki kwa nyumbani tu. Nilizaliwa Tanzania. Nimekulia Tanzania Afrika Kusini nimekwenda miaka minne iliyopita. Kwa hiyo Tanzania ni nyumbani na siwezi kabisa kusahau nyumbani ndio maana unaniona niko hapa, midai hapa. Niko nyumbani. Kila hali sema uko kwa tabasamu. Natamani ungesikia mlembo huyu akiwa anaongea. Huto tamani kabisa amalize kuongea. Alikuwa anapangilia maneno na sauti kama vile angelikuwa mtangazaji katika radio au television na imani kabisa angejizolea umaarufu na maelfu ya wapenzi. Ulikuwa nataka kusahau kitu gani Klara? Nikauliza kwa umakini na kumfanya Klara acheke kwa sauti. Kitu kingine macho kama jaliwa mlembo huyu ilikuwa ni ucheshi bwana. Kwa muda huu mchacha ambao nilikuwa nimekaa naye nimegundua kwamba ni moja kati ya wasichana wachache wenye mafanikio na ambao hawana ile silika ya kuweza kujivuna na kui, au kujiona kwa ambao ni bora zaidi kuliko wengine. Clara ni mcheshi na mchangamfu sana. Waini, <laughs> ilo swali la kichokozi. Akasema kwa kana anaendelea kucheka. Sio vibaya kufahamu Clara kwa sababu unapoamua kufanya mabadiliko fulani basi ni lazima kuwa na sababu fulani. Wewe ni sababu gani ambayo ilikupelekea mpaka kuamua kufanya kubadili maisha yako na kuanza maisha mapya? Nikauliza na kumfanya acheke tena. Waini, wewe ni mwandishi wa habari. Akaniuliza na kunifanya na mimi nicheke. Hapana Clara, misi si mwandishi wa habari. Nikajibu. Clara kama ametoa kitambaa chake mkononi na kujifuta macho nafaka niangalia. Ni hivi waini, katika maisha tunapitia mambo mengi sana. Kuna yale tunapitia mambo ambayo kwa kweli yanatusababishia tu tuweze kuyachukia maisha, kuichukia dunia na watu waliomo ndani yake. Kuna nyakati vile vile tunaamua kuweza kuyabadili maisha yetu na kuamua kuwa wapya kabisa tena kutokana na maisha ambayo tulikuwa tumeishi huko nyuma. Kwa sasa mimi ni mtu mwenye furaha na amani maisha ni mwangu tofauti na maisha ambayo nilikuwa nikiishi hapo awali. Kuhusu ni kitu gani ambacho kimepelekea mpaka mimi nikaamua kubadili maisha yangu? It's um, something personal. I'm very sorry for that. Akamwambia kwamba ni jambo la binafsi, esamani kwa hilo. Lala akasema, "Usijali Clara, ila nakubaliana na wewe kwamba kuna mambo ambayo yanatotokea katika maisha na ambayo yanatulazimisha kuweza kuachana kabisa na maisha yetu ya nyuma na kuishi maisha mapya." Nikasema na maana kumbukumbu za hemi zikawa zimenijia kichwani na kunifanya nikae kimya ghafla. Why na you okay? Kana kama nishtua. Yeah, I'm okay. Nikajibu. Unaonekana kama umezama katika mawazo ghafla. Kilala kama amesema think you go for your wife, akimwacha na mwazia mke wako, akauliza tena. Nikamtazama usoni na kusema I don't have a wife. Niko na maisha kwamba sina mke. Kilala kama amenikazia macho na kuniuliza what is that ring for? Akimwacha kwamba yupi ni kwa ajili gani? A ring? Nikauliza kwa mshangao ni kweli katika dole changu cha mkono pete ya ndoa bado ilikuwa iko pale pale kidoleni. Nikafirika sana baada ya kugundua ujinga ambao nilikuwa nimeufanya. Kwa kumdanganya mrembo yule. Midomo ilikuwa inatetemeka na kunifanya mimi nishinda kutamka neno lolote ile. Kanala akaona jinsi ambavyo alikuwa anabadilika ghafla akasema, "Usijali wewe. It's okay. Sikuliza kwa ubaya." Picha za Emmy zilikuwa zikija kwa kasi kichwani mwangu. Baba, mimi nimekisha sema siwezi tena kuishi na wewe. Hakuna haja ya kuweza kupoteza wakati kwa kwa usuluhishi. Yeye amekwisha nipa ruksa niende kwa hiyo hakuna kitu cha kuweza kuendelea kujadili hapa. Hata mkisema nini msiwezi kabisa kuendelea na waini. Ni maneno ambayo alikuwa ameyatamka Emi mbele ya wazazi wake. Alifanya nikae kimya na fundo kunijaro oni. Siwezi kuyasahau maneno yale yaliyokuwa yamejaa kiburi. Nikakumbuka pia siku ambayo alikuwa ndio kanimpigia simu na kumtaka afike nyumbani kwa ajili ya kikao. Alijibu majibu ambayo sintaweza kabisa kuyasahau kama yalikuwa yametoka kwa aliyekuwa mke wangu wa ndoa. Tuongeni tena. Hatuna cha kuongea waini. Tahadi ukweli unaofahamu. Kwa hiyo sioni kama kuna kitu cha tunataka kuweza kuongea mimi na wewe. Umeshatambua baraka sio mwanao. Kwa hiyo hata mimi sio mkeo. Sifikiri tena kuweza kuishi na wewe. Nimechoka mimi maisha yako bana bana tu na kufungwa fungwa tu na kufungwa fungwa tu ndani kama njiwa. Nahitaji maisha ya uhuru, maisha ya kufanya ninachokitaka. Naomba uniache waini. Mimi sifai kabisa kwa mkeo. Unahitaji mwanamke bora wa kuishi naye na sio mimi uchungu na maumivu uliokuwa najaribu kuweza kuachana nayo vikarudi upya nilizama katika penzi la mtu asiyependeka nilikuwa kipofu nilipoteza muda wa kupalilia penzi ambalo halikuwa na faida wala manufaa yote yale she was right maybe i wasn't a man enough for her i wasn't her choice it's time to let her go 
it's time to forget her. Nikawaza kwamba pengine alikuwa yuko sahi si kwa mtambaye na mtoshereza. Si kwa chagu lake ni mda kumwacha ende ni mda kumsao. Nikawaza nikainua mkono na kutizama pete ile ambayo toka emi alivu kwa menivisha siku tunakula kile kiapo. Chandoa yetu haijawai kabisa kutoka mkono ni mwangu. Jadisikia uchungu mwingi sana kwa jinsi ambavyo. Alivuweza kuivunja hadi ambayo kamiweka mbele ya madhabawi ya mungu. Alihidi kunipenda katika hali yoyote ile lakini ameshindwa kutimiza hali yake. Hakuwa na thamani yoyote tuna kwangu. Bado nilikuwa naendelea kuitazama pete ile kwa uchungu kwa machozi ya kana nitoka. Sikuona tena ulazima kuweza kuendelea kuivaa pete ile kidoleni. Taratibu ni kale meanza kuzungusha na kuitoa kidoleni mwangu. Nilitoa kidoleni na kuishika mkono. Nikilala alikuwa amenitumbulia macho tu asiamini alichokuwa nakiona. Nilitazama pete ile kwa sira nikainuka na kuelekea moja kwa moja ilipo kapo bwao kubwa ambalo ndani yake kulikuwa kuna bata wazuri weupe wakiwa naongelea nikaishika mkononi pete ile nikaitizama na kunongona mwenyewe i have to do this to forget you emi as from today i erase every memory of you in my heart you will have no chance in my heart from today i don't know you from today i never married you from today you are out of my life I'm moving forward with my life. Nilikuwa namaanisha msikilizaji kwamba kuanzia leo na kusahau wewe. Kuanzia hii leo nafuta kumbukumbu zako zote moyoni mwangu. Hutakuwa na nafasi katika moyo wangu. Kutoka leo sikujui. Kutoka leo hii sijawahi kukoa. Kutoka leo uko nje kabisa ya maisha yangu. Nasonga mbele na maisha yangu. Nisema ndio nile kwa uchungu mwingi sana huku machozi yakana nitoka. Nikainua mkono na kurusha pete ile kati kati ya bwa mbali kabisa huko. Nilitazama pete ile ikiona dumbukia kati kati ya bwa lile, nikabaki nikawa nimeshikilia nguzo ambayo ilikuwa iko pembeni mwa bwa kwa dakika like kadhaa hivi. Bado machozi yalikuwa yakinitoka. Why ni? It's okay. Ilikuwa ni sauti ya upole ya kralala ambayo ilikuwa yakinitazama kwa wasiwasi. Alinishika mkono na kuniongoza tukarudi mahali ambako tulikuwa tumekaa. Come down why? It's gonna be fine. Akasema kralala kwamba tulia baba. Mambo yatakuwa yako sawa kwa sauti ya upole huko kana anisugua bega. Whiskey please. Nikasema na kulisogeza glass karibu na Clara ili nimminie alimnimie mvinyo. Clara kanitazama kwa mshangao akanimminia mvinyo katika glasi nikanywa wote kwa mara moja. One more please. Nikasema Clara kanimminia tena mvinyo katika glasi nikanywa na kuweka glasi mezani. I am sorry wine. Akasema Clara kimaanisha kama pole wine. Usijali Clara ni mambo ya kawaida. Kimya kikapita kwa dakika mbili hivi alafu nikasema Clara samani kwa hali ilivyobadilika ghafla lakini nimeshindwa kabisa kuvumilia I feel so much pain inside This is beyond pain Clara Nikamwambia kwamba najisikia maumivu sana ndani Hii ni zaidi ya maumivu Clara Nikasema kwa uchungu mwingi kwa Clara ikawa ni sugua sugua It's okay wine You gonna be fine You gonna be okay Akasema Clara kwamba ni sawa tu wine Utakuwa sawa kila kitu kitakaa sawa I don't think so Clara. Nobody knows how I feel inside. Nikamwambia kwamba hawezi kuelewa Clara. Na siwazi kabisa hilo. Nikajibu kikapita kimya kidogo Clara kama uliza. Wine, what happened? Can you tell me? Akamwambia kwamba niki litokea unaweza kuniambia? Clara, sio hata nikuelezea kitu gani. Let's not talk about it for now. Let's not ruin our evening. Akamwambia kwamba mimi tusiongelee ile kwa siku sasa hivi. Tusialibu jioni yetu. Tumekuja hapa kupoteza mawazo na si kuongeza mawazo. Let's drink and have funny. Nikamwambia kwamba acha tunywe na tuenjoy. Nikasema kwa na kujiminia mvinyo katika glasi nikanywa. Clara akamimina mvinyo akanywa. Mbona ulizidi kwenda na kiza kama kuingia? Tulikuwa tukiongea na kucheka kwa furaha sana. Kwa mara kwanza toka maratizo ya Emmy yakao amenikuta nilikuwa na furaha iliyopeteleza. Tuliongea mambo mengi huku tukicheka na kupata mvinyo. Ilikuwa ni siku nzuri sana. Kwa muda masaa ya machache nilikuwa nimesahau kabisa kama muda mfupi uliopita nilikuwa ni nimezama katika dimbo la mawazo na matatizo makubwa sana. Nisajabu uwezo wa Clara wa kuweza kunisaulisha japo kwa masaa machache machungu yote ambayo alikuwa ananisebu. Mwanamke alikuwa na uwezo wa ajabu sana. Alikuwa ni miongoni mwa wale watu wachache mno ambao wana uwezo wa kuweza kutamka neno moja likasababisha mabadiliko makubwa sana katika maisha ya watu. Nilivutiwa mno kwa karibu na Clara. Japo kwa hapo kabla nilikuwa nimeweka ahadi kwamba 
kwa jinsi ambavyo alivyokuwa amenitenda eh msitathubutu kabisa kuwa na mwanamke mwingine tena maisha yake. Nilikuwa nikiamini kwamba wanawake wote ni sawa. Baada ya kukutana na Clara msimamo wangu umeanza kututeleka sana. Na nimeanza kuamini kwamba bado wapo wanawake wazuri na wenye kuweza kunifaa. Na mmoja wapo ni yule mrembo ambaye alikuwa amekaa na mimi mezani. Ambaye alikuwa ameshanisaulisha machungu yote nilikuwa nimeyapata. Clara alikuwa ni mwanamke mcheshi mkarimu na mwenye uelewa wa mambo kwa kiasi cha jumno. Ni mwanamke msomi nzuri na mwenye ndoto za kuweza kufanya kazi kwa bidii na kufikia malengo ambayo alikuwa amejiwekea. Nilipata shauku ya kutaka kumfahamu Clara kiundani zaidi. Sikufichi ndugu msikilizaji. Nilikuwa nimevutiwa mno na Clara. Mvuto huu haukutokana na pombe lilizokuwa tumekunywa hapana, lakini nilikuwa nahisi kabisa kuna kitu kipo moyoni ambacho ni vigumu kukielezea. Nilihisi kwamba kuna kitu kipo katikati yetu sisi wawili. Nilikuwa na hisia na furaha ya jabu sana ambayo sijawahi kabisa kuipata wakati nikiwa niko na Emi. Nilipoteza muda mwingi kwa Emi na kumbe wako wanawake wengine wazuri wenye kujiheshimu. Niliwaza huku nikiwa namwangalia Clara usoni. Why Nimekuwa ninaangalia sana usoni kwa muda mrefu sasa. What's wrong? Clara kauliza kama kuna shida gani baada ya kugundua kwamba nilikuwa nikimwangalia usoni. Ni kweli. Nilikuwa nikimwangalia. Sikuisha hamu ya kutazama sura ile nzuri ya huyu mrembo. Nitabasamu na kujibu Clara. <laughs> Mimi ni kuangalia tena na tena usoni ile nithibitishe kama mwanamke nilie naye mezani ni binadamu wa kawaida au ni roho. Nikasema na kumfanya Clara acheke kwa sauti. <laughs> kwa tunasema hivyo yani. Clara kama uliza. It's um I feel something strange with you. Akawa chana kitu Frank again na wewe. Kwa muda wa masaa machache ambayo tukao hapa pamoja. Hapa jiona kama mtu mpya kabisa. Najisikia huru na mwenye furaha kupita kiasi. Kwa muda mfupi tu nimeweza kuyasahau matatizo yangu yote niliyo nayo. Kwa muda mfupi najiona ni kama vile ninaishi katika maisha na katika dunia isiyokuwa na matatizo aina yoyote ile. I feel like you have some power, a magic power which makes people forget their problems. Nikimwacha kwamba nisi kama nayo nguvu, nguvu ya miujiza ambayo inafanya watu wasahau mambo yao, matatizo yao. Nikasema kwa Clara akiwa hana mbavu kwa kucheka, alicheka sana. Na kunifanya na mimi nicheke pia akachukua kitambaa na kujifuta machozi ambayo alikuwa anamtoa kutokana na kucheka. Wewe ni mnifurahisha sana leo. Sijai kukutana na mtu ambaye amenifurahisha kama wewe. Hebu leta mkono wako hapa. Kilala kasema na mimi bila hata kukawia nikaa nimenyosha mkono wangu. Akaushika na kupeleka katika bega lake. Hiki umeshika ni kitu gani? Akauliza. Hili ni bega. Nikajibu. Una uhakika umeshika bega? Ndio kilala, hili ni bega. Okay good. Kama una uhakika kwamba hili ni bega basi mimi sio mzimu. Mzimu ni roho na hauna nyama. And above wolo, mzimu haunywe mvinyo. Akasema Clara na wote tukajikuta tuko tunangua kicheko kikubwa sana. I wish like I could be this happy every day. Nikasema kwamba natamani ningekuwa hivi mwenye furaha kila siku. Mito. Akasema Clara huko kitabasamu kwamba na yeye pia anatamani hivyo. Bado na muda wa wiki nzima wa kuepo hapa Arusha. Kama na wewe utakuwa na muda wa kutosha bado tunaweza tukaendelea kukutana na kuwa na furaha kila siku. Sasa kabisa kukataa waini kwamba leo nimefly sana. I had a very great time with you. Nimependa sana kampani yako. Nilitabasamu kuisikia kauli ya Clara, akainua mkono wake na kuitazama saa. Waini inakaribia saa usiku sasa hivi. Nikaendelea kukaa hapa na wewe, tunaweza tukafika asubuhi. It's time to go now. I had a very great time with you. Waini. Clara akasema kwa sauti ya chini ambayo ilionesha wazi kabisa ni kwamba alipenda kuendelea kukaa na mimi. Clara, asipate neno la kuweza kushukuru kwa jinsi ulivyoifanya siku yangu ya leo kuwa yenye furaha. Na kushukuru sana Clara. Nikasema huko nikiwa namalizia mvinyo ambao ulikuwa uko ndani ya glasi. Hapa Arusha umefikia wapi? Nikauliza. Nimefikia Sin 11 Road. Wao unaishi maeneo gani? Akasema. Mimi naishi majengo. Nikasema huko nikiwa nasimama. Nashukuru sana kukufahamu waini. You are such a wonderful guy. Clara kama amesema na kunipa mkono hata mimi pia nimefurahi sana kuweza kufahamu Clara. Sikutegemea kama siku ya leo ningeweza kuisha nikiwa na furaha ya ajabu namna hii. Um if it's okay with you can you give me your phone number? Nikasema kwamba kama kuna shida nzuri nipeleke namba kwa simu. Nipe namba yako kwa sababu bado mimi sina namba ya Tanzania. Nitakupigia mimi. Clara akasema nikamwandikia namba zangu na kumpa. Kesho utaona na wapi? Nikamuuliza. Ratiba yangu ya kesho inaonyesha kwamba nitakuwa niko na shughuli nyingi lakini nitakutaarifu kama nitapata nafasi ama vipi. Kalala akasema kwa kwa naanza kupiga hatua kuondoka na mimi nikawa niko pembeni yake pale. 
ilisi msimuko wa ajabu sana kutembea na mlimbwende kama yule. Mwendo wake wa maringo ukanifanya nijione kama nilikuwa natembea na malaika. Are you sure you can drive? Kama ujisiki kuendesha let me take you to a hotel. Nikamuuliza kama unaweka kama tukaendesha gari kama uwezi basi nikupeleke mimi. No thank you Wayne. I'm a bit drunk but I can manage. Akamwambia kwamba asante sana Wayne. Ah uh, nimekunywa lakini naweza ku, naweza kuendesha. Usije kila katika gari lake kwa ameingia na kuliwasha. Sikuondoka pale ndipo kama ameigeuza gari na kuweka tayari kwa ajili ya kuondoka. Akashia kiona kunipongea mkono. Good night Wayne. Akasema Good night Clara. Nikajibu Clara aka mfunga kiona kuliondoa gari. Nilitupia macho gari ile ilikuwa naondoka hadi lipo nimepotea kabisa macho ni pango. Nikaingia katika gari langu nikaa nimeingia na kukaa. Nikiwa nimewanamia usukani. What a wonderful woman. Sasa ni kabisa kama atakuwa ni binadamu wa kawaida yule. Sio mzimu kweli yule. Lakini hapana nimeushika mkono wake na kuhakikisha kabisa ni binadamu wa kawaida. Mwanamke huyo mbona ameuteka moyo wangu namna hii? Ghafla sana. Gosh, hizi ni siasa kweli au ni hizi pombe zilizokunywa? Nikawaza msikilizaji. Yero, mbona inamia usukani? Umesidiwa tu kupeleka hospitali? Sauti ya mlinzi wa Kimasai aliyewa kilinda eneo ile ndio ikanishtua katika mawazo. Oh, rafiki. Uh, niko mzima si umu kitu. Niko mzima si umu kitu. Nikawasha gari na kuondoka. Mpaka saa tisa usiku bado nilikuwa sijapata usingizi msikilizaji. Toka nimerudi nimekuwa nikiangaa kukutana nani kujaribu kutafuta usingizi bila mafanikio. Siku ile sababu ilikuwa ni pombe ambazo nilikuwa nimekunywa ilikuwa ni mawazo ambayo nilikuwa nayo. Mawazo mengi sana nimekuwa kinijia kichwani na kubwa ilikuwa ni kumbukumbu ya mambo ambayo yalikuwa yametokea jioni ya siku ile kumetangulia. Kumbukumbu ilikuwa ilikuwa kichwani kama filamu na kunifanya nitabasamu. Klala. <laughs> Nikasema kwa sauti ndogo huko nilikuwa nimekaa kitandani. You are such an amazing woman. Nikasema huko nikana tabasamu kwamba ni mwanamke wa ajabu sana. Atumie kutana na mwanamke wa ndoto zangu. Clara is a perfect woman for me. Akimwacha kwamba ni mwanamke sahihi kwa ajili yangu mimi. Ana kile tunachokuwa nakihitaji kwa mwanamke wa ndoto zangu. Kaelezwa tena kitandani. I think like uh, I've lost her. Itakuwaje kama sinto to night tena. Bibi kama hata nipigia simu tena. Oh Mungu wangu. Na kufa na mawazo ya huyu mwanamke. Nikaanguka kitandani kwenda uketi sofani. Sinta safari tena kama nilivyo kwa nimepanga. Kurana na kila kumenifanya ni sidi msao kabisa ime ghafla. Ni lazima ni nani tena Clara. Siwezi kabisa kukubali kumpoteza nitamsaka dunia nzima hadi nimpate. Nikawaza huku nikiwa nimejilaza sofani, sikumbuki saa ngapi usingizi ulikuwa umenichukua. Nikashtushwa na mvumo wa simu ambayo ilikuwa iko pembeni yangu. Nikafumbua macho ambayo yalikuwa ni mazito sana kutokana na usingizi. Nikachukua simu na kuangalia mpigaji alikuwa ni baba mkwe. Baba shikamu, nikamsalimia. Maraba wa habari za leo? Nzuri tu baba, habari za kwenu. Hauku ni kwema, nimekupigia ili nijue unaendelea vipi? Baba mkwe kama niuliza, anaendelea vizuri kabisa baba nashukuru. Nikajibu, "Oh, nashukuru sana kama unaendelea vizuri. Ukanta zote lile basi tafadhali tupigie simu sisi wazee wako tupo kukusaidia eh." Asawa baba, nashukuru sana. Nikajibu na baba mko amekata simu. Nilifikisha macho ili niweze kuona vizuri. Nilitazama saa ilikuwa yapata saa za asubuhi. Alikuwa kawaida yangu kuweza kulala kwa muda mrefu namna hii. Nadhani ni kutokana na pombe ambazo tulikuwa tumekunywa jana yake. Tulimaliza chupa nzima mvinyo mkali mno. Mvinyo ule tulikuwa tumekunywa jana yake ukanifanya mimi ni nikumbuke sura ya kuvutia nye nuru na tabasamu muda wote. Sura yenye macho mazuri, meupe ambayo ungependa kuangalia muda wote. Sura yenye midomo laini na mizuri ambayo kila anapokuwa na tabasamu, huanika meno yake meupe ndio kamejipanga vyema kabisa kinywani. Ni sura ya mwanamke akipekee kabisa Clara ambaye toka nimekutana naye jana. Amenikosea usingizi kabisa na kunifanya usiku mzima ni kesha nikiwa na mwanza yeye. Nilipekua simu nikaa nimeangalia kama Clara ndio kama nipigia wakati nikiwa niko usingizini. Au kama nilitumia ujumbe wa maneno lakini hakukuwa na simu yote ambayo ilikuwa imepigwa wala ujumbe kutoka kwa Clara nikaitupa simu pembeni. Light kama ningeweza kufahamu namba za simu za hoteli ambayo iliyofikia ningeweza kupiga wala watakumjulia hali. 
Nami ya kuweza kutaka kuisikia tena sauti yake nzuri. Lakini bado mapema sana ndo kwanza sasa tu sasa hivi. Ni lazima tu tunapigia. Kwa namna jinsi ambavyo nilivyokuwa nimemgusa ni lazima tu tunapigia. Ngoja, ngoja nilie kusubiri. Nikawa nawaza. Mlikuwa mzito kuinuka pale kitandani nilikuwa na jinsi njaa kali sana. Nikaenda jikoni nikawa nimetezama katika friji lakini sikupata chochote kile cha kuweza kula. Nikaamua nioge alafu nitoke kwenda kutafuta supu safi. Nilipokuja kuja nikaingia katika gari na kuondoka kwenda kutafuta chochote kile cha kuweza kutia tumboni asubuhi ile hususani supu. Bado sura ya Clara ilikuwa ikinijia kilini kila mara na kuniweka katika fikra nzito sana. This is what they call love at first sight. Yaani kumuona jana tayari ameshaniteka akili yangu jabani namna hii. Sina shaka na hisia zangu. Ninaamini moyo wangu haunidanganye kwamba Clara ndiye mwanamke ambaye ananifaa maisha. Nikawa na wazo huko nikawa napata supu mpaka saa nne za usiku Clara kwa amenipigia simu kama nilivyokuwa ameniahidi. Niliumia sana kwa kitendo hiki. Mishale ya saa ilikuwa inazidi kusonga kwa kia, kwa kasi hadi nilipokuwa nimefika saa sita za usiku lakini sikuwa nimepokea simu yoyote ile au hata ujumbe wa bando kutoka kulala. Kichwa kilikuwa kimejaa mawazo mengi sana mwishowe nikaamua kulala. Siku ya pili ikatika bila hata kupokea tena simu kutoka kwa Clara. Nikajiuliza maswali mengi sana kuliko ni asinipigie simu wakati alikuwa amekusha ahidi kunipigia. Nini kimetokea? Ndugu msikilizaji kwa na mawazo mengi mno kwa Clara kushindwa kunipigia simu. Nilianza kupata na mawazo pengine labda hakuwa na nia ya kuja kunipigia simu na alikuwa ameongea vile kwa ajili ya kuniridhisha tu. Nilianza kukata tamaa kuweza kuna tena na Clara. Nikajiona kama ni mtu asiyekuwa na bahati kabisa katika swala la urafiki na watoto wake. Siku ya Alhamis tatu za usiku nikaa nimepumzika nyumbani kiangalia filamu mara simu yangu ikaita. Nikaichukua na kutazama mpigaji zilikuwa ni namba ngeni katika simu yangu. Nikabonyeza kitufu cha kupokelea simu. Halo, nikasema. Halo, naongea na waini. Sauti ya kike kama uliza ambayo moja kwa moja nikatambua ilikuwa ni sauti ya Clara. Nikapata na furaha ya ghafla. Yep. Hapa unaongea na waini. Nani mwanzangu? Nikauliza huku nikana najifanya kutoka ifahamu sauti ile. Unaweza kukumbuka sauti? Akauliza Clara huku kana cheka kicheko cha chini chini kama kawaida yake. Ya. Nadhani um, hii itakuwa ni sauti ya Clara. Nikasema alafu Clara akacheka kicheko kikubwa sana. Nitegemea utakuwa umeisahau sauti. Clara akasema huku kana cheka. Um, katika sauti zote za dunia hii, sauti hapa sitaweza kabisa kuisahau hata kwa sekunde moja. Hata kiwa katika kundi la watu elfu moja sauti yako nitaweza kuitambua tu kwa sababu ni sauti ya kipekee sana. Nikasema huko sulangu ikiwa imepambwa na tabasamu nzito, Clara akaendelea kucheka waini. Habari za toka tulipoonana. Habari nzuri Clara, siju wewe. Niliona kimya kingi ngoja pengine ushapoteza namba zangu. Nikasema, "Oh no waini. Siwezi kupoteza namba yako. Nilishinda kabisa kukupigia nilikuwa nimebanwa mno na ratiba." Unajua siku zenyewe ni chache na mambo yalikuwa ni mengi sana kwa hiyo ikanibidi kufanya kazi hadi usiku wa manane kila siku. Nashukuru Mungu tumemaliza leo. Clara kama amesema kwa sauti ya utulivu sana. Oh, kumbe amemaliza leo. Ndio waini, ndio tunamaliza leo. Lakini kesho kutakuwa kuna sherehe ya kuchangia kituo cha watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu cha future generation. Hafla hiyo itafanyika kuanzia saa moja za usiku. Ninaomba kama utakuwa na nafasi twende wote. Clara, nitakuwa na nafasi ya kutosha tu hivyo usiofu tutakwenda wote. Nashukuru sana kwa kukubali kwenda na mimi katika hafla hiyo. Nitakutegemea unipitie hapo hoteli kwangu saa kumi na mbili za jioni. Clara kama amesema. Hakuna tatizo Clara, nitafika hapo hoteli kwa kwa mida ambayo ile kumesema hiyo. Okay, wine good night. Eh? Good night Clara. Nikajibu na simu ikakatwa. Nilipata na furaha ina yake msikilizaji. Nilikusha kata tamaa kabisa kwa kuona tena na Clara. Simu yeye aliyo kama mpiga aliweza kunifurahi. Kunudishia furaha na matumaini ya kuweza kumwona tena mtemba yule. Saa so, na mbili juu ya alama ilinikuta nipo katika geti la kuingilia scene 11 Roche. Alipofikia Clara, sikutaka hata kuchelewa miadi na mrembo huyu wa kutukuka. Nilikuwa nimeshuka katika gari nikaa nimejiangalia na kujiona nilikuwa niko safi kabisa kwa ajili ya shughuli ya usiku huu. Nilikuwa nimependeza kupita maelezo. Nilikuwa nimevaa suti kale nyeusi. Ukiwa umeambatana na mrembo kama huyu aise inakubidi na wewe pia uwe umependeza sivyo kwa kawaida ili muendane. Nilitembea kwa mikogo kweli kweli hadi mapokezi. Nikawasalimia kina dada wawili ambao walikuwa wako kwenye kwenye nyuso za furaha. Nikaomba wamtarifu Clara kwamba mgeni wake alikuwa amekwisha fika. 
na mmoja akachukua simu kama ipiga alafu akaweka simu chini akaongea na mwenzake ambaye alikuwa amekuja kunichukua na kunipeleka katika ukumbi Ilionyeshwa meza moja ambayo ilikuwa na viti viwili ambayo ilikuwa pembeni kabisa mwa ukumbi ule uliokuwa na mwanga hafifu na watu wachache Mudumi ule akanivutia kichwa na kunikaribisha Kirara amesema ukae hapa utumeche na chochote kitakufaa kwa muda huu unapokuwa na msubiri yeye bado anajiandaa akasema dada yule mwenye rafudhi ya kichaga nikamwambia nilete mvinyo mwepesi nilikuwa na mawazo mengi sana juu ya Clara nilikuwa naanza jinsi muonekano wake utakavyokuwa usiku wa leo niliwaza jinsi takavyo kwa tumeongozana katika shughuli hiyo niliwaza mambo mengi sana msikilize dakika 20 toka nifike pale mara kwa mbali nikamwona mtu akiwa anakuja kwa mwendo wa madaha mno toka kwa mbali nilikuwa nimeweza kutambua kwamba alikuwa ni Clara mrembo yule alikuwa kingaja mani alikuwa anganga sana usiku kadri nilivyokuwa nazidi kunisogelea pale kwenye ile meza ndivyo moyo wangu ulivyokuwa unaongeza kasi ya mapiko yake alikuwa amevaa gauni refu jekundu ambalo lilikuwa liki ah kweli kweli kila alipokuwa linamulikwa na mwanga wa taa shingoni alikuwa amevaa mkufu mdogo hivi wa dhahabu wenye kungana mkononi alikuwa na pochi ndogo nyekundu chini alikuwa amevaa viatu virefu vya kundu kwa ujumla alikuwa amependeza sivyo kwa kawaida wow Wine, you are amazing tonight. Samani sana kwa kuchelewesha. Akamesema Clara huko akiwa amesimama pembeni ya ile meza huko akiwa amenipa mkono. Bila bila samani Clara, you look like an heavenly angel tonight. Eh hey, bana, nikamwambia kama unaonekana kama malaika wa mbinguni eti usiku wa leo. Nikajibu kuni kitabasamu Clara kama amecheka na kusema, "Angels don't wear high heels." Akasema kwamba malaika wa vivi watu virefu. Tukacheka wote kicheko kikubwa sana. Nadhani tunaweza kuondoka. Alisema Clara tukao tumetoka na kuingia katika gari langu tukao tunaondoka kuelekea katika hafla ya yeah. uchangiaji wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Nimefurahi sana kukuona tena Clara. Nikaanzisha mazungumzo ndani ya gari. I miss you wine. Did you miss me? Akauliza wine baada ya kuniambia kwamba nilikukumbuka. Mimi ndio nilikumbuka. I missed you so badly. Siku zilivyokuwa sina katika bila ya kupata simu yako nilikuwa na mawazo mengi mno. Niliwaza pengine labda umepoteza namba yangu au pengine pengine nini? Akauliza kila lugha kitabasamu. Pengine labda akujisikia kunipigia kwa kuogopa usumbufu kwa namna moja ama nyingine. Pole sana wewe kwa usumbufu ambao uliopata. Sikufanya makusudi kutokupigia simu. Nilikuwa nimebanwa sana na tiba na ndio maana sikuweza kabisa atakupata muda kukana wewe. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Siku zilikuwa kidogo. Tuliendelea na maongezi na kutaniana huku tukiwa tunacheka kwa furaha na hatimaye tukawa tumefika mahali ambako inafanyika furaha hiyo. Hapo nje palikuwa pana magari mengi ya watu ambao waliokuwa wamekuja katika kuchangia. Tulipokuwa tumeshuka garini kilala kama ukamata mkono wangu na kisha tukawa tumeanza kuingia ukumbini kama wapenzi. Do you mind? Akaniuliza hapo kama nitajali kwa kitendo kile cha kuweza kunikamata mkono. Sikujibu kitu nikaa nimetabasamu na ikatabasamu. Nilikuwa nimefurahi moyoni kupita kiasi kwa kitendo kile cha kuweza kuingia ukumbini huku tumeshikana mikono kama wapenzi. Yeyote yule ambaye angeweza kutuona angefikiri kwamba si ni wapenzi tena tunaopendana mno. Nilifarijika mno msikilizaji kwa kitendo kile. Nilijiona kwamba ni mwanaume mwenye thamani kubwa sana. Tena sana. Watu walikuwa ni wengi ndani ya ukumbi huu mkubwa. Watu walikuwa kitukodolea tu macho wakati tunapita kuweza kufuata meza. Wengi walikuwa kinongoni sana. Sikueleweni kwa nini ndio imetokea vile labda ni namna mvu tulivyokupendeza bana. Ghafla bila kutegemea nikaa nimeona kitu ambacho sikuwa nimekitegemea kukiona mara pale. Katika meza moja nilimuona Emi akiwa amekaa na Chris pamoja na watu walikuwa wanafanya kazi kampuni moja na Chris ambao baadhi yao nilikuwa nafahamu kupitia kwa Chris. Macho yangu na Emi yakagongana. Niliona mshtuko wa wazi kabisa uliompata. Akaanamisha kichwa chake chini kuweza kukapa macho yangu. Chris akashtuka baada ya kuona jinsi mpenzi wake alivyokuwa amebadilika ghafla. Alipogeuka kuangalia tukaunganisha macho. Amani kamtoweka ghafla. Siku ajali nikaa nimemshika mkono Clara tukao tunaendelea kwenda mbele katika meza ambazo zilikuwa ziko wazi. Siku nimefikia kama ningeweza kuonana na Emi mapema namna hii. Niliamini kwamba kwa sasa hivi mwanamke huyo hayuko moyoni mwangu kwa sababu pamoja na kuunganisha macho katu sikuwa na mshtuko wote ule. Nijisikia amani kubwa moyoni. Hiki kilikuwa ni kipimo tosha kwamba tayari hana nafasi yote tena mwalimu wangu. Kijua kinijia mara kwa mara na kunipa mawazo mengi ilikuwa ni sura ya baraka. Sikujua mpaka sasa hivi atakuwa yupo katika hali gani. Nilizoea kucheza naye kila siku. Nilikumbuka jinsi tulivyokuwa tukikaa bustani hasa jakati za usiku na tukapiga kwa gita yetu na kuimba. 
azikuwa nyakati za furaha sana sikutegemea kabisa kama hiyo huko aliko atakuwa akipata furaha kama ambayo alikuwa anaipata alipokuwa na mimi sikuwa na namna ya kufanya ili niweze kuona naye tena sikutaka kuwa karibu na Emmy kwa namna yote ile sikutaka kumbugu katika maisha yake mapya nilichokifanya ilikuwa ni kuomba Mungu tu siku moja anikutanisha na baraka japo kwa dakika mbili ili tu niweze kufurahi tena na yeye Wai ni mbona wagizi vinywaji? Akauliza Clara baada ya kurudi kutoka katika meza ya jilani alikuwa kwa amekwenda kuwasalimiwa na mitindo wenzake. Nina kusubiri wewe ili tuagize kwa pamoja. Nikasema na mara muduma kama amefika pale tukatumia giza vinywaji. Nilikuwa na wasalimia marafiki zangu pale, akasema Clara, "Nimeona, they are so pretty." Nikatania kwamba ni wazuri wa rembo. Don't ever say that to me, Wayne. I'm so jealous. Don't talk to any woman tonight. I won't allow any woman to steal you from me tonight. I'm gonna kill the one who try. Alikuwa maisha hivi kwamba wewe wewe usije kaongea hivyo mbele yangu tena waini. Mimi na wivu jiwe. Usiongee na mwanamke yote usiku leo. Na sita ruhusu hilo. Sita ruhusu mwanamke yote kuibe usiku wangu. Nitamua atakaye jaribu. Kana akasema kwa kiwa anacheka kwa nguvu sana. Na mimi pia nikaa nimecheka. Kusema ukweli umependeza sana waini. You are so cute man tonight. Akamwacha kwamba ndio kijana mtatashati kuliko wote usiku wa leo. Naogopa nisije nikaibiwa. Clara akasema kwa kanaendea kucheka. E kama hujamfahamu Clara unaweza kazani labda alikuwa amekusha leo lakini hivi ndivyo alivyo. Ni mtu mcheshi sana. Mchangamfu na mwenye utani mwingi. Maneno yale ya utani aliyokuwa anaongea yalikuwa yanazidi kunipandisha joto la mwili. Nikatamani kama angelikuwa kimaanisha kile alichokuwa nakiongea. Nilitamani kuwa na Clara muda wote jamani. Mwanamke ambaye ana heshima mstarabu mwenye kujipenda mwenye kujali watu mcheshi na mkarimu sifa zote hizi zilinifanya mimi nivutike kutaka kuwa naye muda wote okay here is the deal i'm not going to talk to any woman and you don't talk to any man deal nikamwacha kwamba saba ndo mpango hapa mimi siongee na mwanamke yote lakini wewe usiongee na mwanamume yote yule tunakubaliana deal akajibu Clara huko akiwa anacheka kicheko kikubwa sana watu waliokuwa meza za karibu walikuwa kitushangaa kwa jinsi tulivyokuwa tunafly sana Mwanamume wote akikaribia meza hii ninamtoka makofi. Nikasema na kuendelea kucheka. Waini. <laughs> Umesha kupigana katika maisha yako wewe? Yes. Nikajibu kwa ufupi. Mm, Sio lako ya upole haionyeshi kabisa kama ni mtu wa vurugu wewe. Akasema kwa kitabasamu. Sherehe zilifunguliwa na mgeni rasmi alikuwa ni mbunge wa Jimbo la Arusha mjini. Baadaye shughuli za uchangaji zikaanza, baadhi ya makampuni yalikuwa yamealikwa yakiwa yanatuma wawakilishi wao kuleta michango yao ambao walikuwa wakipita mbele na kukabizi kiasi kilicho kimetolewa na kampuni husika kampuni zilikuwa ni nyingi sana na mara ikasikia kampuni ilikuwa nafanya kazi Chris ya Amazora Safari ikatajwa Chris ndiye ambaye alikuwa akiongoza kundi la wafanyakazi wa Amazora Safari kwenda kukabizi michango ya kampuni miongoni mwao alikuwa poemi sikutaka hata kuwatizama tena nikayarudisha macho yangu na mawazo yangu mezani Michango bado ilikuwa inaendelea kutolewa na makampuni na watu mbalimbali walikuwa wamekwisha kutoa michango yao na ndipo muongoza shughuli akachukipa sauti na kumkaribisha muandaji wa shughuli ile mama Brandina Chokasi ambaye alifika pale mbele akabizwa kipaza sauti ili aweze kuongea jambo ukumbi wote ulikaa kimya ili kumsikiliza mama yule Ndugu mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wetu wa Arusha mjini wawakilishi wa makampuni mbalimbali ndugu wageni wa Ali kwa mabina mabwana Napenda kuchukua nafasi kuweza kuwashukuru kwa namna mlivyojitokeza kwa wingi kuchangia kituo hiki cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu cha future generation. Kujitokeza kwenu kunaonyesha ni jinsi gani nyote mnavyokuwa mnauguswa na matatizo ya watoto hawa ambao wengi wao hawana wazazi au wazazi wao hawana uwezo wa kuweza kuwatunza. Najua nyote mna majukumu mengi lakini mejibana na kutoa kile mlichokuwa nacho kwa ajili tu ya kuweza kuwasaidia watoto wao maskini. Sisi Hatutaweza kabisa kuwalipa chote kile ila tunaombea tu kwa Mungu awazidishie wote mara mbili amlichokuwa nacho na awape moyo wa kuweza kujitolea zaidi kwa ajili ya watu masikini na wasio na uwezo. Akatulia na ukumbi wote ukadipoka kwa makofi na vigelegele halafu akaendelea. Ndugu wageni wa kwa mabibi na mabwana bado shughuli yetu inaendelea lakini nimesimama hapa kwa ajili ya jambo moja maalum kabisa. Nimesema hapa kwa ajili ya kuweza kutoa shukrani za kipekee kabisa kwa mtu ambaye kampuni yake ndio ambayo imefanikisha jambo hili la muhimu leo. Mwanadada wa Tanzania ambaye kazi zake za mitindo na urembo zimevuka mipaka ya nchi yetu na kufika mbali kabisa. Kwa sasa mwanadada huyu anafanya kazi za mitindo na ubunifu nchini Afrika Kusini. 
ni mbunifu mkubwa wa kimataifa na kampuni yake inafahamika kote duniani. Alikuwa akishiriki katika matamasha na majukwaa mbalimbali makubwa na ya urembo duniani. Mbunifu huyu amekuwa akifanya juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba wabunifu na wana mitindo wa kitanzania wanafahamika duniani. Kupitia kampuni yake ya The Black Angels amekwisha wasaidia wana mitindo zaidi ya 30 kupata mikataba na kufanya kazi na makampuni makubwa ya urembo duniani. Vile vile amefanikisha kuwatangaza wabunifu wa Tanzania katika majukwaa makubwa ya mitindo duniani. Mbunifu huyu amekuwa na mchango mkubwa sana katika umoja wa wabunifu na wana mitindo wa Tanzania. Mara kwa mara amekuwa akija na kutoa semina kwa wabunifu na wana mitindo wa changa. Kwa muda wiki mbili sasa tumekuwa naye hapa Arusha akiendesha semina ya mambo haya ya ubunifu na urembo. Kwa kuifanya hii fani ya mitindo na urembo izidi kukua hapa nchini, aliona haitakuwa vizuri kama semina hii itaisha hivi hivi. Akabuni lifanyike jambo hili la kuweza kuchangia jamii. Kila mwaka tutakuwa tunafanya kitu kama hiki na kuichangia jamii yetu katika matatizo mbalimbali iliyokuwa nayo. Mbona na mbona naomba sasa ni mtambulishe kwenu Rais wa kampuni ya Black Angels Bekrara Msikongo. Kokote ulipo tafadhali Clara simama uwasalimu wageni walikuwa. Clara kasimama na kuponga mikono. Ukumbi wote ukalipuka kwa makofi na vigeregere. Nilikuwa nimeshtuka sana sikujua kama nilikuwa nimekaa na mtu mkubwa na maarufu namna ile. Nikamtazama Clara akiwapungia mikono wageni mle ukumbini huku akiwa na tabasamu mzito. Sikuamini macho yangu. Clara tafadhali naomba upite uje huku mbele ili uongee neno lolote lile kwa hadhira hii hapa iliyokusanyika hapa usiku. Mamblandina akawa amesema, "Lala akawa amechukua pochi yake pale mezani alafu akanisogelea akaninua mkono. Nilielewa kwamba alikuwa anataka niinuke pale kitini, maana ilikuwa kinienda mbio sana. Alitambua kwamba nilikuwa ni mzito kusimama, akaninamia na kunongoneza. Sikio, don't be nervous, smile." Akamwacha kama usiogope. Tabasamu, akasema. Nikainuka na kuanza kutabasamu. Akanishika mkono tukao tumeanza kutembea kwa madaha kuelekea jukwani. Makofi na vigelegele vilikaribia kulichana pala ukumbi ule mkubwa. Meguu ilikuwa ikitetemeka sikuelewa hofu ile ilikuwa inatokea wapi. Tulipanda jukwani. Nikasema pepeni ya Clara ambaye akapewa kipaza sauti ili aongee machache. Mabibi na mabwana habari zenu. Nzuri, ukumbi wote kwa umetikia huku makofi yakipigwa. Awali ya yote napenda kuwashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Japokuwa ilikuwa ni taarifa ya muda mfupi lakini Mweza kujitokeza kushirikiana na sisi katika kuchangia jambo la muhimu. Kila siku tunashuhudia ongezeko la watoto wanaoishi mitaani katika mazingira magumu. Kama wana jamii tuna jukumu la kuweza kuwasaidia watoto hasa ambao wengi wao hawana wazazi au kama wana wazazi basi ni maskini sana. Jukumu la kila mwanajamii kuweza kuhakikisha kwamba anatoa kile kidogo alichonacho kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto hao. Kuna makundi mengi yanayohitaji msaada kama vile wanawake wenye maradhi ya fistula, wanawake wanaoshambuliwa na kansa ya, ya matiti na kadhalika. Sisi kama jukwaa la wana mitindo tumeamua kuanza kwanza na kundi hili la watoto hawa na kisha tutachangia makundi mengine. Clara kama ametulia na ukumbi wote ukalipuka makofi. Ndugu zangu wengi wenu wa usiku wa leo, umenipa faraja sana kwamba sasa fani ya urembo imeanza kueleweka katika jamii kwamba sisi Si huu ni kama ilivyo kuwa kizaniwa hapo awali bali ni kazi kama kazi nyingine zote zile. Fania urembo kama ikitiliwa mkazo inaweza kuwa ni mkombozi wa ajira kwa vijana wetu wengi sana. Tunaomba serikali itazame fani kwa upana wake kwa sababu ni fani ambayo inaweza ikatutangaza sana kimataifa kama tunavyojitahidi kufanya hivi sasa mchango wa serikali bado ni mdogo mno. Ndugu zangu sitaki kuchukua muda mrefu sana kuweza kuongea kwa sababu bado kuna mambo mengi sana yanaendelea. Napenda kabla ya kumaliza niseme kwamba pamoja na kwamba mimi ni mmoja kati ya waandaji wa shughuli hii lakini mimi na mwenzangu hapa tunao mchango wetu ambao tunautoa kwa ajili ya watoto hawa. Kwa pamoja tunatoa cheki yenye thamani ya fedha za Tanzania shilingi milioni hamsini. Ukumbi wote ukalipuka kwa kelele za shangwe. Nilishtuka sana. <laughs> Sikwani nimeongea na Clara kuhusu jambo lolote lile kuhusiana na fedha zile alizo kwa misimu kwamba tumetoka pamoja mimi na yeye. Clara akatoa cheki, akaikabidhi huku makofi na vigelegele vikao vinazidi kupigwa. Kama ulijaondoka, nadhani mwenzangu hapa ana jambo la kusema. Clara akasema akiwa na maana eti mimi. <laughs> Sikwenda mjenda kusema lote lile, na sikujua hata niseme nini. Nilisi kutetemeka ise. Sikwana uzoefu wa kuongea mbele ya hadhira kubwa kama ile iliyobeba watu mashuhuri na matajiri kweli kweli. Clara kanipa kipaza sauti kwa kionatabasamu. Nilipokea jipu mikono kwa natemeka. 
Nilishika kipaza sauti nikakisogeza karibu na mdomo wangu. Kalala kaniangalia kwa tabasamu. Sijui nilikuwa nimepata wapi nguvu na uwezo wa kuweza kuongea ghafla. Nikajikuta nikisema, "Bibi na mabwana, sina mengi ya kuongea kwa sababu mengi yamekwisha, amekwisha yaongea mwenzangu hapa." Nachotaka ukisema ni kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, mimi binafsi najikuta nikiwa nazidi kuguswa na maisha ya watoto hao. Nimejikuta nikitaka kuchangia tena na tena lakini uwezo unakuwa hauruhusu. Kwa namna nilivyoguswa naomba mimi kama mimi nitoe ahadi ya kuchangia milioni 30 pesa ambayo nitaitoa kesho. Ukumbi wote ukalipuka kwa shangwe. Nikatabasamu baada ya kuiona fraile ya watu nikamrudishia Clara kipaza sauti lakini kabla hajakabizi kwa Mablandina akaniomba nisogee karibu yake. Nikasogea akainua mkono wake na kuzungusha shingoni mwangu akaniangalia kwa tabasamu na kusema, "Mabibi na mabwana, na mimi naongeza shilingi milioni ishirini. Jumla mimi na mwenzangu hapa tunatoa shilingi za kitanzania milioni mia moja. Asanteni sana. Ukumbi ukalipuka kwa kelele na shangwe. Clara akanishika mkono tukawa tumeanza kushuka ngazi huku ukumbi wote ukiwa umesimama na tushangilia. <laughs> Aisenelizi kama vile miguu ilikuwa inagongana hivi wakati tulikuwa tunarudi katika meza yetu bali sikuwa nategemea kitu kama kile kutokea. Mambo yale makubwa yalitokea kwa haraka sana. Niliona ni kama vile ndoto vile. You did a great. I didn't expect you could be such a smart guy. Wayne, you are amazing. Congratulations. Akimaanisha kwamba ise umefanya poa sana. Sikutegemea kama ngelikuwa ni kijana tena shati ya skile. Mnyakili, Wayne, unastajabisha ongera sana. Kana akanongoneza sikioni wakati tukiwa tunakaa kwenye viti vyetu. Sikujibu kitu. Nilikuwa nikitabasamu. Nikatoa kitambana kushoko lakini toka kama ni umwagi wa maji vile. Mambo yaliyokuwa yametokea pale ukumbini yalikuwa ni kama ndoto. Sikwani nimetarajia kuwa mambo yangelikuwa kama vile. Siwezi kuelezea ni jinsi gani ambavyo nilivyokuwa nimefurahi moyoni msikilizaji. Siwezi kwa kweli. Baada ya kushuka kutoka jukwani meza yetu ilikuwa haikauki watu waliokuwa nakuja kutupa mikono ya pongezi. Huu ulikuwa ni usiku wa kipekee sana kwangu msikilizaji. Nilifurahi sana kwa namna Clara alivyokuwa amenifanya. Ni asau maswaibu yote aliyokuwa amenikumba. Kila nilipokuwa namtazama Clara usoni nilikuwa nashindwa kuamini kama ni yeye kweli ndiye ambaye alikuwa ameweza kunifanya mimi nikawa na furaha kubwa namna ile. Katika usiku ule nilikuwa nimepata heshima kubwa na ya kipekee kwanza kwa kuongozana na mwanamke mwenye sifa kubwa kama Clara. Na pili kitendo cha kusimama jukwani na kuongea na hadhira ile kubwa ya watu na kuwafanya wote walipoke kwa shangwe kilinipa heshima kubwa mno ambayo sikuwa nimetarajia kuipata. Emi alinadharau na kuona mimi msio mtu mbele ya watu lakini leo Clara amenirudishia heshima yangu ile kwa Nilipokumbuka kwamba Emi naye alikuwepo pale ukumbini nikatabasamu sikujua hata nimshukuruje Clara kwa namna jinsi alivyokuwa amerudisha tena furaha yangu ile kumepotea. Ninaamini Clara ndiye mwanamke ambaye Mungu alikuwa ameniandalia. Moyo wangu umekuwa ni mraisi mno kumkubali na kumpa nafasi kubwa sana. Sina shaka na moyo wangu kwa ninaamini safari au nidanganye kabisa kama ulivyokuwa umefanya kwa Emi. Lakini Clara sio kama Emi. Utofauti wao ni kama ardhi na mbingu. Safari stai kabisa kufanya makosa. Ndio nani taratibu kabisa na mpaka ni uteke moyo wake. Ninachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi ni kuanza kumfahamu kiundani natakiwa niwe na subira tu kwa sababu eh hapo nitaanzisha masuala mapenzi mapema namna hii. Naweza nikam naweza nikampoteza malaika huyu. Nitakuwa nianze kwa kujenga urafiki mkubwa sana na baadaye ndipo masuala mapenzi yafuate. Stai kabisa kumpoteza huyu mtu muhimu sana kama huyu. Nilikuwa nawaza huko nikiwa namtazama Clara kwa kuibia ibe ya tu akiwa anazungumza na wana mitindo wenzake. Sasa baada ya usiku ndipo tulipokuwa tumepata nafasi ya kuweza kuondoka pale ukumbini, atakuweza kuondoka mapema kutokana na kuwa Clara alikuwa anamwongezi na watu wengi ambao wengi wao walikuwa ni wana mitindo na wabunifu. Mpaka anaingia garini bado alikuepo wasichana ambao walikuwa anamfuata ili kuweza kujaribu kupata walau namba zake za simu tu kwa sababu hakujua ni wapi wangeweza kumuona tena baada ya semina ile kumalizika pole na kazi nzito. Nikasema wakati tulikuwa tunaondoka maeneo yale. Clara akaniangalia na kusema uka kitabasamu. Asante sana Waini. Sikutegemea kama watu wangelikuwa wengi namna hii. Nasikitika muda umekuwa ni mdogo sana na sijaweza kuona na wote ambao walikuwa kihitaji kuniona. Nitafuta muda nirudi tena Arusha. Nimependa sana. Kwa hiyo nitegemea kuondoka deni. Nikauliza, kesho kutwa natakiwa niwe nimeondoka Tanzania. 
kuna shughuli moja muhimu natakiwa kwenda kuifanya huko Afrika Kusini. Kanana kama amesema na kunifanya nishtuke na ninyonyee ghafla. Katika mawazo yangu ningetegemea kwamba pamoja na semina kumalizika angeendelea kubaki Arusha kwa siku kadhaa. Light kama ningelikuwa na uwezo ningeweza kumzia asiondoke kwa sababu bado nilikuwa nahitaji kwa naye. Mbona kimya hivyo haina? Kanana kama uliza nadhani nilikuwa migundua kwamba nilikuwa ni kwa kimya ghafla. Kwa kweli kutoka moyoni sikutaka Clara aondoke lakini uwezo wa kumzia asiondoke siku nao. Nilizani kwamba baada ya kumaliza semina ile ungeweza kubaki Arusha japo kwa siku mbili tatu. Nilikuwa nimepanga ni kupeleke ukatembelea hifadhi ya Ngorongoro. Nikasema Clara kanitazama alafu akasema waini hata mimi sikuwa nimepanga kuondoka mapema namna hii. Nilipanga kuwa na siku kadhaa za kuweza kufanya mapumziko baada ya semina kumalizika lakini nilipigiwa simu jana usiku. Na moja kati ya wachaji wangu wakubwa kwamba kuna kazi moja muhimu sana ambayo nataka kwenda kuifanya. I'm sorry why kwa kuikosa ofa hapa ya kwenda kutembea ngorongoro lakini usijali ndio nafuta nafasi na nitakuja tena Arusha. Nimependa sana. Kuna hewa safi. Warembo wazuri and above all I've met with so wonderful people especially you wine. Akamsha kama nikutana na watu ambao ni waajabu sana hasa hasa wewe hapa wine. Toka siku tumekutana umekuwa ni moja kati ya watu ambao ni muhimu sana japokuwa hatujapata muda mwingi wa kuweza kukaa na kufurahia hapa pamoja. Wewe naomba ufahamu kwamba upo katika orodha ya watu wangu muhimu wanaonifanya niwe na furaha katika maisha haya. You are so wonderful. I will miss you a lot but don't worry. I will come back I promise. I wish kwamba wewe ni ajabu sana. Nitakukumbuka sana lakini usijari nitakuja na kuahidi. Kanana akasema kwa ile sauti yake nzuri yenye kuvutia ilifarajika mno kwa maneno yale ya Clara jamani. Kwa miongoni mwa watu wake ambao yeye anawaita ni wa muhimu ilikuwa ni faraja kubwa kwangu. Japokuwa hakunifahamu kiundani lakini alitokea kuniamini na kuniweka miongoni mwa watu muhimu. Ulikuwa ni mwanzo mzuri ambao sikuta kabisa kuharibu. Usijali Clara siku yote ile ukitaka kuja Arusha. Naomba ni taarifa tafadhali. Ili nikufanyie maandalizi kama mwenyeji wako. Nikasema na kumfanya Clara cheke kicheko kikubwa sana. Hakuna haja maandalizi wine. Hapa ni kama nyumbani. Na hata kama nikija bila taarifa nafahamu kabisa nina watu wangu wa muhimu. Clara akasema kwa kiona cheka. Kwa hiyo Clara kama mpanga kuondoka kesho kutwa si siku ya kesho utakuwa na kazi gani? Nikauliza ili kujua kama ninaweza kupata walau nafasi ya mwisho kabisa ya kuwa na mwanamke huyu mrembo. Kesho nitaondoka na ndege ya saa saba mchana kwenda kuaga wazazi Dar es Salaam. Alafu kesho kutwa ndio nitaondoka kuelekea South Africa. Akajibu nikampeleka Clara hadi katika hoteli ambayo alikuwa amepanga. Nilimsindikiza hadi katika chumba chake, akanikaribisha ndani. Sikuvunga wewe. Nikaingia ndani na kuketi sofani. Kana na kukua muda umekwenda sana na kesho natakiwa kusafiri mimi naomba ni kuagili nikupe nafasi ya kujiandaa kwa safari ya kesho. Nikasema huku nikiwa najiandaa kuinuka, "Why ni please sit down?" Kana akasema kwamba nikae chini, nikakaa. Ala, navunga basi. Mbona haraka namna hiyo? Kesho naondoka lakini zitapita siku nyingi kabla hatujaona tena. Don't you like to spend some time with me? Hmm? Don't you want to talk about it? Kana kama uliza kwamba wewe hutaki kutumia muda na mimi, hautaki kuongelea kuhusu hilo swala. About what? Nikauliza na mimi kwamba kuhusu nini? About what happened at the party? Akasema Clara na kunifanya ni cheki kwamba kuhusu kichotokea kwenye party. Hey, please wine just for tonight stay with me. And uh, we can have wine, talk, laugh and have fun. I know after I'm gone I will miss someone to laugh with. Akamwambia kwamba tafadhali bwana waini baki na mimi usiku wa leo. Baki na mimi tunywe pombe, tuongee, tucheke na tufly. Najua nikiondoka sitakuwa na nitakosa mtu aweza kucheka naye. Clara kama amesema hakujua ni jinsi gani nilivyokuwa nimefurahi sana kwa kuniomba mimi niendelee kukaa pale ndani. <laughs> okay, nitabaki kwa saa moja au mawili alafu nitaondoka. Nikasema thank you so much wine. It means a lot to me. Now wait there and I will be back in a second. Akamwambia kwamba asante wewe. Yeye ni maana kubwa sana kwangu. Asaka hapo. Subili. Mimi na nitakuja ndasa kule chache. Akasema Clara huko akiona fungua mlango na kuingia katika chumba cha kulala. Baada ya kama dakika mbili akarudi akamevaa suruali ndefu ya kitambaa nyepesi pamoja na koti jeusi lenye manyoya laini. Akalifungua friji akametoa chupa ya mvinyo akapanga mezani. Na furaha ajabu sana leo wewe. Naomba tunywe to fry mpaka tujoke. Akasema Clara, tulipoanza kunywa Clara akasema, "Wewe ni. Naomba nichukue nafasi kukuomba samani kwa kilichotokea pale huko mbele." 
Nothing wrong hapa ndio kurara. Nikamwambia kwamba kuna kitu kitu haribika pale. Nikasema. Najua utasema kwamba hakuna kilichotokea lakini nilikupandisha jukwani bila ridha yako. Hakuwa umepanga kuongea na hadhira kubwa kama ile. Najua vile vile hata zile pesa ulizo kumechangia hakuwa umepanga kuzitoa kwa hilo usiari nitakurudishia zile fedha zote. No 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 Clara no. Niliingilia kati kabla hata hajamaliza sentence yake. Nimetoa zile pesa kwa moyo na wala sihitaji unirudishie. Ulipo niomba niambatane na wewe katika uchangiaji wa kituo kile nilikuwa nimkusha andaa mchango wangu kama mshiriki. Tafadhali Clara, mchango ule niliutoa kwa moyo wangu wote kwa ajili ya watoto hawa wenye mazingira magumu. Na kuhusu kunipasha jukwani, ya. Yeah. It was a bit nervous, yani akimwesha kama anamaanisha kwamba nilikuwa nimeshtuka sana, lakini kwa kuwa karibu na wewe nilipata ujasiri mkubwa sana hata nikaweza kuongea na umati ule mkubwa wa watu. Nikasema kwa msisizo na kumfanya Clara tabasamu akani angalia kisha akasema Wayne you are amazing Nilifanya makusudi kabisa ukuomba ni panda na kule jukwani Lengo langu lilikuwa ni kukupima jinsi tu gani ambavyo unavojiamini I know you were nervous but what you did was so wonderful Nimefurahi sana Wayne kwa sababu haukuweza kuniangusha Kwa dakika kadhaa tuweza kuziteka akili za kila mmoja pale huko mbele Wayne sijawahi kuwa na furaha kama siku ya leo Na furaha yote imechangiwa na wewe You made my evening. Akamwambia kwamba ulitengeneza jioni yangu. Clara akasema huko akaniona glass yake tukagonisha glass yetu ni cheers. Tukasema kwa pamoja. Kitu kimoja ambacho sikuwa na uwezo nacho ilikuwa ni kusimamisha muda ambao ulikuwa ukienda kwa kasi sana ya ajabu. Nilikuwa nataka niendelee kubaki na mrembo yule asiyechosha kuwa naye. Nilihisi kuipata furaha ya ajabu sana ambayo sikuwa nimewahi kuipata kwa miaka mingi sana. Wine, mbona po kimya? Unaweza nini? Akauliza Clara mara baada ya kuona nikiwa nipo kimya ghafla, nikamtizama. Nothing Clara, nikajibu. Why need you have a family? Akaniuliza kama nina familia, akauliza Clara, sikujibu swali lile kwa haraka. Sikujua nimpe jibu gani? Swali lile likanikumbusha mateso aliyokuwa amenipa yemi. Papo hapo, nikamkumbuka mtoto baraka. Not anymore. Nikamjibu kwamba hapana, sio yani e, kama kwa ni kwa nayo lakini sio mpaka sasa sinayo tena. Nikajibu kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba ilikuwa na chembe chembe za hasira ndani yake. You had one? Akauliza Clara kwamba ilikuwa na familia. Ah, Clara, it's a very long story. Nisingependa kabisa ukiongelea hadithi hii kwa usiku wa leo wenye kila aina ya Sipendi kufanya usiku mzuri uwe ni usiku wa simanzi. Nikasema huko nikiwa naongeza mvinyo katika glass. Can you be strong enough to tell me? Clara kauliza kwamba atakuwa na nguvu za kuweza kumsimulia. Clara, I'm sorry. But it is not nice story to hear tonight. There is nothing interested in it at all. It's a beyond the pain story. So why don't we skip this and talk something sweeter things like uh, nice places in South Africa, your handsome boyfriend. Nikani mmjibu kwamba samani Clara. Sio story nzuri ya kuweza kusikiliza usiku wa leo. Hakuna kitu kizuri ndani yake. Ni story ambayo iko juu ya maumivu. Kwa nini tusiache kuongelea hilo na tukongelea vitu fulani hivi labda kwa mfano maeneo mazuri kule South Africa. Tumuongelee boyfriend wako yani rafiki yako yani tuseme mpenzi wako wa kiume ambaye ni mtanashati mzuri. <laughs> Kana kacheka ni chake chako kikubwa sana mara tulipo kama nilipo kama sentence yangu. Boyfriend? Akauliza kwamba mpenzi. Nikasema yes, your boyfriend. Don't you have one? Nikamwambia kwamba ndio mpenzi wako. Kwa nini wewe huna? Nikani meuliza na kumfanya acheke tena kichako kikubwa sana. Sikushangaa kwa sababu toka nimemfahamu nimemgundua kwamba Clara alikuwa anapenda mno kucheka. Msikilizaji, pati ya kwanza ya simulizi yetu nzuri toyo Beyond the Pain tunaweka kituo hapa. Mambo yamekuwa mengi mdomo yamekuwa mchache. Cha kufanya wewe usikose kuungana na mimi katika pati ya pili ya hii simulizi tamu nitakujuza hasa nini kiliendelea. Mtunzi wa hisi mulizi kama nilivyokuambia kwa katika hati ni Patrick CK. Director ndio naye kusimulia. Ukiingia ndani S mix up part ya pili na ya tatu na part tatu hisi mulizi kuna part tu na part 3. Part ya pili na ya tatu napatikana pale play na ndani ya application S mix up inayopatikana Play Store. Lakini pia unaweza kuchek kupitia WhatsApp nambari 0677002012 kapata maelekezo jinsi ya kupata part tu na part 3 ya hisi mulizi. Natumai umeenjoy na unaendelea kuenjoy. Gonga like zako za kutosha, comment hapo share. Umejifunza nini katika simulizi? Itakuwa ni poa sana kama ukiandika kwenye comment hapo chini. Mimi najifunza mengi msikilizaji. Natisha na inasisimua kwa kweli. Lakini bora hata 
Tumeacha mumevu kidogo tukawa tunafurahia mapenzi jipya ambayo yanaweza kuzuka kati ya huyu bibi wa kuitoa Clara pamoja na mtaalamu wetu wa kuitoa huyo nani sijui. Anatuambia hata jina hujamaa. Sijui katuambia. Anyway, vyote vile alivyo. Ni wine bana. Wewe vipi? Vyote vile alivyo lakini tunajua kwamba hajui kama huyu binti ana mahusiano kweli. Je, kama huyu binti ana mtu wake na ikapania kumpata, haoni kama atakana ndio kucheza follow le chezo ina jana rafiki yake. Eh, hey, kachukuliwa mke kaumia sana. Yaani anaanza kupalamia tu wanawake ambao hajui hata historia yao. Lakini sawa kamuuliza kama ana rafiki wa kiume, yani ana mpenzi. Sawa. Au tumuulize kama ana mume pia. Inawezekana kumbe kaolewa afu sinaanza kujichomeka chomeka hapa. Lakini tutajua msikilizaji, huu ni mwisho wa pati ya kwanza, tutajua katika pati inayofuata. Ndani ya SMX app iko tayari, lakini WhatsApp pia 0677062012. Pati tuna pati 3 iko tayari. Tukutane huko kujua nini kiliendelea. Bye bye.